ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ తన మార్క్ చూపిస్తుంది వాళ్ళ కౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది పదిహేడు పంతొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చేవన్నీ యాడ్తు అనే ఒక ఆత్మవిశ్వాసం బీఆర్ఎస్లో కనబడుతుంది ఎందుకంటే అభివృద్ధి కూడా అదే రకంగా ఉంది హైదరాబాద్ ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ తన మార్క్ చూపిస్తుంది వాళ్ళ కౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది పదిహేడు పంతొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చేవన్నీ యాడ్తు అనే ఒక ఆత్మవిశ్వాసం బీఆర్ఎస్లో కనబడుతుంది ఎందుకంటే అభివృద్ధి కూడా అదే రకంగా ఉంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చుట్టూ ప్రక్కల ప్రాంతాల్లో అయితే ఇంకొక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్ మాట్లాడాలంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ ఉమెన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ వైపే ఉంది సో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి కుటుంబంలో మహిళ పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే రాబోయే ఎన్నికల్లో నాలుగు వందల రూపాయల సిలిండర్ అని బీఆర్ఎస్ ప్రకటించిన ఉందన మహిళా ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ తోటే ఉన్నారు రూరల్ ప్రాంతంలో ఆ మేరకు మహిళా ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బీఆర్ఎస్కే సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకున్నారు కానీ ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ చూసుకున్నా నిజామాబాద్ చూసుకున్నా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తోంది ఇదే చివరి వరకు వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా అనేది మాత్రం వే చూడాలి ఎస్ సో చూస్తున్నాం మనం హైదరాబాద్ పదిహేను స్థానాలకి పన్నెండు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉంది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా హైదరాబాద్ అలాగే చుట్టుపక్కల శివారు ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా ముందంజలో ఉంటుంది అనేది ఊహించింది ఇక నిజామాబాద్ లో తొమ్మిది స్థానాలు చూస్తే మూడు బీఆర్ఎస్ ఐదు కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి నార్దన్ తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ బలంగా ఉంటుంది అనేది అన్ని అందరూ అనలిస్టులు చెప్పిన పరిస్థితి దానికి భిన్నంగా అయితే ఇక్కడ కరీంనగర్ ముఖ్యంగా చెప్పాలి పదమూడు స్థానాల్లో సో బీఆర్ఎస్ కేవలం నాలుగు స్థానాల్లో మాత్రం ముందంజలో ఉంది కాంగ్రెస్ తొమ్మిది స్థానాల్లో ముందంజలో వెళ్తున్న పరిస్థితి ఇక సదరన్ తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్ చూసుకుంటే పది స్థానాలు చూస్తే పద్నాలుగు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ నాలుగు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాలు బీజేపీ ఇంకా ముందంజలో లేని పరిస్థితి అలాగే మెదక్ పది స్థానాలు మెదక్లో ఉంటే అందులో ఆరు ఆరు సీట్లలో రిజల్ట్ మనకి ముందు కనిపిస్తోంది రిజల్ట్ ఏంది మూడు బీఆర్ఎస్ అలాగే మూడు మూడు కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి రంగారెడ్డి పదమూడు స్థానాలకి రిజల్ట్స్ కనపడుతున్న నేపథ్యంలో ఏడు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉంది కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాల్లో ముందంజలో వెళ్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఇంకా వరంగల్ దిస్ ఈస్ సర్ప్రైజ్ టు ద బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ నాలుగు స్థానాల్లోనే ముందంజలో ఉంది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ 
కాంగ్రెస్ ఎనిమిది స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది ఇక ఓవరాల్గా చూసుకుంటే నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకి నూట నాలుగు స్థానాలకి రిజల్ట్ మనకి ముందు కనిపిస్తుంది గణాంకాలు బీఆర్ఎస్ ముప్పై రెండు స్థానాల్లో ముందుంటే కాంగ్రెస్ అరవై రెండు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్న క్రమం మనం చూస్తూ ఉన్నాం బీజేపీ మూడు స్థానాల నుంచి ఐదు స్థానాలకి ప్రస్తుతం అది ఎగబాకింది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది అదర్స్ ఒక్క స్థానంలో ముందంజలో ఉన్నారు ముందు నుంచి అనుకున్నట్టుగానే హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఎంఐఎం తన మార్క్ ఎప్పటిలాగానే చూపిస్తుంది అయితే ఏడు స్థానాల లేదా ఆరు స్థానాలు ఎందుకంటే చాలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్థానాలు అని చెప్పే తొమ్మిది స్థానాలకి ఎంఐఎం పోటీ చేసిన క్రమం మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం అయితే నాలుగు స్థానాలు అయితే చార్మినార్ లో బీజేపీ అభ్యర్థి ముందంజలో ఉన్నట్టుగా మనకి కడపటి వార్తలు అందుతున్న వరకు అప్డేట్ అందింది అయితే ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే నూట ఆరు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ ముప్పై నాలుగు కాంగ్రెస్ అరవై రెండు స్థానాల్లో ముంజల ముందంజలో ఉంది బీజేపీ ఐదు స్థానాల్లో ముందుంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు అదర్స్ ఇతరులు ఒక్క స్థానంలో ఇతరు ఇతరులు ఒక్క స్థానంలో ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే రైట్ సో దట్స్ అబౌట్ ప్రస్తుతం ఇప్పటివరకు వస్తున్న గణాంకాలు చూసినట్టయితే కనుక అలాగే మనం యూ హ్యావ్ టు కమెంట్ ఆన్ ద అదర్ స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ బిందు సో మధ్యప్రదేశ్ రెండు వందల ఇరవై ఏడు స్థానాల్లో బీజేపీ నూట ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలు ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం నిజంగా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ అ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు యాంటీ ఇంకమెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకున్న నేపథ్యంలో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ యాంటీ ఇంకమెన్స్ లేదు అనేది ప్రస్తుత గణాంకాలు చూపిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం రెండు వందల ఇరవై ఏడు స్థానాలు గణాంకాలు వస్తుంటే మెజారిటీ మెజారిటీ బీజేపీయే ఉన్న క్రమం మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే రాజస్థాన్ లో కూడా బీజేపీ గెలుస్తున్న నెక్ టు నెక్ ఉన్నప్పటికీ బీజేపీకి ఎడ్జ్ ఖచ్చితంగా ఉంది ఇక అనదర్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఇస్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలుపు నల్లేరు మీద నడకే అనుకున్నప్పటికీ బీజేపీ చాలా టఫ్ ఫైట్ ఇస్తుంది చాలా మంది చెబుతున్నారు విమెన్ ఫ్యాక్టర్ చాలా పనిచేస్తోంది ఉమెన్ ఫ్యాక్టర్ పనిచేస్తుంది మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా గణనీయంగా మహిళా ఓటర్లు ఇక్కడ చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నారు దాని రిజల్ట్ ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నారు తెలంగాణలో కూడా ఇదే వర్కౌట్ అవుతుందా ఎందుకంటే అధికార పార్టీ సంక్షేమగా పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మహబూబ్ నగర్ సంబంధించి ఇంకొక ఐదారు సీట్ల లీడ్స్ రావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ సౌత్ తెలంగాణ ముఖ్యంగా నల్గొండ ఖమ్మం అదైతే రంగారెడ్డి అండ్ మహబూబ్ నగర్ లో బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక చర్చ నేపథ్యంలో సో ఆ ఎనిమిది లీడ్స్ ఎట్లుంటే మనం ఫిఫ్టీ నైన్ నంబర్ మారుతుంది సో డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చాయో ఆ సర్వీస్ ప్రకారం వెళ్ళేటట్టు కనిపిస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళేటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ బట్ బీఆర్ఎస్ ఫార్టీ క్రాస్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మళ్ళీ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ఫార్టీ క్రాస్ చేసి కాంగ్రెస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర ఆగిపోతే ఒక డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్ మనం చూడబోతున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తర తెలంగాణలో అనుకున్న స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కరీంనగర్లో మూడు స్థానాలు ముఖ్యంగా కోరుట్ల హుజరాబాద్ అండ్ నెక్స్ట్ కరీంనగర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నిజామాబాద్ లో కూడా కామారెడ్డి లాంటి చోట ఆర్మూర్ లాంటి చోట నిజామాబాద్ అర్బన్ లో అక్కడ బీజేపీ లీడింగ్ లో ఉంది ఇటువంటి చోట్ల బీజేపీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల యాంటీ ఇన్కమెన్స్ అనేటువంటిది ఛానలైజ్ అయింది బీజేపీ వైపు వెళ్ళింది బీజేపీ క్యాండిడేట్స్ లైక్ యూనో పది నుంచి పన్నెండు శాతం ఓటు శాతం ఒకవేళ సాధించినట్లయితే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఓటు చీల్స్తుంది పన్నెండు నుంచి పదిహేడు శాతం ఇప్పుడు ఏదైతే ఏదైతే ఓటు షేరింగ్ పెరిగితే అది కాంగ్రెస్ కి ఫెచ్ అవుతుంది బీఆర్ఎస్ కి నష్టపోతుంది అనే దానికి కరెక్ట్ గానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయంట రెండు సింపుల్ గా ఒకటి సౌత్ తెలంగాణ కంప్లీట్ గా కాంగ్రెస్ వేవ్ కనబడుతుంది వేవ్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఖమ్మంలో తొమ్మిది స్థానాలు ఔట్ రైట్ గా కాంగ్రెస్ కనబడుతుంది ఇట్ ద సేమ్ టైం నల్గొండలో పదకొండు పన్నెండు మొత్తం పన్నెండు స్థానాలు పదకొండు స్థానాలు కాంగ్రెస్ కనబడుతుంది మెయిన్ కుమ్మరెడ్డి మెజార్టీ ఆల్మోస్ట్ ఐదారు రౌండ్ లో ఇప్పుడు పదివేలు పన్నెండు వేలు మెజార్టీ కనబడుతుంది సో క్లీన్ స్వీప్ ఈవెన్ సూర్యాపేట లాంటి చోట కూడా టైట్ ఫైట్ ఉంది టైట్ ఫైట్ ఉంది స్టిల్ బట్ ఇట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండు స్థానాలతో పాటు మహబూబ్ నగర్ కూడా కొంత కాంగ్రెస్ లీడ్ ఉంది ఎందుకు ఇంత లీడ్ ఉందంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బీజేపీ ప్రజెన్స్ కనబడలేదు బీజేపీ ప్రజెన్స్ ఖమ్మం జిల్లాలో జీరో నల్గొండలో జీరో రంగారెడ్డిలో పాటలే ఉంది మహబూబ్ నగర్ లో కూడా నాలుగైదు స్థానాలు మాత్రమే వేరే కరీంనగర్ లాంటి చోట ఐదారు స్థానాల్లో అక్కడ బీజేపీ ఈవెన్ జగిత్యాల లాంటి చోట క
साधारण वालू ईद आर सीट बट मैं चूड़ा बट अब नाग सीट मतलब वाले कट द सेम टाइम निजाबाद लाइट सिचुवेशन करी नगर वरंगल ऐसी जिला चूँ वरंगल बीजेपी प्रजेंस उ वरंगल्ल केवल वरंगल ईस्ट को सुरेख वर्स प्रदीप रा अनेट्यूसी बीजेपी वर्स कांग्रेस इंकड़ू बीजेपी सैकंड पोजिशन ले दर्शक अगर कांग्रेस अने स्वीपे एक्ते प्रतिपक्ष मुख्य बीआरएस पै पोटे बीजेपी कांग्रेस रेट्रांग बीजेपी मुख्य इरवे इरवे रूम शात इरवे शात ओटो अंत ओटो अगर कांग्रेस गेल सिचुवे दिशे ओटल स्प्रिट दंग्रेस पड़पे बीजेपी प्रचार वेप चूस इतना लेते तन मेजारी चूपस्ो अतमे अंत एंपी स्थाई उन्यो अतमे वाल प्रचार फोकस मिगता प्राता लेने की दे आर् मोर फोकसिंग आ पार्लमें एलक्षन रादर असेंब्ली अंत बीजेपी पार्लमेंट एलक्षन अनेटे वालेवर धर्मपुरी अरविंद एंपी आये को बंट संजय एंपी आये करी नगर पोटे सोएम बापूराव एंपी आये बोत नीचे एम एल पोटे वीलो मुगर एंपील एम एल्ए पोटे उत्तर तेलंगा वाल एंपील बेसिकल वाल चालन ओटी वाल प्रजेंस उ फैर ब्रा वाल इमेज उबी डेफ अब बेटर वेर एस बीजेपी प्रधानमंत्री फेल इकेंटे नलगो खम लाई चोट और पोटेयर एंपी स्थाई लीडर ने जनरेट से ओर पीरियड अब वाल चाल दब इवन मन रंगारे लाइट जिले चूस शेरलींगपल ऐसी चोट बीआरएस को इपू बीजेपी अब फेवर मन बीजेपी रवि यादव डेफ अब बीजेपी नीचे स्ट्रांग कैंडेट सैकंड पोजिशन उ प्रस्तुत टाइट फैट इस कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थी जगदीश्वर गौड मूडो स्थान पैस्थिंद एक्त बीजेपी एन ओटो अगर बीआरएस को डेफ लब्धि जो सिंगि लाइन मैं ब्रेकिंग मैं चूस्ट चाल चोट मुख्य एल नगर का लेकिन शेरलींगपल का लेकिन इट कोई सीट्स एवं उन्यो यह सीट में अंबरपेट लाइट चोट बीआरएस लीड उ सैकंड पोजिशन बीजेपी उ कांग्रेस अट्ठावे स्थानों में थर्ड पोजिशन पड़पे रईट बीआरएस थर्टी नई मुफ तुम स्थापना मुंदंजल कांग्रेस याब तुम सीट तक लीड परस्थित इदे अटू हिटने वी हाव टू वेट बट ट्रेंड चूस्त उदय कांग्रेस वनकंज लेने परस्थित प्रस्तुत मैं चूस्त याब तुम स्थापना आधिपत कांग्रेस उ बीजेपी एडु स्था मुंजल परस्थित एम ई एम नागू स्था मूड नागू इलागे उम्मीद के डेट उदाने वे चूड़ी इक अद इतर स्थापन में मुंजल परस्थित रंगारे पदको स्था फल मन कंटे दाटो बीआरएस मुंजल परस्थित वरंगल पदको स्थापना की कांग्रेस में एम बीआरएस मूड स्था मुंजल परस्थित इनके मुझे इस्माइल मैं इनपुट एटर चेपेट करी नगर इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल करी नगर और फैर वा ऐसी बीआरएस अच्छा अच्छा तारमार पैस्थित मैं चूस्ट बंट संजय इज इन ट्रेल जूबली चोट अजर दी हईपचि इन थर्ड पोजिशन थर्ड पोजिशन अंत अगर बीजेपी ओट पड़ी ईवन इन देम टाइम एम एम ओट स्प्ली बीआरएस को कांग्रेस को फेस टू फेस फैट हो अगर कांग्रेस को चाल लब्धि जरिए खम्म लाइट चोट फेस टू फेस फैट हो नलगो लाइट चोट फेस टू फेस थर्ड पार्टी ले थर्ड पार्टी पद इन वे मुफ्ई वेल लेकिन फिफ्टीन ट्वेंटी पर्सेंट हो अट्ठी चोट डेफ मन चूड़ा को कांग्रेस को बट एक् थर्ड अलटर्नेट उवंटी पर्सेंट ओट स्प्ली अगर कांग्रेस पड़पुर सो जूबली इपू मूडो पोजिशन हापीन याब तुम स्था मुंजल कांग्रेस मुफ तुम्हें चपेन का नलब की ओर सीट मुनक बड़ी उप तुम नलब क्रास्ते कवेशन से मारता है इज इट गोइंग टू बी इंट्रेस्ट एनीथिंग यू नो हार्स ट्रेडिंग के अवकाश उ इफ कांग्रेस सिक्स आइक यू नो फिफ्टी एट फिफ्टी नई बिकाज कांग्रेस वेरी क्रूशियल वेर ऐस इन बी आर एस ऐस एच डेफिटी फाइव प्लस कांग्रेस कंफर्टबल गवर्नमेंट फाम से बट लेस दिख सीट तक इट विल बी वेरी इंट्रेस्ट इंट्रेस्टिंग चुप्तना मुफ तुम नलब रे मन सपोज मैं नलब रे नलब नागरू सीट बीआरएस चेरते नलब नागरिक मार्क ने टेयलते एम एम आर सीट उ याब प्लस एन तुम सीट बीजेपी गेल बीजेपी अब्सकैंड सिचुवे वील्ल को कांग्रेस को नंबर एक् गवर्नमेंट मैं एर्पट्ठा वालू ऐस ए लजेस्ट सिंगि लजेस्ट पार्टी वेल्लिपी वालू काफिड मोशन नो काफिडे मोशन एद्रकोनी लेकिन काफिडे प्रूव चयन में फेलते डेफ बीजेपी कांग्रेस को कल्टन इधी नैन सिनारी मतमे चुप्तना बट सिक्स मोर दैन सिक्सटी सिक्ट फाइव प्लस अनेक कंफर्टबल मेजारटी का मन चूड़ा इपड़े सिचुवे में मैं चूस्ट ईवन चाल स्टेट मन ईवन मध्यप्रदेश लाइट चोट का लेकिन मिगल चोट कांग्रेस अनेप्स पे अट्ठावे चोट मध्यप्रदेश 
ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనం చూస్తున్నాం కాంగ్రెస్ చాలా గట్టి పోటీ ఇచ్చిన నేపథ్యం ఎస్ అఫ్ కోర్స్ రాజస్థాన్ అనేది ఒకటైతే మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీ మళ్ళీ వస్తుంది అనేది ఎవరు ఊహించలేదు ముఖ్యంగా ఇక ఛత్తీస్గఢ్ గురించి కూడా మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ నల్లరి మీద నడక అనుకున్నారు కానీ బీజేపీ అక్కడ కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తుంది సో మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మూడు చోట్ల కూడా బీజేపీ గెలుస్తుందా అనే ట్రెండ్స్ అయితే ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ సో బీజేపీ ఖచ్చితంగా గెలవబోతోంది అనేది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యాంటింగ్ గమెంట్స్ ఇన్ని రోజులు కూడా బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నా చౌహాన్ మీద అంత వ్యతిరేకత లేదా ఆయన అంతగా శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేకపోయిందా అనేది కూడా ప్రస్తుతం ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా మధ్యప్రదేశ్ అనేటువంటిది చౌహాన్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా చౌహాన్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఎలక్షన్ చేశారని చెప్పొచ్చు చౌహాన్కు ఫస్ట్ లిస్ట్లో టికెట్ కూడా ఇవ్వలేదు చౌహాన్ను మారుస్తారు అనేటువంటి డిస్కషన్ జరిగింది బట్ రెండో రౌండ్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా చౌహాన్ ఫ్లెక్సిల్ పెట్టేశారు ఒక విధంగా లాడ్లీ బెహనా అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడము మహిళల్లో పెద్ద ఎత్తున చౌహాన్కు ఒక లాంటి యుఫోరియా ఉండడము ముఖ్యంగా మామ అనేటువంటి మాట అంటే ఆయన చాలా వరకు చేశాడు అనేటువంటి ఒక మాటతోనే ఆ మామ అనేటువంటిది కంటిన్యూగా ఓవైసీ మామ అనేటువంటి ఒకటి కేసీఆర్ కు ఆ టర్మ్ వాడారు ప్రచారం చేశారు బట్ ముస్లిం స్టిల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ముస్లిమ్స్ హైదరాబాద్ లో వన్ సైడెడ్ గా బీఆర్ఎస్ ఓటు వేశారు అదర్వైజ్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటి బట్ స్టిల్ ఎందుకంటే మీరు జూబ్లీహిల్స్ లాంటి చూసుకోండి లేకుంటే మీరు సనత్ నగర్ లాంటి చూసుకోండి సికింద్రాబాద్ లాంటి చూసుకోండి రాజేంద్ర నగర్ లాంటి చూసుకోండి రాజేంద్ర నగర్ లో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఎంఐఎం నడిచింది అది డిఫరెంట్ సిట్ బట్ చాలా హైదరాబాద్ లాంటి చూడ సో మనం డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కొంత స్ట్రాటజీ ఉంది బట్ ముస్లిమ్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేశారు వరంగల్ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ లాంటి చోట వాళ్ళు కాంగ్రెస్ తో ఉన్నారు బట్ హైదరాబాద్ ఎన్నరెండు ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ అందరూ కొంతవరకు ఎంఐఎం చెప్పినట్టుగా బీఆర్ఎస్ వైపు ఓటు వేయడం జరిగింది నేను మధ్యప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మధ్యప్రదేశ్ లో చౌహాన్ ఫేస్ అనేటువంటిది పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళింది వేరే కమల్నాథ్ ఓల్డ్ గార్డ్ ఆయన అంత స్ట్రాటజీగా వెళ్ళలేకపోయారు పబ్లిక్ లోకి అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన కొంత వన్ సైడెడ్ గా ఈవెన్ సునిగల్ సునీల్ కనుగోల్ లాంటి వాళ్ళు కొంత క్యాండిడేట్లు మార్చాలని చెప్పారు ఆయన కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య కొంత పడలేదు ఆ తర్వాత సునీల్ కనుగోల్ వెనక్కి వచ్చేసారు అనే చర్చ జరిగింది బట్ పూర్తిగా నా చేత్తో ఎలక్షన్ జరగాలి అనేటువంటి ఒక మొండి పట్టు కమల్నాథ్ లో కనిపించింది అది సరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఆర్ ఫైనల్స్ డెఫినెట్ గా ఇది పూర్తిగా ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఎగ్జిట్ పోల్స్ కు అనుకూలంగానే జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఫైనల్ గా ఉండొచ్చు బట్ నేను ఒకటి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ సిక్స్టీ క్రాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి సేఫ్ ఓకే లెస్ దాన్ సిక్స్టీ ఈస్ దెన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి రైట్ సో లెట్ సీ దట్ బిందు ఎనాలిసిస్ అంతా చూసిన తర్వాత నాకు ఇది ఒకటి మాత్రం చెప్పాలనిపించింది మహబూబ్ నగర్ సంబంధించి ఇంకొక ఐదు ఆరు సీట్ల లీడ్స్ రావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ సౌత్ తెలంగాణ ముఖ్యంగా నల్గొండ ఖమ్మం అదైతే రంగారెడ్డి అండ్ మహబూబ్ నగర్ లో బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక చర్చ నేపథ్యంలో సో ఆ ఎనిమిది లీడ్స్ ఎట్లుంది మనం ఫిఫ్టీ నైన్ నంబర్ మారుతుంది సో డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చాయో ఆ సర్వీస్ ప్రకారం వెళ్ళేటట్టు కనిపిస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళేటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ బట్ బీఆర్ఎస్ ఫార్టీ క్రాస్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మళ్ళీ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆర్ఎస్ ఫార్టీ క్రాస్ చేసి కాంగ్రెస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర ఆగిపోతే ఒక డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్ మనం చూడబోతున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తర తెలంగాణలో అనుకున్న స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కరీంనగర్ లో మూడు స్థానాలు ముఖ్యంగా కోరుట్ల హుజరాబాద్ అండ్ నెక్స్ట్ కరీంనగర్ అట్ ద సేమ్ టైం నిజామాబాద్ లో కూడా కామారెడ్డి లాంటి చోట ఆర్మూర్ లాంటి చోట నిజామాబాద్ అర్బన్ లో అక్కడ బీజేపీ లీడింగ్ లో ఉంది ఇటువంటి చోట్ల బీజేపీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేటువంటిది ఛానలైజ్ అయింది బీజేపీ వైపు వెళ్ళింది బీజేపీ క్యాండిడేట్స్ లైక్ యూనో పది నుంచి పన్నెండు శాతం ఓటు శాతం ఒకవేళ సాధించినట్లయితే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఓటు చీల్స్తుంది పన్నెండు నుంచి పదిహేడు శాతం ఇప్పుడు ఏదైతే ఏదైతే ఓటు షేరింగ్ పెరిగితే అది కాంగ్రెస్ కి ఫెచ్ అవుతుంది బీఆర్ఎస్ కి నష్టపోతుంది అనే దానికి కరెక్ట్ గానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయంట రెండు సింపుల్ గా ఒకటి సౌత్ తెలంగాణ కంప్లీట్ గా కాంగ్రెస్ వేవ్ కనబడుతుంది వేవ్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఖమ్మం లో తొమ్మిది స్థానాలు అవుట్ రైట్ గా కాంగ్రెస్ కనబడుతుంది ఇట్ ద సేమ్ టైం నల్గొండలో పదకొండు పన్నెండు
పురిపల్ల శ్రీనివాస్ అనేటువంటి కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ముస్లిం ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం బండి సంజయ్ ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ బీఆర్ఎస్ లీడర్లు ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీజేపీకి ఓట్స్ పడతాయో అక్కడ కాంగ్రెస్ విజయ అవకాశాలు పూర్తిగా పడిపోతున్నాయి దిస్ ఇస్ సింపుల్ లైన్ సో మనం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీజేపీ ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫైట్ ఇవ్వగలుగుతుందో ఎక్కడ గట్టిగా నిలబడిందో అక్కడ బీజేపీ గెలుస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడ కాంగ్రెస్ ను ఓడిస్తుంది ఎందుకంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉన్నటువంటి ఓట్స్ స్ప్లిట్ గా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అందుకే తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా ఎక్కువ ఊహించింది సాధారణంగా అయితే వాళ్ళు ఒక ఐదు ఆరు సీట్లు అనుకున్నారు బట్ మనం చూడొచ్చు బట్ అక్కడ నాలుగు సీట్లు మాత్రం వాళ్ళు కనబడుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం నిజామాబాద్ లాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా కరీంనగర్ మీరు వరంగల్ లాంటి జిల్లా చూడండి వరంగల్ లో ఎక్కడ కూడా బీజేపీ ప్రెజెన్స్ ఉండదు వరంగల్ లో కేవలం ఒకటి వరంగల్ ఈస్ట్ కొండా సురేఖ వర్సెస్ ప్రదీప్ రావు అనేటువంటి ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీలో మాత్రమే బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ఉంది ఇంకెక్కడ కూడా బీజేపీ సెకండ్ పొజిషన్ లేదు దర్శకు అక్కడ కాంగ్రెస్ అనేటువంటి స్వీప్ చేస్తుంది ఎక్కడైతే ప్రతిపక్షాలు ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పై పోటీ చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ కాంగ్రెస్ లు రెండు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయో బీజేపీ ముఖ్యంగా ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు శాతం ఇరవై శాతం ఓట్లు తీసుకుంటుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఓట్లు తీసుకుంటుందో అక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచేటువంటి సిచ్యువేషన్ లేదు దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఓట్లు స్ప్లిట్ అయిన దగ్గర కాంగ్రెస్ పడిపోతుంది బీజేపీ ప్రచార వైపు చూసినా కూడా ఇక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు గెలుస్తూ వస్తుందో లేకపోతే తన మెజార్టీ చూపిస్తుందో అక్కడ మాత్రమే అంటే ఎంపీ స్థానాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే వాళ్ళ ప్రచారం ఫోకస్ పెట్టారు మిగతా ప్రాంతాల్లో పెట్టలేదు అనే దానికి దే ఆర్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ రాదర్ అసెంబ్లీ అంటే డెఫినెట్ గా బీజేపీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అనేటువంటి ఉంటుంది పోటీ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరు ధర్మపురి అరవింద్ ఎంపీ ఆయన కొరుట్ల నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు బండి సంజయ్ ఎంపీ ఆయన కరీంనగర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు సోయంబాబురావు ఎంపీ ఆయన బోత్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణలో వాళ్ళు ఎంపీలుగా ఉన్నారు బేసికల్ గా వాళ్ళకు చాలా నియోజకవర్గాలు ఓటు వచ్చింది వాళ్ళకు ఒక ప్రజెన్స్ ఉంది ఫైర్ బ్రాండ్ వాళ్ళకు ఒక 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 ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా అక్కడ బెటర్ చేస్తుంది వేరే బీజేపీ ప్రధానంగా ఫెయిల్ ఎక్కడ అయింది అంటే నల్గొండ ఖమ్మం లాంటి చోట ఒక పొటెన్షియల్ లీడర్ ని ఎంపీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి లీడర్ ని జనరేట్ చేయలేకపోయింది ఓవర్ పీరియడ్ అక్కడ వాళ్ళకు చాలా దెబ్బ ఈవెన్ మనం రంగారెడ్డి లాంటి జిల్లాలు చూసుకుంటే షేర్లింగంపల్లి లాంటి చోట బీఆర్ఎస్ కు ఇప్పుడు బీజేపీ అక్కడ ఫేవర్ చేస్తున్నట్టు మనకి బీజేపీ రవి యాదవ్ డెఫినెట్ గా అక్కడ బీజేపీ నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు ప్రస్తుతం టైట్ ఫైట్ ఇస్తున్నాడు సో డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి జగదీశ్వర్ గౌడ్ మూడో స్థానానికి వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడైతే బీజేపీ పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు తెచ్చుకుంటుందో అక్కడ బీఆర్ఎస్ కు డెఫినెట్ గా లబ్ధి జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక సింగిల్ లైన్ ఈ రోజు మనం బ్రేకింగ్ మనం చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల ముఖ్యంగా ఎల్బీ నగర్ కావచ్చు లేకుంటే షేర్లింగంపల్లి కావచ్చు లేకుంటే ఇటువంటి కొన్ని సీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సీట్లు అంబర్పేట్ లాంటి చోట్ల బీఆర్ఎస్ లీడ్ లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ లో బీజేపీ ఉంది కాంగ్రెస్ అటువంటి స్థానాల్లో థర్డ్ పొజిషన్ పడిపోయింది రైట్ బీఆర్ఎస్ థర్టీ నైన్ ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది కాంగ్రెస్ యాభై తొమ్మిది ఒక్క సీట్ తక్కువలో లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితి ఇదే ఉన్న అటు ఈట్ అవుతుందా అనేది మాత్రం వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఇట్ వాచ్ బట్ ట్రెండ్ చూస్తుంటే ఉదయం నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ అయితే వెనుకంజ లేని పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం యాభై తొమ్మిది స్థానాల్లో అధిపత్యంలో కాంగ్రెస్ ఉంది బీజేపీ ఏడు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు మూడు నాలుగు ఐదు ఇలాగే ఉంటున్న పరిస్థితి ఎంఐఎం ఏదైనా డెంటు ఉంటుందా ఉండబోతోందా అనేది వేచి చూడాలి ఇక అదే ఇతర ఇతరులు ఒక స్థానంలో ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి రంగారెడ్డి పదకొండు స్థానాల ఫలితాలు మనకు కనిపిస్తుంటే దాంట్లో బీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి వరంగల్ పదకొండు స్థానాలకి కాంగ్రెస్ లో ఎనిమిది బీఆర్ఎస్ మూడు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి ఇంతకు ముందు ఇస్మాయిల్ మా ఇన్పుట్ ఎయిటర్ చెప్పినట్టుగా కరీంనగర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ క్రూషల్ అనుకున్నారు కరీంనగర్ ఒక ఫైర్ వాల్ లాంటిది బీఆర్ఎస్ అనుకున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా ఈ అంచనాలు తారుమారు అవుతున్న పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తున్నాం జూబ్లీహిల్స్ లాంటి చోట అజరుద్దీన్ కి బాగా హైప్ వచ్చింది హీస్ ఇన్ థర్డ్ పొజిషన్ ఎందుకు థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అంటే అక్కడ బీజేపీ కూడా ఓట్ పడుతుంది ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ టైం ఎంఐఎం ఓట్ స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఎక్కడ బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ కు ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైట్ ఉందో అక్కడ కాంగ్రెస్ కు చాలా లబ్ధి జరిగింది ఖమ్మం లాంటి చోట ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైట్ ఉంది మీకు నల్గొండ లాంటి చోట ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంది థర్డ్ పార్టీ లేదు ఎక్క
ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది సీట్లు బీజేపీ గెలిచేది ఉంది బీజేపీ అప్స్కాండ్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్లో వీళ్లకు కాంగ్రెస్కు నంబర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గవర్నమెంట్ మేము ఏర్పాటు చేస్తామని వాళ్ళు యాజ్ ఎ లార్జెస్ట్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా వెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఎదుర్కొని లేకుంటే కాన్ఫిడెన్స్ ప్రూవ్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయితే డెఫినెట్గా బీజేపీ కాంగ్రెస్కి ఒక అల్టర్నేట్ ఉంది ఇది నేను ఒక సినారియో మాత్రమే చెప్తున్నాను బట్ సిక్స్టీ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అనేటువంటిది ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీగానే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం చూస్తున్నాం ఈవెన్ చాలా స్టేట్స్లో మనం ఈవెన్ మధ్యప్రదేశ్ లాంటి చోట కావచ్చు లేకుంటే మిగిలిన చోట కాంగ్రెస్ అనేటువంటిది హోప్స్ పెట్టుకుంది అటువంటి చోట ఇప్పుడు మనం మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కడ కూడా నేషనల్ అంటే ఇది దేనికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనం చూస్తున్నాం కాంగ్రెస్ చాలా గట్టి పోటీ ఇచ్చిన నేపథ్యం ఎస్ అఫ్ కోర్స్ రాజస్థాన్ అనేది ఒకటైతే మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీ మళ్ళీ వస్తుంది అనేది ఎవరు ఊహించలేదు ముఖ్యంగా ఇక ఛత్తీస్గఢ్ గురించి కూడా మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ నల్లరి మీద నడక అనుకున్నారు కానీ బీజేపీ అక్కడ కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తుంది సో మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మూడు చోట్ల కూడా బీజేపీ గెలుస్తుందా అనే ట్రెండ్స్ అయితే ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ సో బీజేపీ ఖచ్చితంగా గెలవబోతోంది అనేది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యాంటీ గమెంట్స్ ఇన్ని రోజులు కూడా బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నా చౌహాన్ మీద అంత వ్యతిరేకత లేదా ఆయన అంతగా శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేకపోయిందా అనేది కూడా ప్రస్తుతం ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా మధ్యప్రదేశ్ అనేటువంటిది చౌహాన్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా చౌహాన్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఎలక్షన్ చేస్తారని చెప్పొచ్చు చౌహాన్కు ఫస్ట్ లిస్ట్లో టికెట్ కూడా ఇవ్వలేదు చౌహాన్ను మారుస్తారు అనేటువంటి డిస్కషన్ జరిగింది బట్ రెండో రౌండ్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా చౌహాన్ ఫ్లెక్సిబుల్ పెట్టేశారు ఒక విధంగా లాడ్లీ బెహన అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడము మహిళల్లో పెద్ద ఎత్తున చౌహాన్కు ఒక లాంటి యుఫోరియా ఉండడము ముఖ్యంగా మామ అనేటువంటి మాట అంటే ఆయన చాలా వర్క్ చేశాడు అనేటువంటి ఒక మాటతోనే ఆ మామ అనేటువంటిది కంటిన్యూగా ఓవైసీ మామూ అనేటువంటి ఒకటి కేసీఆర్ కు ఆ టర్న్ వాడారు ప్రచారం చేశారు బట్ ముస్లిం స్టిల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ముస్లిమ్స్ హైదరాబాద్ లో వన్ సైడెడ్ గా బీఆర్ఎస్ ఓటు వేశారు అదర్వైజ్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటి బట్ స్టిల్ ఎందుకంటే మీరు జూబ్లీహిల్స్ లాంటి చూసుకోండి లేకుంటే మీరు సనత్ నగర్ లాంటి చూసుకోండి సికింద్రాబాద్ లాంటి చూసుకోండి రాజేంద్ర నగర్ లాంటి చూసుకోండి రాజేంద్ర నగర్ లో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఎంఐఎం నడిచింది అది డిఫరెంట్ సీట్ బట్ చాలా హైదరాబాద్ లాంటి చోట సో మనం డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కొంత స్ట్రాటజీ ఉంది బట్ ముస్లిమ్స్ డిస్టిక్స్ లో డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేశారు వరంగల్ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ లాంటి చోట వాళ్ళు కాంగ్రెస్ తో ఉన్నారు బట్ హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ అందరూ కొంతవరకు ఎంఐఎం చెప్పినట్టుగా బీఆర్ఎస్ వైపు ఓటు వేయడం జరిగింది నేను మధ్యప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మధ్యప్రదేశ్ లో చౌహాన్ ఫేస్ అనేటువంటిది పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళింది వేరస్ కమల్నాథ్ ఓల్డ్ గార్డ్ ఆయన అంత స్ట్రాటజీగా వెళ్ళలేకపోయారు పబ్లిక్ లోకి అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన కొంత వన్ సైడెడ్ గా ఈవెన్ సునిగల్ సునీల్ కనుగోల్ లాంటి వాళ్ళు కొంత క్యాండిడేట్లు మార్చాలని చెప్పారు ఆయన కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య కొంత పడలేదు ఆ తర్వాత సునీల్ కనుగోల్ వెనక్కి వచ్చేసారు అనే చర్చ జరిగింది బట్ పూర్తిగా నా చేత్తో ఎలక్షన్ జరగాలి అనేటువంటి ఒక మొండి పట్టు కమల్నాథ్ లో కనిపించింది అది సరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఎగ్జిట్ పోల్స్ కు అనుకూలంగానే జరుగుతుంది కాబట్టి ఫైనల్ గా ఉండొచ్చు బట్ నేను ఒకటి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ సిక్స్టీ క్రాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ సేఫ్ ఓకే లెస్ దాన్ సిక్స్టీ ఇస్ దెన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎనాలిసిస్ అంతా చూసిన తర్వాత నాకు ఇది ఒకటి మాత్రం చెప్పాలనిపించింది మహబూబ్ నగర్ సంబంధించి ఇంకొక ఐదు ఆరు సీట్ల లీడ్స్ రావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ సౌత్ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా నల్గొండ ఖమ్మం అదైతే రంగారెడ్డి అండ్ మహబూబ్ నగర్ లో బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక చర్చ నేపథ్యంలో సో ఆ ఎనిమిది లీడ్స్ ఎట్లుంది మనం ఫిఫ్టీ నైన్ నెంబర్ మారుతుంది సో డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చాయో ఆ సర్వీస్ ప్రకారం వెళ్ళేటట్టు కనిపిస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళేటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ బట్ బీఆర్ఎస్ ఫార్టీ క్రాస్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మళ్ళీ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ఫార్టీ క్రాస్ చేసి కాంగ్రెస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర ఆగిపోతే ఒక డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్ని మనం చూడబోతున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తర తెలంగాణలో అనుకున్న స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కరీంనగర్లో మూడు స్థానాలు ముఖ్యంగా కోరుట్ల హుజరాబాద్ అండ్ నెక్స్ట్ కరీంనగర్ అట్ ద సేమ్ టైం నిజామాబాద్ లో కూడా కామారెడ్డి లాంటి చోట ఆర్మూర్ లాంటి చోట
ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బీజేపీ ప్రజెన్స్ కనబడలేదు బీజేపీ ప్రజెన్స్ ఖమ్మం జిల్లాలో జీరో నల్గొండలో జీరో రంగారెడ్డిలో పాటలే ఉంది మహబూబ్ నగర్ లో కూడా నాలుగైదు స్థానాలు మాత్రమే వేరే కరీంనగర్ లాంటి చోట ఐదు ఆరు స్థానాల్లో అక్కడ బీజేపీ ఈవెన్ జగిత్యాల లాంటి చోట కూడా ఈసారి జీవన్ రెడ్డికి టైట్ వచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూడొచ్చు సీట్స్ లో లీడ్ లో కనబడుతోంది కాంగ్రెస్ యాభై తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కనిపిస్తోంది అయితే మనతో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు సర్ప్రైజింగ్ గా కనిపిస్తున్న ఒకటి చార్మినార్ మేఘారాణి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ ఎంఐఎం నుంచి ఉన్నారు ఇక్కడ చార్మినార్ లో లీడ్ లో కనబడుతున్నారు వేరే మూడు స్థానాల్లో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అటు బండి సంజయ్ ఈటెల రాజేందర్ లేకపోతే అరవింద్ ముగ్గురు చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో కూడా బీజేపీ వెనకబడ్డాం ఎట్లా చూస్తారు మీరు అనేది ఒక ప్రశ్న వేరే ఆదిలాబాద్ మిగతా స్థానాలు ఆదిలాబాద్ బోధ్ ముధేల్ నిర్మల్ నాలుగు స్థానాల్లో బీజేపీ లీడ్ లో కనిపిస్తోంది నేను ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎంఐఎం నాలుగు అని అనుకుంటారు కానీ ఐదు తప్పకుండా గెలుస్తాను మీరు ఏమనుకోపోతే ఒక్క నిమిషం చార్మినార్ కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ మన అబ్జర్వేషన్ ఒకటి కామెంట్ చేయాలి అదేంటంటే ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మహావేగంగా వెళ్ళిపోతూ వస్తుంది కానీ సడన్ గా ఇప్పుడు బ్రేక్ పడినట్టు ఉంది నేను చూస్తున్నాను యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై అరవై దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాయి అంటే లీడ్స్ మారుతున్నాయి వేరేజ్ టిఆర్ఎస్ వచ్చేసరికి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి వచ్చింది సపోజ్ ఈ నలభై ఒకటి కనుక కొద్దిగా పెంచుకుని నలభై తొమ్మిది దాకా వెళ్ళగలిగింది అనుకోండి కాంగ్రెస్ కష్టం అయిపోతుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ హంగ్ పరిస్థితి వచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు సో ఇట్ ఇస్ ఎ డే ఇట్ ఇస్ ఎ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సినేరియో అయితే బట్ ఇనీషియల్ ట్రెండ్స్ అయితే స్వీప్ కాంగ్రెస్ స్వీప్ అనుకున్నాం కానీ స్వీప్ రాని పక్షంలో హంగ్ వస్తుంది అనేది మనం మా బోటు వాళ్ళం ఫీల్ అయ్యాం కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితికి దగ్గరికి వెళ్తుంది బట్ మరి కిషాన్ జీ గారు చెప్పాలి అటు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఖమ్మంలో ఒక స్థానం ఇటువంటి లీడ్స్ తోటి కొంత ముందు కనబడుతున్నట్టు ఉంది కానీ కరీంనగర్ మాత్రం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రిషాంక్ గారు కాదంటారా నాలుగు స్థానాలు మాత్రమే మీకు సంబంధించి కీ లీడర్స్ ఉన్న చోట మాత్రమే ముందంజ కనిపిస్తుంది అనూహ్యంగా కొంత గంగుల కమలాకర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఆయన కొంత ముందుకు వస్తున్నట్టున్నారు అంటే ప్రధానంగా స్టార్టింగ్లో కుమినేని గారు ఒక మాట చెప్పారు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ కనబడుతున్నది అది ఏది తెలుసా సార్ దళిత బంధు మూడు నియోజకవర్గాల అక్కడ మానకొండూర్ చొప్పదండి ధర్మపురి మూడు ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఏంటంటే ఒకటి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా వాళ్ళు ఏం ప్రచారం చేసిరు అంటే మీరు దళిత బంధువులు ఒకటేసారి ఒకటేసారి సాధ్యం కాదు ఇది ఏమైపోయిందంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏమైందంటే వచ్చిన వాళ్ళు కనబడేసరికి రాని వాళ్ళకు మాకు వచ్చే సంవత్సరం వస్తుందిలే అని కాకుండా ఇది ఇదే అన్నట్టు ఉండే మీరు అది ఒప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి నిజంగా అధికారంలో దానిలో చేంజెస్ ఎంతవరకు అవసరం అని సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా టెన్ దాకా మేము ఉంటాం సిక్స్ ఎంఐఎం ఉంటుంది ఒకటి అదర్స్ సింగిల్ గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జనరల్స్ గా మాట్లాడితే బీజేపీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మాక్సిమం అదిగా అంతకంటే దాటి పరిస్థితి కనపడతలేదు టెన్ టు ట్వెల్వ్ వస్తే కూడా గొప్ప విషయం టెన్ సీట్స్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్ లో మాకు ఇంకా చాలా దగ్గర దగ్గర రావాలి కాబట్టి టెన్ సీట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒకటి అటు ఇటు ఉండొచ్చు ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఈ మూడు ఉన్నాయా మీ టెన్ లో నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక స్టార్ స్టార్ లీడర్స్ రాజేందర్ ప్లస్ మన అరవింద్ గారు ప్లస్ సంజయ్ రాజేందర్ డౌట్ ఉంది అరవింద్ గారి దగ్గర దగ్గర ఉంది ఇంకా ఒకటి ఒకటే ఫస్ట్ టూ రౌండ్స్ అయినాయి కాబట్టి ఇంకా చెప్పలేము రాజేందర్ కొంచెం థర్డ్ రౌండ్ కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి గ్యాప్ ఐదు రౌండ్ ఆరు రౌండ్ కు పదివేల గ్యాప్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ అనుకోవాలి మీ వాళ్ళతో బండి సంజయ్ గారు ఏం చేస్తాం అనవసరం ఇట్లా జరిగిపోయింది నేను ఈటల రాజేందర్ గెలిచే పరిస్థితులు లేవని అన్నాడని నాతో ఎవరు అన్నారు అది కాదు వేరే కానీ బట్ మేము అనుకున్నట్టే ఒక ఒక రౌండ్ ఒక రౌండ్ అటీట్ అయినా కూడా ఈ ఫిఫ్త్ రౌండ్ సిక్స్త్ రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి టెన్ థౌసండ్ గ్యాప్ వస్తే మ
ఉంటుంది అప్పటి వరకు మనం వెయిట్ చూడాలి ఇంకా అది అందుకోసం ఇప్పుడు ఎయిట్ వచ్చింది బీజేపీకి అరౌండ్ టెన్ అది రెండు రౌండ్ లో ఎక్కడ జంప్ కావచ్చు ఇటు కావచ్చు అటు కావచ్చు వీ కాన్ సే అందుకోసం ఇప్పుడే మన కంక్లూజన్ రావద్దు కానీ బట్ అరౌండ్ అరౌండ్ టెన్ బీజేపీ బీజేపీ ఉంటుంది కొంత కొమినేని గారు చెప్పినట్టు మార్పు కనబడుతోంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ కి మనకి ఇంకా పూర్తి స్థాయి దక్షిణ తెలంగాణ లో కాస్త తప్పులు చేసినట్టు అనిపించలేదా అటు ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే నల్లగొండ అది చేశారు కానీ పర్టికులర్ గా స్వీప్ అయిపోయింది అంటే అంటే బీజేపీ ఎక్కడైతే సెకండ్ పార్టీ అపోజిషన్ లో లేదో అక్కడ మాత్రం కాంగ్రెస్ అసలు దూసుకుని వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం కంప్లీట్ ఖమ్మం కంప్లీట్ నల్గొండ ఇదంతా వరంగల్ అంటే మీకు బేసిక్ గా కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా కొంచెం వీక్ ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అవి స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ఉన్నటువంటి జిల్లాలు అవి ఈవెన్ ఫర్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ బీఆర్ఎస్ కూడా అంటే నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ ఖమ్మం మొదటి నుంచి బీఆర్ఎస్ స్ట్రాంగ్ ఏం లేదు పార్ట్ ఆఫ్ ది వరంగల్ మొదటి నుంచి అక్కడ కూడా నాయకత్వం బలంగా ఉన్న నాయకత్వం నాలుగు జిల్లాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వీప్ చేస్తున్న మాట వాస్తవం కిషాన్ గారు ఒక మాట చెప్పారు రైతు బంధు మమ్మల్ని కొట్టిందని దళిత బంధు ఇంపాక్ట్ పడుతుందని నేనేమంటాను అంటే ఈ మూడు నెలలు చాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్ని ఇంపాక్ట్స్ పడతాయి అన్ని ఇంపాక్ట్స్ పడతాయి నేను చెప్తున్నా మేము ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను ఈ మూడు నెలల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఘోర వైఫల్యం చెందిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరికి వచ్చిన మీరు అంటే నేను ఏమంటే నేను కిషాన్ గారు చెప్పినటువంటి ఒక పాయింట్ నేను చేస్తానంటే ప్రభుత్వం అనగానే ఇక సంక్షేమ పథకాలు కళ్యాణ లక్ష్యం ఇచ్చిన మీద ఇచ్చిన మది ఇచ్చిన మీద ఇచ్చిన ఇది కాదు ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వము ప్రజలకు నాయకత్వం వహించడం ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడం ప్రజలు ముందు తీసుకపోవడం అనేటువంటి రాజధర్మ ఒకటి ఉంటుంది చూసారా రాజధర్మ ప్రభుత్వం అంటే రాజధర్మాన్ని పాటించాలి రాజధర్మాన్ని పాటించకుండా ఇది ఇస్తున్న ఇది అది దురదృష్ట అన్ని రాష్ట్రాలు ఈ రాష్ట్రం ఈ దేశంలో ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో మేము కళ్యాణ లక్ష్య ఇచ్చినాం షాదీ ముబారక్ ఇచ్చినాం ఇది ఇచ్చినాం అది ఇచ్చినాం అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాం అంటే ఈ ట్రాప్ లో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ట్రాప్ లో కాంగ్రెస్ పడింది పప్పుల కాలేసింది ముందర పెద్ద గుంత ఉంది వాళ్ళకి పక్కా చెప్తారు కర్ణాటకలో ఆ వాతావరణం కనబడుతున్నది ఇక్కడ తీవ్రంగా ఉంటది ఎందుకంటే స్కూటీలు వంచుతాయి వ్యాపారు కదా మేము వచ్చిన పదిహేను రోజులు ఇవ్వాల ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పదిహేను రోజులు కాదు కదా పదిహేను నెలల్లో కూడా మొదటి రైతు బంధు ఇవ్వలేని పరిస్థితి పట్టుకొచ్చి పెట్టింది ఆర్టికే వస్తారు కాబట్టి చూస్తారు కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు బీఆర్ఎస్ నలభై రెండు కాంగ్రెస్ యాభై ఎనిమిది ఇదే నంబర్ కంటిన్యూ అయితే కనుక మీరు అన్నట్టుగా హంగ్ వాతావరణం అయితే ఉంటుంది అప్పుడు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయా ఇంపాసిబుల్ అంత అవసరం పడదు ఎందుకు చెప్తాను మీకు మీకు చూపెట్టే కాంగ్రెస్ లీడ్స్ లో కొన్ని సీట్స్ ఎట్లున్నాయి అంటే ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఉన్నాయి కష్టం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కుమార్ కానీ ఏవైతే ఈ వెయ్యి పదిహేను వందలు రెండు వేలు ఉన్నాయో అవి మారుతాయి సో వారు ఒక మాటే చెప్పారు కాంగ్రెస్ అక్కడ స్టాగ్నెంట్ అని ఉంటుంది కానీ డిక్లైన్ ఉంటుంది పెరగడం ఉండదు బీఆర్ఎస్ ది మీకు చూడండి ఇంకొక పదమూడు సీట్లు పెరుగుతాయి పదమూడు కాంగ్రెస్ మైనస్ అవుతాయి డెఫినెట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కామారెడ్డి చూడండి ఇప్పుడు ఉన్న మీ లిస్టు లో లీడ్ లిస్ట్ లో కామారెడ్డి కాంగ్రెస్ కున్నది కానీ అది ఉండదు టెన్త్ రౌండ్ నుంచి దిగుతుంది మీరు చూడండి కాదు మీకు మీకు ఏమైతే తెలుసా అంట కాదండి థర్డ్ రౌండ్ వరకు మాచారెడ్డి ఉంటది ఆ తర్వాత కామారెడ్డి టౌన్ వస్తుంది మీకు బీజేపీ పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత మాకున్న బిక్నూర్ కానివ్వండి మిగతా చోట్ల ఏవైతే ఉన్నాయో మాకు రూరల్ ఉన్నదో అదంతా కూడా మాకు అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది కాబట్టి దాని తర్వాత మేము దాన్ని లీడ్ తీసుకుంటాం కాంగ్రెస్ దక్కడ ఒక మైనస్ వస్తుంది గమనించే కావచ్చు కానీ బట్ కేసీఆర్ లాంటి టాల్ ఫిగర్ కి ఈ పరిస్థితి రాకూడదు సార్ ఒకటి చెప్పాలి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే ఇప్పుడు ఎట్లా ఎలక్షన్ అయిప
మాకున్న రిపోర్ట్ లో ఫస్ట్ అక్కడ బీఆర్ఎస్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉండే అట్లాంటి సీట్ ని మేము కాపాడుకొని రిస్క్ తీసుకొని మరి కేసీఆర్ గారు ఇవాళ వెళ్ళి అక్కడ పెట్టారు కాబట్టి అన్నారు కదా కేసీఆర్ ఎఫెక్ట్ జిల్లా మొత్తానికి వస్తుంది బీఆర్ఎస్ రెండు స్థానాలు కనిపిస్తుంది అంతే నిజాబాద్ లో ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా కనపడలేదు అనేది పాయింట్ పెరుగుతా చూద్దాం అండి ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా వారి స్ట్రాటజీని రీడ్ చేస్తే అసలు కేసీఆరే కాదు ఆ స్ట్రాటజీతో ప్లస్ ఒకటి ఛాలెంజ్ ఒకటి తీసుకున్నారు అక్కడ వారు పోతే పెరుగుతుంది అనేది మీరు ఇప్పుడు నేను ఒకటి చాలా ఓపెన్ గా చెప్తున్నా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆ ఐదు సంవత్సరాల కాల కాల అంటే ఎనభై ఐదు నుంచి ఎనభై తొమ్మిది దాకా ఏ ఏ తప్పులు చేశాడో సిమిలర్ గా అంటే మీరు అప్పుడు రైతు బంధు ఇప్పుడు వీళ్ళు రైతు బంధు ఇచ్చినట్టుగా అప్పుడు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం జనత వస్త్రాలు జనత క్యాంటీన్లు మహిళలకు ఆస్తి హక్కు బీసీల పంచాయతీ రాజ్ రిజర్వేషన్ అంటే ముందు మురళీధర్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మళ్ళీ మండల కమిటీ రాలేదు అప్పటికి ఇంకా మండల వ్యవస్థ మండల వ్యవస్థ తీసుకొచ్చాడు అనేక సంక్షేమ తక్కువ సంపుడు పటిల్ పట్టి వారి వ్యవస్థ వ్యవస్థ రెండు పెరిగినాయి కంప్లీట్ అయ్యేసరికి కొంత ఫలితాలు మార్పు కనబడుతుంది నేనేమంటే పటిల్ పట్టి వారి వ్యవస్థ తెలంగాణ ఫీడల్ వ్యవస్థ అని చెప్పుకున్నటువంటి వ్యవస్థ నుంచి ఇవన్నీ రద్దు చేసిన తర్వాత కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయంగా ఓడిపోయినాడు అది కూడా వచ్చేత ఒక బీస్ చేతిలో ఓడిపోయినాడు అది కూడా కల్వకుర్తి నియోజకవర్గంలో మీరు అంటే నల్గొండ మొత్తం తెలంగాణలోనే వెనుకబడ్డటువంటి అతి కొద్ది నియోజకవర్గాల్లో కొల్లకుర్తి ఒకటి అటువంటి నియోజకవర్గంలోనే ఎన్టీ రామారావు గారు ఓడిపోయారు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి రాజధర్మం అనేది ఎట్లుంటుంది అంటే ప్రజల నుంచి నేను ఒకటే మాట అయితే ప్రజాస్వామ్య మనం కానీ ఈరోజు చాలా సందర్భాలు మనం అనుకుంటాం కానీ మనకి ఏముంటుందో ఏమవుతుందో ఏమై ప్రజల జీవన ప్రమాణం ఏవో అద్భుతం అవుతాయని కాదు ఒక రాత్రికి రాత్రి వాస్తవం ఏంటంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా తమ లబ్ధిదారులు అంటే ఎవరైతే దానికి దానికి భాగస్వాములు అవుతారో వాళ్ళను నాలుగు సార్లు సంప్రదించారు అది ప్రజాస్వామ్యం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను 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 ఓపెన్ చెప్తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పదమూడులో భూసేకరణ చట్టం తీసుకొచ్చింది రెండు వేల పదమూడు చట్టం తీసుకొచ్చేటప్పుడు నాకు తెలిసి నేనే మూడు మీటింగ్లకు పోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే చట్టం అయినా ఈ రాష్ట్రంలో చర్చలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలిస్తే మూడు మీటింగ్ నేను పోయినా ఎట్లా ఉండాలి సలహాలు ఇచ్చాను వివిధ వర్గాలతో సలహాలు తీసుకున్నారు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఓట్లు సీట్లు గెలవంగానే ప్రజాస్వామ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్యం అడుగడుగునా ప్రతి నెలలో చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నా అభిప్రాయం అప్పుడు ఏవైతే ఎన్టీఆర్ చేసిన పొరపాట్లు ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కూడా చేశారని కాదు కాదు నేను ఒప్పుకోను అవేవి నష్టం చేయలేదు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయన కూడా ఆ రోజున ముప్పై ఎనిమిది మంత్రులు మంత్రులను ఒకసారి పీ నేను ఇంకోటంటే నేను ఎవరిని పెడతా గెలుస్తా మీరేంది గెలిస్తారు మీ ఎమ్మెల్యేలు ఏంది మీరేంది నేను ఎవరిని పెడతా గెలుస్తా అన్నాడు నేను ఎందుకు చెప్తా అంటే కేసీఆర్ గారు నేను వారి విధానాలు మిగతా విషయాలు పక్కన పెడితే ప్రజలను రెగ్యులర్ ఇంటరాక్షన్ లో కలవటం ప్రజలతో మాట్లాడడం కొంది స్టేక్ హోల్డర్స్ చర్చలు స్టేక్ హోల్డర్స్ తో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో భాగం అవి ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఓట్లు వేసినాక గెలవంగానే ఒక సీట్ ఎక్కువ నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడతాను సార్ ఇది ప్రధాన ఓడిపోవడంలో ఈ పదిహేను సీట్లు పదహారు సీట్లు ఇరవై సీట్లు ఓడిపోవడంలో అది ప్రధాన కారణం తెలంగాణ కేసు పూర్తి విశ్వాసం మాకుంది కానీ ఒక ఆందోళన పరిస్థితి మాత్రం వచ్చింది కాంగ్రెస్ కూడా దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు చేసారు ప్రచారం ముమ్మరంగా మొత్తము సల్మాన్ ఖుర్షీద్ నుంచి మొదలు పెట్టి కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేసారు అది ఇన్ఫాక్ట్ అది ఎంఐఎంకి కూడా ఇబ్బంది అయింది నాంపల్లిలో ఇప్పుడు కారణం కూడా అదే జరుగుతున్నది రైట్ బీజేపీతో కలిసి ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఇప్పుడు చూడండి దుబ్బాక రఘునందన్ రావు గారి సీట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ లీడ్ లో ఉన్నాం ఈటల రాజేందర్ గారు వెనకంజులో ఉన్నారు కౌశిక్ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డి నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు పక్కన పెడితే మీరు ఒకటి గమనించండి గోషామేలు కానివ్వండి అన్ని కూడా ఐదు బీజేపీ సీట్లను బిందు గారు మేము సీరియస్ గా తీసుకున్నాం దీంతోనూ ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి కాదు బీజేపీ సీరియస్ గానే కొట్లాడింది బీఆర్ఎస్ సీరియస్ గానే కొట్లాడింది కానీ 
కొంత కాంగ్రెస్ అక్కడ సీరియస్ గా కొట్లాడలేదు వాళ్ళు పిక్ అండ్ చూస్ చేసి అనేది మాత్రం కనబడుతుంది మీకు సంబంధించిన కీలకమైన లీడర్లు ఎవరిపైన అయితే వ్యతిరేకత ఉంది అని అనుకుంటున్నారో ఆ లీడర్లు అందరూ కూడా ఆధిక్యంలో కనబడుతున్నారు అదొక గంగుల కమలాకర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆధిక్యంలో కనపడ్డం సో ఒక్కసారి మనం ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇస్మాయిల్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక్కసారి చూసుకుంటే కనుక ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఇప్పటికీ కూడా చాలా మార్పు వచ్చింది కొంతవరకు నలభై నాలుగు యాభై ఎనిమిది దగ్గర ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పరిస్థితి ఏం జరుగుతోంది జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ నుంచి ఇస్మాయిల్ అందిస్తారు ఒకటి యూ ఇస్మాయిల్ థ్యాంక్ యూ బిందు మనం మార్నింగ్ నుంచి చూస్తున్నాం కొంతవరకు కాంగ్రెస్కు ఒక ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ వస్తుందని కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పాయి బట్ కాంగ్రెస్ ఇంకా మెజారిటీ మార్క్ దాటడానికి కొంత కష్టపడాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది వేరస్ బీఆర్ఎస్ను రైట్ ఆఫ్ చేయలేము బీఆర్ఎస్ దాదాపు నలభై నాలుగు సీట్ల దగ్గర ఉంది కొంత స్ట్రాంగ్ ఫైట్ చేస్తున్నట్టు మనం బీఆర్ఎస్ వైపు నుంచి చూడవచ్చు అటు బీజేపీ కూడా అనూహ్యంగా డబుల్ డిజిట్లోకి వచ్చింది వాళ్ళు ఉత్తర తెలంగాణ హైదరాబాద్లో ఆశలు పెట్టుకున్నారు హైదరాబాద్లో వాళ్ళు రంగారెడ్డి వైపు ఆశలు పెట్టుకుంటే ఓల్డ్ సిటీలో వాళ్ళకు ఈసారి మంచి స్థానాలు మంచి చోట్ల వాళ్ళు గెలిచేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే వీఐపీ స్థానాల్లో ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు కామారెడ్డిలో కామారెడ్డి లాంటి చోట మళ్ళీ కేసీఆర్ లీడ్లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఈసారి అర్బన్ ఓటింగ్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి రూరల్ రౌండ్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బీజేపీకి ఎట్లాంటి ఓటింగ్ ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా మనం ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి రౌండ్లలో చూస్తాం బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎడ్జ్ కనబడుతుంది సింగిల్ లార్జెస్ట్గా లార్జెస్ట్ పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తుంది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ మార్క్ దాటుతుందా లేకుంటే యాభై ఐదు యాభై ఆరు యాభై ఏడు యాభై తొమ్మిది వరకు ఆగిపోతుందా అనేటువంటి దాని మీద ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి ఉంది సిక్స్టీ క్రాస్ అయితే ఒక కంఫర్టబుల్ మెజారిటీతో వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు కానీ యాభైకి ఒక్క సీటు తగ్గినా కానీ వాళ్ళు బయట నుంచి మద్దతు పొందడానికి ఎటువైపు వెళ్తారనేటువంటిది ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రశ్న బీఆర్ఎస్ కొంత ఆశల పల్లెకిలో ఉంది నలభై ఐదు స్థానాల నుంచి నలభై ఎనిమిది స్థానాలు వాళ్ళకి వస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక సరంజామాన్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది బట్ మనం వార్ రూమ్ నుంచి చూస్తున్నాం వస్తున్నటువంటి లీడ్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ లాంటి చోట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కానీ దాదాపు ఆరు ఏడు స్థానాల్లో మహబూబ్ నగర్లో బీఆర్ఎస్ తన హోల్డ్ పట్ కొనసాగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది చాలా చోట్ల వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఇంకా గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంది గెల గెలవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం నల్గొండ ఖమ్మం మాత్రము ఎక్కడ కూడా బీఆర్ఎస్కు ఆశలు లేవు ఆ రెండు స్థానాలు కూడా పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా మనం చూడవచ్చు పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లీడ్ కనిపిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనం తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి నంబర్స్ చూస్తున్నాం ఏ పార్టీకి ఎన్ని వస్తాయనేటువంటి చూసుకుంటే మాత్రం చాలా స్పష్టంగా రెండు విషయాలు మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై మార్కును తాకింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఒక బ్రిగ కింగ్ అరవై స్థానాలు ఏదైతే మెజార్టీ మార్క్ ఉందో ఆ మెజార్టీ మార్క్ సంబంధించినటువంటి లీడ్ని మనం వాళ్ళు క్రాస్ చేసినట్టుగా ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ నలభై మూడు దగ్గర ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ అరవై అనేటువంటి దాన్ని హోల్డ్ చేయగలిగితే ఈ అరవై ఏవైతే ఉన్నాయో అరవైని స్కోర్ని వాళ్ళు క్రాస్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళకు ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి విధంగా ఒక ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది బట్ నలభై మూడు అనేటువంటిది బీఆర్ఎస్ను ఊరిస్తుంది నలభై మూడు నుంచి నలభై ఐదు స్థానాలు బీఆర్ఎస్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కొంతవరకు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి మెజార్టీ తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది వాళ్ళ సీట్లు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది బీజేపీ పది స్థానాల్లో కనిపిస్తుంది బీజేపీ ఉత్తర తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ లాంటి చోట మంచి స్థానాలు వాళ్ళు గెలిచారు ఎక్కువ స్థానాలు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి గెలుస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఓల్డ్ సిటీలో ఫస్ట్ టైం ఎంఐఎం సంబంధించినటువంటి సీట్లలో పాగా వేస్తున్నారు ఆ తర్వాత దీన్ని బట్టి చూస్తే మనం డెఫినెట్గా ఈ ఎంఐఎం ఇక్కడ దీంతో పాటు ఉత్తర తెలంగాణ సీట్లతో పాటు ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ అదేవిధంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా వాళ్ళు ఫైట్ ఇస్తున్నారు కొన్ని స్థానాలు అక్కడ బీఆర్ఎస్ లబ్ లబ్ధి చేకూరే విధంగా వాళ్ళ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి సీట్లు అటు హుజరాబాద్ కావచ్చు అటు కరీంనగర్ కావచ్చు రెండు స్థానాలు బీజేపీ గెలుస్తారనుకున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి సీట్లు 
कांग्रेस पार्टी की केवल इपड़ी सिचुवेसन अरवे स्थान दी एक् स्टेबिलज चूड़ी केसीआर डेफ नलब मूड स्थापना को एक्सपेक्टी ऊहिंदी निरू चाल स्ट्रांग क्षण कौंट प्रारंभ बीआरएस नायक चाल स्ट्रांग मेम डेबई स्थापना गेलता काफिडे कवन के आर्टार के टीआर थ्री पाइं जीरो लोडिंग अनेफिनेट बीआरएस निराश होती आ ट्वीट तरह को आशल इपू कि रेडी तुम स्था बीजेपी अद्यक्ष तुम स्था डेफिट मैं पर्फॉमें अवाल इनकी सिच्युवे असदुद्दीन ओवैसी डेफिट स्थापना गेलता एडुंच इंकोट पुचुटा का नागुरी स्थानों में लीडिंग में सो चाल स्थान संबंधी मुख्य एम एम स्था बीजेपी लीड उवर को आ पार्टी की इबंधक सिच्युवे सो राबो रोज संबंधी मुख्य असेंब्ली नरसीरा सिचुएशन लो बीआरएस लो ये द नाशल कंपनी सुना है गवर्नमेंट नो फार्म चेंडन का होचु लेकुन टे इपुर नेट वन्टी सिचुएशन लो चूस कुन्टे डिफरेंट का वाले के द ना इनका नंबर भी दाश होना पेरुगु तुन्ना एंडी मी कुन्टे वन्टी एक्सपेक्टेशन्स एंडी नरसिंहराव एंडी बीआरएस लो एट वन्टी चर्चे जरूर तो नहीं नलभे मुड़ने याबे जाके तीस केल तारा याबे वर को सुन्दा नलभे मुड़ कंडे किंदी केल तुन्दा नलभे ये दो याबे मध्य लो उन्टे एट वन्टी स्टार्टेज इस उन्टा बोतुन्दा ही बीआरएस पार्टी लो एट वन्टी चर्चे जरूर तो नहीं रईट नरसीमहरा दी मरुकसार वेदा मन बट उठी सिचुवे चूस तक बीआरएस नलब ऐसी याब स्थानीय अला पैस्थिते कहना प्रस्तम फल चूस्ते कीआरएस पार्टी की संबंधी सीनियर नेता को का जस्ट मेसेज आल ओवर कदा अंत आये इंट्रेस्ट मेसेज इस्मा पिचर अभी बाकी हे पिचर इंका बाकी उंका कॉलेजे लास्ट टू टू थ्री रौंस नीचे चाला चोट को मार्त चूँगी गमन अभी कोवल ईद वे रुपल ओटल के संबंध तेड़ उ अभी एपड़ना एट मारे अवकाश होनी दाने चूड़ा उपरएस नेता चुप्त रेस अट्ठाने मन चाल सारू चर्चा ग्रामीण प्रात ओटर पूर्ति कांग्रेस वैप मोग चूपन का मन कमाइल एंटे चाल चोट मन विश्लेषण से मन अंतर्गत चाल मंद तो माटन ग्रामीण प्रां ओटर यह सारी पूर्ति कांग्रेस वैप उ पटण प्राता संबंधी बीआरएस को अकूल में उपड़ी चाल प्राता ओल सिटी इंका एर्ली ट्रेंड्स अनेपड़ी कोई निजर्ग याकतपुर अलाजकवर्ग बीजेपी लीड को अब परस्थित मन चूड़ा बीजेपी एक्तना पुंजुक अदर की मैनस्टे अभी बीआर की मैनस कांग्रेस की मैनस चूड़ी मोता राजकीय का चूस्ते प्रस्तम बीआरएस वर्ग आज तूच व्यवहारस्ना तुंदर पड़े कामें हडावड़ी मत गांधी भवन वाने अदे विधि रेवं रेडी निवास वडावड़ बीआरएस की संबंधी तेलंगा भवन हईदराबाद भवन यानी प्रगति भवन वडावड़ी कैतलमात्र स्टील एक्ड़ो चोट को मारप जो इपड़ा रौं मन अकूल में वस्तने आलोचन उन्नटी मुख्य सी एटी अने कांग्रेस की कोई प्रचार जीने की अभी वेलदेन अभिप्रा तो बीआर आशल गलता मुख्य वरंगल करीनगर जिले की संबंधी वन सैड अंग्रेस को सीट वस्तु मन क्या करीनगर जिले चाल कल नीचे बीआरएस को ओट वे जिला अभी अच्छे सारी अगर चाल चोट मंथनी का रामगुंडम पेदपल एट द सेम टाइम हुस्नाबाद इट चोट हुस्नाबाद चाल रोज तरह अब कांग्रेस पार्टी गेल अदे विधा ये रिजर्व स्थान मुख्य चुपदंडी मानकोडूर अदे विधा धर्मपुरी मूड रिजर्व स्थानू कांग्रेस पार्टी की संबंधी अभ्यर्थ लीडो सिचुवे कवन सिर 
ఇలాంటి స్థానంలో కేటీఆర్ కొంత థిన్ మెజార్టీతోనే ఉన్నారు ఆయన పూర్తిగా గతంలో దాదాపు ఎనభై తొంభై వేల మెజార్టీ వచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈసారి అటువంటి మెజార్టీ వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు అయితే సిద్దిపేటలో మాత్రం హరీష్ రావుకు ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ వస్తుంది ఆయన తన లీడ్ను కొనసాగిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా నల్గొండలు నల్గొండలో అటు మునుగోడ్లోను అదేవిధంగా ఇక్కడ నల్గొండలోను కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మంచి మెజార్టీ సాధించే విధంగా వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు వాళ్ళు గెలుపు దాదాపు ఖాయమయ్యే విధంగానే ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి రౌండ్స్లో వచ్చినటువంటి మెజార్టీ చూస్తే అర్థమవుతుంది చాలా చోట్ల కానీ అటు నల్గొండ ఖమ్మంని మినహాయిస్తే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి అనేటువంటివి పూర్తిగా కాంగ్రెస్కు ఇక్కడ ఇక్కడ సీట్లు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కనిపించలేదు జూబ్లీ హిల్స్ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశలు పెట్టుకుంది కానీ జూబ్లీ హిల్స్ లాంటి చోట కూడా పెద్దగా అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది అదేవిధంగా చేర్లింగంపల్లి రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశలు పెట్టుకుంది ఈ రెండు స్థానాలు కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే లెక్కలు వేసుకుంది కానీ అక్కడ ఈసారి బీఆర్ఎస్కు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్కడైతే బీజేపీ స్ట్రాంగ్గా ఫైట్ చేస్తుందో ఎక్కువ ఓట్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందో ఆ స్థానాల్లో డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి మహబూబ్ నగర్ లాంటి చోట క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కానీ దాదాపు ఆరు స్థానాల్లో ఆరు నుంచి ఏడు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ చాలా స్ట్రాంగ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దక్షిణ తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డిలో పెద్దగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా లేదు కానీ కేవలం నల్గొండ అండ్ ఖమ్మం మాత్రమే రెండు జిల్లాల్లో ఒక క్లీన్ స్వీప్ కనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం కరీంనగర్ అండ్ వరంగల్ జిల్లాలో ఒక లీడ్ కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదిలాబాద్లో బీజేపీ అనేటువంటిది స్ట్రాంగ్గా ఎమర్జ్ అయింది నిజామాబాద్లో కాంగ్రెస్కి కొంత కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ అక్కడ కనిపిస్తుంది దాదాపు నాలుగు ఐదు స్థానాల్లో వాళ్ళు లీడ్లో ఉన్నారు కామారెడ్డి లాంటి చోట ఇప్పుడు మళ్ళీ కేసీఆర్ లీడ్లోకి వచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అరవై ఇప్పుడు అరవై రెండు స్థానాల దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది దీన్ని అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు వరకు తీసుకెళ్లగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడము ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఫార్టీ టూ కంటే కింద ఉంటే మాత్రం పరిస్థితులు సారీ సిక్స్టీ టూ కంటే కిందికి వస్తే సిక్స్టీ కంటే కిందికి వస్తే మాత్రం పరిస్థితులు తారుమారయ్యేటువంటి ఒక ప్రమాదం అయితే ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీఆర్ఎస్ నలభై మూడు దగ్గర ఉంది బీఆర్ఎస్ ముఖ్యంగా ఇచ్చినటువంటి చాలా వరకు ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చాయో అందులో బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఎనిమిది నలభై రెండు మధ్యలో ఉండొచ్చు అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నంబర్ ఇప్పుడు అదే నంబర్ లో కొనసాగుతుంది ఒక విధంగా మనం ఇండియా టుడేకి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిస్ సంబంధించినటువంటి లీడ్ ఏదైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చాయో ఆ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఉన్నటువంటి నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం బీఆర్ఎస్ కు వాళ్ళు దాదాపు ముప్పై నాలుగు నుంచి నలభై నాలుగు వరకు సీట్లు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అరవై మూడు నుంచి డెబ్బై మూడు స్థానాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు అరవై మూడు దగ్గర కాంగ్రెస్ ఉంది బీజేపీ ఎనిమిది స్థానాల వరకు వస్తుందని చెప్పారు బట్ బీజేపీ ఊహించిన దానికంటే కూడా ఒక బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది చాలా మంది ఎవరైతే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల సీట్లు ఉన్నాయో ఆ సీట్లలో ఒక విధంగా బీఆర్ఎస్ కి సంబంధించినటువంటి హవా కొనసాగింది బీఆర్ఎస్ ను ఆ నలభై రెండు స్థానాల వరకు తీసుకురావడంలో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ పెద్ద ఎత్తున ఉన్నట్టు మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సో మనం ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఒకసారి చూస్తే అరవై మూడు స్థానాల వరకు మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తున్నటువంటి ఒక నంబర్ని చూస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం నలభై రెండు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఉంది పది స్థానాల వరకు బీజేపీ గెలుస్తుంది ఎంఐఎం ఎంఎం ఏడు స్థానాలు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఓల్డ్ సిటీలో ఏడు స్థానాలు నిలుపుకోవడంతో పాటు అటు రాజేంద్ర నగర్ జూబ్లీ హిల్స్ కూడా గెలుస్తాం తొమ్మిది స్థానాలు పోటీ చేసి అని ఓవైసీ పదే పదే చెప్తూ వచ్చారు బట్ వాళ్ళ నంబర్ చాలా డ్రాస్టిక్గా మూడుకు పడిపోయింది ఆ మూడు స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితమవుతారా లేకుంటే రికవర్ అవుతుందా రాబోయేటువంటి కౌంటింగ్ రౌండ్లలో మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మ్యాజిక్ నంబర్ దాటి సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఒక స్టెబిలైజ్ అవుతూ కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ వైపు వెళ్తున్నటువంటిది కనిపిస్తుంది ఇదే నంబర్ కొనసాగుతుందా రాబోయేటువంటి రౌండ్స్లో లేకుంటే ఎక్కడైనా మరొకసారి బీఆర్ఎస్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందా అనేటువంటి చూడాలి బట్ బీఆర్ఎస్కు ఇప్పుడు గెయిన్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ కొంత తక్కువగానే ఉన్నట్టయితే కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ మాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే ఫార్టీ దగ్గర స్టెబిల్ అయ్యవచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిక్స్టీ పైన ఉండేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి బిందు రైట్ మనం చూడవచ్చు ఓవరాల్గా ఇది ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో అరవై మూడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ నలభై రెండు స్థానాలు బీఆర్ఎస్ పది స్థానాల్లో బీజేపీ ఎంఐ మూడు స్థానాలు ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి బ్రేకింగ్స్ చూస్తున్నాం హయ్యెస్ట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈసారి వరంగల్ కరీంనగర్ అట్ ద సేమ్ టైం నల్గొండ మహబూబ్ నగర్
చేసినటువంటి ఒక అగ్రెసివ్ క్యాంపెయిన్ అనేటువంటిది చాలా వరకు ముఖ్యం ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి ఇది తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఏదైతే అటు జాతీయ స్థాయి నాయకులు తీసుకురావడము అట్ ద సేమ్ టైం రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారం చేయడము ఎక్కడికక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ ఉన్నట్టు మనం లోకల్ లోకల్గా ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలించినటువంటి అంశంగా మనం ఈసారి చూడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అరవై నాలుగు సీట్లు అనేటువంటిది డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంత హ్యాపీ అయ్యేటువంటి నంబర్ అయితే టీవీ ఛానల్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ని చివరి వరకు కౌంటింగ్ చివరి వరకు మెయింటైన్ చేయగలిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి అన్ని ఓకే అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కర్ణాటక నాయకత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి బస్సుల అవసరం కూడా ఉండకపోవచ్చు ఇది బిందు ఇప్పటి వరకు వార్ రూమ్ నుంచి ఉన్నటువంటి సమాచారం చిన్నప్పుడు మాత్రం కొంత మాకు వేసి పూర్తి విశ్వాసం మాకుంది కానీ ఒక ఆందోళన పరిస్థితి మాత్రం వచ్చింది కాంగ్రెస్ కూడా దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు చేసారు ప్రచారం ముమ్మరంగా మొత్తము సల్మాన్ ఖుర్షీద్ నుంచి మొదలు పెట్టి కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేసారు అది ఇన్ఫాక్ట్ అది ఎంఐఎంకి కూడా ఇబ్బంది అయింది నాంపల్లిలో ఇప్పుడు కారణం కూడా అదే జరుగుతున్నది రైట్ బీజేపీతో కలిసి అందులో నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఇప్పుడు చూడండి దుబ్బాక రఘునందన్ రావు గారి సీట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ లీడ్ లో ఉన్నాం ఈటల రాజేందర్ గారు వెనుకంజులో ఉన్నారు కౌశిక్ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు పక్కన పెడితే మీరు ఒకటి గమనించండి గోషామయాలు కానివ్వండి అన్ని కూడా ఐదు బీజేపీ సీట్లను బిందు గారు మేము సీరియస్ గా తీసుకున్నాం దీంతోనే ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి కాదు బీజేపీ సీరియస్ గానే కొట్లాడింది బీఆర్ఎస్ సీరియస్ గానే కొట్లాడింది కానీ కొంత కాంగ్రెస్ అక్కడ సీరియస్ గా కొట్లాడలేదు వాళ్ళు పిక్ అండ్ చూస్ చేసిన అనేది మాత్రం కనబడుతుంది మీకు సంబంధించిన కీలకమైన లీడర్లు ఎవరిపైన అయితే వ్యతిరేకత ఉంది అని అనుకుంటున్నారో ఆ లీడర్లు అందరూ కూడా ఆధిక్యంలో కనబడుతున్నారు అదొక గంగుల కమలాకర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆధిక్యంలో కనపడ్డా ఉంది సో ఒక్కసారి మనం ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇస్మాయిల్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక్కసారి చూసుకుంటే కనుక ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఇప్పటికీ కూడా చాలా మార్పు వచ్చింది కొంతవరకు నలభై నాలుగు యాభై ఎనిమిది దగ్గర ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పరిస్థితి ఏం జరుగుతోంది జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ నుంచి ఇస్మాయిల్ అందిస్తారు ఒకటి యూ ఇస్మాయిల్ థ్యాంక్ యూ బిందు మనం మార్నింగ్ నుంచి చూస్తున్నాం కొంతవరకు కాంగ్రెస్కు ఒక ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ వస్తుందని కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పాయి బట్ కాంగ్రెస్ ఇంకా మెజారిటీ మార్క్ దాటడానికి కొంత కష్టపడాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది వేరాస్ బీఆర్ఎస్ను రైట్ ఆఫ్ చేయలేము బీఆర్ఎస్ దాదాపు నలభై నాలుగు సీట్ల దగ్గర ఉంది కొంత స్ట్రాంగ్ ఫైట్ చేస్తున్నట్టు మనం బీఆర్ఎస్ వైపు నుంచి చూడవచ్చు అటు బీజేపీ కూడా అనూహ్యంగా డబుల్ డిజిట్లోకి వచ్చింది వాళ్ళు ఉత్తర తెలంగాణ హైదరాబాద్లో ఆశలు పెట్టుకున్నారు హైదరాబాద్లో వాళ్ళు రంగారెడ్డి వైపు ఆశలు పెట్టుకుంటే ఓల్డ్ సిటీలో వాళ్ళకు ఈసారి మంచి స్థానాలు మంచి చోట్ల వాళ్ళు గెలిచేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే విఐపి స్థానాల్లో ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు కామారెడ్డిలో కామారెడ్డి లాంటి చోట మళ్ళీ కేసీఆర్ లీడ్లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఈసారి అర్బన్ ఓటింగ్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి రూరల్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బీజేపీకి ఎట్లాంటి ఓటింగ్ ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా మనం ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి రౌండ్లలో చూస్తాం బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎడ్జ్ కనబడుతుంది సింగిల్ లార్జెస్ట్గా లార్జెస్ట్ పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తుంది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ మార్క్ దాటుతుందా లేకుంటే యాభై ఐదు యాభై ఆరు యాభై ఏడు యాభై తొమ్మిది వరకు ఆగిపోతుందా అనేటువంటి దాని మీద ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి ఉంది సిక్స్టీ క్రాస్ అయితే ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీతో వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు కానీ యాభైకి ఒక్క సీటు తగ్గినా కానీ వాళ్ళు బయట నుంచి మద్దతు పొందడానికి ఎటువైపు వెళ్తారనేటువంటిది ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రశ్న బీఆర్ఎస్ కొంత బస్సుల అవసరం ఉండకపోవచ్చు అనే సెంటెన్స్ తోటి ఇస్మాయిల్ దీన్ని ముగించారు దక్షిణ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ హవా కనబడుతోంది ముందుగా ఇస్మాయిల్ చెప్పినట్టుగానే కాంగ్రెస్ అరవై నాలుగు బీఆర్ఎస్ నలభై ఒక్క చోట్ల కనిపిస్తోంది ఒకసారి తెలంగాణ నుంచి మనం బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా చూద్దాం ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ పైనే కంప్లీట్గా ఆశలు పెట్టుకుంది వేరాజ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ బీజేపీ హవా కనబడుతోంది మనం ఛత్తీస్గఢ్ ట్యాలీ కూడా చూస్తున్నాం బీజేపీ ఫార్టీ ఫోర్ కాంగ్రెస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇతరులు రెండుగా మనకు కనిపిస్తోంది మధ్యప్రదేశ్ అయితే కంప్లీట్గా బీజేపీ స్వీప్ చేసిన పరిస్థితి
కాంగ్రెస్ బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ని కిట్టీలో వేసుకోవడం మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఏమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనడానికి మాట్లాడడానికి లేదు కానీ మధ్యప్రదేశ్ రిజల్ట్ మాత్రం నిజంగా అనూహ్యమైందని చెప్పుకోవచ్చు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు రాజస్థాన్ కూడా రాజస్థాన్ కూడా మీరే లీడ్లో కనిపిస్తున్నారు రెండు రాష్ట్రాల విషయం మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీ అప్పుడప్పుడు టూ థర్డ్ మెజార్టీ వచ్చింది ఒకసారి వచ్చినటువంటి సంఘటన ఉంది కానీ రాజస్థాన్లో ఒకే ఒక్కసారి ఈవెన్ బైరంగ్ సింగ్ షకావత్ లాంటి ఒక ఉద్దండ నాయకుడు వెరీ గ్రేట్ లీడర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ వన్ ఆఫ్ ది లీడర్స్ ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా బీజేపీ తొంభై తొమ్మిది వంద ఎన్ తొంభై ఎనిమిది రెండు సీట్లు తక్కువ ఒక సీట్ ఎక్కువ ఆ రేంజ్లో తప్పిస్తే ఎక్కువ సీట్లు రానటువంటి పరిస్థితి బట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే మధ్యప్రదేశ్లో కూడా కంఫర్ట్ రాజస్థాన్ కూడా కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సీట్స్ అక్కడ వస్తుంది ఈవెన్ ఛత్తీస్గఢ్లో మా పార్టీ నాయకులు సీనియర్ నాయకులను కూడా మేము మాట్లాడినప్పుడు కూడా పోటా పోటీ ఉంటాం నలభై ఒకటి నలభై నాలుగు నలభై ఐదు నలభై నాలుగు ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్స్ ఇంకా అప్డేటెడ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫిగర్స్ పక్కన ఫిఫ్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఉన్నారు ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ వచ్చేసింది మూడు రాష్ట్రాలు వచ్చేసినాయి గత ఎన్నికలలో మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము ఓడిపోయినాం రాహుల్ గాంధీకి గత సార్ ఉన్నారు అప్పుడు పోయిన ఎన్నికల విశ్లేషణలో సార్ మమ్మల్ని సీరియస్గా ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే మాట చెప్పింది మేము ఒక సీటు గెలిచిన రోజు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒక సీటు గెలుస్తూ ఫైనల్ వచ్చినప్పుడు కూడా సార్ అన్నారు ఏంటి పరిస్థితి అంటే కసిగా పనిచేస్తాం సార్ మళ్ళీ గెలుస్తాం సార్ మా పోరాటం కాదు సార్ సైద్ధాంతిక పోరాటం ఏదైనా లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో శ్రీనివాసరావు సార్కి నేను అప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అదే ఫలితాలు వస్తున్నాయి నేను అనుకుంటున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా పూర్తిగా హంగ్ వస్తుంది బీజేపీకి పది పన్నెండు మధ్యలో ఖచ్చితంగా పది సీట్లు ప్లస్ ఒకవేళ నిజంగా హంగు ఇప్పటికైతే అటు ఇటు తిరుగుతా ఉంది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా టెన్షన్ బీజేపీ క్రూషియల్ నంబర్ కూడా వచ్చింది కాంగ్రెస్ కి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎట్లయినా సరే అధికారం వస్తామని ఆశతోటి ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ కి కొంచెం ఆశ నిరాశ దెబ్బతిన్న ఫీలింగ్ నుంచి కొద్దిగా నవ్వుతున్నారు లేదంటే ఆగుతున్నారు కానీ వచ్చిన అధికారం దాదాపుగా అనే పరిస్థితి నుంచి వాళ్ళు మూడు సీట్లు పోయినా అంటే మళ్ళీ కష్టం సార్ నేను ఒకటి మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లో అయితే బీజేపీ ఛత్తీస్గఢ్ కూడా బీజేపీ క్లియర్ మెజార్టీ తో గెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీకి వచ్చింది కాబట్టి మూడు రాష్ట్రాలు మా ఖాతాలో పడ్డట్టే కాబట్టి కాంగ్రెస్ బాగా ఏదో యాత్ర చేసినాం కాబట్టి పోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఏదో మన భారత యాత్ర బొమ్మల్ని గెలిపింది అనేటువంటిది కాదు తెలంగాణ కూడా ఆయన చేశారు రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళు ఇక్కడ అధికారం వస్తుందా రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళు ఇక్కడ అధికారం వస్తుందా నేను ఎక్కడికే వస్తున్నాను మేడం తెలంగాణలో అందుకోసం ప్రత్యేక పరిస్థితులలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో మేము చేసిన పోరాటాలు బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా మేము పోరాటం చేసినాం బీజే బీఆర్ఎస్ ను వ్యతిరేకంగా మేము చేసిన పోరాటాలన్నీ కూడా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి వస్తుంది కరెక్ట్ చెప్పాలంటే అంటే మా పోరాటాలు మేము ఎత్తుగడ ఎత్తుగడలో మేము ఉపయోగించుకోలేకపోయాం దురదృష్టం ఏంటంటే ఇంకో మాట కూడా చెప్తాం ఈ రోజు దేశ రాజకీయాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది అని విజయం అనేది సాధించింది అనే విషయం పదవుతుంటే కవితను అరెస్ట్ చేయడంలో అరెస్ట్ చేయకపోవడమే మీ తప్పు అనేటువంటిది ప్రజలలో చాలా మంది దగ్గర నిలబడింది అదే కవితను అరెస్ట్ చేయడానికి మేము ఎవరము ఏజెన్సీలు న్యాయంగా దాంట్లో ఎవిడెన్సెస్ ఉంటే తప్పకుండా అరెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా ఏం మొదలుపెట్టారు ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఎప్పుడు రేపు కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా నెలకు అరెస్ట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు డిపెండ్స్ అంతే ఎవిడెన్స్ మీరు అరెస్ట్ మీరు అరెస్ట్ చేయలేదు మేము అరెస్ట్ చేయడానికి ఈ వాదాన్ని ప్రజల లోపటికి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒక్కటే దీన్ని కవితను అరెస్ట్ చేయడం అనేది సమర్థవంతంగా వాళ్ళు తీసుకపోయారు మేము సమర్థవంతంగా దాన్ని తిప్పుకోవడలేకపోయినాం మా విఫలమైన దాంట్లో మాత్రం చెప్పుకుంటా కానీ కానీ ఈ నెరేటివ్ అయితే వాళ్ళు తయారు చేసి పెట్టారు ప్రజలకు తీసుకపోయారు అది తప్పు అంటున్నా మీరు ఏజెన్సీస్ని మీరు ఉపయోగించుకొని అంటే కవితను అరెస్ట్ చేయకపోవడం అంటేనే బీజేపీ బీఆర్ వ్యక్తిగతమైన అరెస్ట్ నేను వ్యవస్థ అరెస్ట్ అనేది పక్కన పెట్టాను వ్యవస్థ లోపాలు ప్రశ్నించడం మేము బీఆర్ఎస్ యొక్క అనేక విషయాల్లో మేము పోరాటం చేసినాం కానీ వ్యక్తిగత విషయంలో పలానా స్కామ్లు ఉంది కాబట్టి మేము అరెస్ట్ చేయాలా మేము ఎవరు అరెస్ట్ చేయడానికి మేము అరెస్ట్ చేస్తాం సపోజ్ అనుకుందాం ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది అనుకోండి ఏ ఎవిడెన్సెస్ లేకుండా ఎవిడెన్సెస్ పక్క తీసుకోకుండా ముందు పెడితే సాయంత్రం రిలీజ్ చేసేస్తారు అందుకోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏజెన్సీస్ ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు మేము చేసినాం కాబట్టి బీజేపీ అట్లా చేసినప్పుడు నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది నువ్వు తీసుకుపోయి సుమోటగా అక్కడ పెడితే హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అట్లాంటి ఆర్డర్ తీసుకురావాలి అటువంటి హైకోర్టు
జీవితంలో అసలు పోగు పోకూడదు ఈవెన్ కేటీఆర్ గారి జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా పోకూడదు కవిత గారు ఉంటే అరెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు రేపు అరెస్ట్ చేయకూడదు అని రూల్ ఏం లేదు ఇంకో నెల ఒక్కరు అరెస్ట్ చేయకూడదు అని ఏం లేదు చేస్తారా చేయరా అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేసుకుని దాన్నే ఎలక్షన్ ఎజెండాగా తయారు చేయడం చూసారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారం వల్ల ఒకసారి గెలుస్తారని కానీ ఎన్నిసార్లు గెలవటం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచిది కాదు ఈ ప్రచారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ వదులుకుంటే దేశంలో బాగుపడుతుంది తప్పిస్తే ఇంకోటి కాదని చెప్పదలుకున్నా ఏదో తాత్కాలికంగా తెలంగాణలో ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితులు తెలంగాణలో ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితులలో వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సమీకరణాలలో గెలుస్తుంది ఏంటంటే మా పదం ఉపయోగిస్తున్నాం కానీ ప్రత్యేక సమీకరణాలలో గెలుస్తుంది మీ అంతకంటే మేము అధికారంలోకి వచ్చేది కదా పదకొండు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు మేము అన్ని రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి వచ్చి ఇక్కడ పోతున్నామంటే కొంచెం అటు ఇటు మేము మేము ఆ లాంగ్వేజ్ కంపేర్ చేస్తే మేము పోరాటం చేసిన వాళ్ళు ఇంత పడుకున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కొల్లాపూర్ పద్నాలుగు వందలకు వచ్చింది సార్ అది కూడా పికప్ అయిపోతుంది కొల్లాపూర్ లో కూడా తెలుస్తారా కృష మీ ఎమోషనల్ స్వింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజు మేము డిబేట్ లో వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం ఫార్టీ మళ్ళా బీఆర్ఎస్ అంటే వేవ్ లేదు ఉత్కంఠంగా ఉంది దాదాపు ఇరవై ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కేవలం రెండు వేల గ్యాప్ లోనే ఉన్నది ఎనభై ఎనభై నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే వందలో పది ఒక నూట పదిహేను నూట యాభై అనేటి ఒక పది కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి తర్వాత ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి ఇంకొక ఐదారు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి టోటల్గా ఈ త్రీ థౌజండ్ గ్యాప్ లో అయితే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి ఇవి రౌండ్ రౌండ్ కి మార్చిడెంట్ అయ్యో కాన్ఫిడెంట్ ఏందండి ఖచ్చితంగా వీఆర్ ఫార్మింగ్ గవర్నమెంట్ ఫార్టీ కాదు నేను చెప్పినా కదా ఫిగర్ నాకు గుర్తుంది మీరు అది రౌండ్ టు రౌండ్ సార్ మళ్ళా తర్వాత వెనక్కి తగ్గుతారు చూడండి మళ్ళీ ఒక రౌండ్ గా కానీ మళ్ళా వెనక్కి తగ్గుతారు రైట్ కానీ మొదట చూసినంతగా ఏకపక్షంగా కాంగ్రెస్ నంబర్ పెరుగుతున్న పరిస్థితి కొడంగల్ కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారిది ఇంకా టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ లక్ష ఓట్ల మీద గెలుస్తారని చెప్పారు ఓకే ఓకే కొమ్మినేని గారు సో చూస్తున్నా ఓవరాల్ గా ఫలితాలు చూస్తున్నా బీఆర్ఎస్ నలభై స్థానాల దగ్గర ప్రస్తుతం మనకి కనబడుతుంది ఒక క్లారిటీ రావాలంటే మాత్రం ఇంకొక గంట టైం పట్టే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది నాలుగైదు రౌండ్లు పూర్తి అయ్యేసరికి ఫలితాలు మనకు కనబడుతున్నాయి అరవై చోట్ల కాంగ్రెస్ పదకొండు చోట్ల బీజేపీ ఎంఐఎం కేవలం మూడు చోట్ల మాత్రమే లీడ్ లో కనబడుతోంది కనీసం ఏడు స్థానాల్లో ఎంఐఎం కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపించింది కానీ మూడు స్థానాలకే పరిమితమైన పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఓవరాల్ గా నాలుగు రాష్ట్రాలు కనుక తీసుకుంటే ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా బీజేపీ ఎగరేసుకుపోయే పరిస్థితులు మాత్రం మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మధ్యప్రదేశ్ లో అయితే ఏకంగా నూట యాభై ఆరు స్థానాల్లో బీజేపీ లీడ్ లో కనపడడం మాత్రం ఒక అనూహ్య ఫలితంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ లో మినిట్ టు మినిట్ అప్డేట్స్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి బ్రేకింగ్ న్యూస్ కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం
రైట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ చూస్తున్నాం కరీంనగర్ లో తొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఓట్లతో ముందంజలో ఉంది నారాయణ కే నారాయణ కేట్ చూస్తున్నాం ఐదు వందల ఎనభై రెండు ఓట్లతో కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో కనబడుతున్న పరిస్థితి కూకట్పల్లిలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాధవన కృష్ణారావు ఆధిపత్యం కనబరుస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆధిక్యంలో ముందంజలో ఉన్నారు కరీంనగర్లో తొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఓట్ల ఆధిక్యంలో బండి సంజయ్ మనం ముందు చూసాం సో ఫస్ట్ టూ రౌండ్స్లో కూడా ఆయన వెనుకంజలో ఉన్న పరిస్థితి చూసాం ప్రస్తుతం బండి సంజయ్ ముందంజలో ఉన్నారు నారాయణ కేళ్ళు ఐదు వందల ఎనభై రెండు ఓట్ల ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్ ముందంజలో కనిపిస్తోంది మొత్తానికి బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఎనిమిది స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంటే కాంగ్రెస్ అరవై ఐదు స్థానాల్లో తన ఆధిపత్యం చూపిస్తోంది ఎంఐఎం మూడు స్థానాలకే పరిమితం అయిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం లీడ్లో చూస్తే అయితే ఇతరులు ఒక స్థానం కరీంనగర్లో తొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఓట్ల మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ ముందంజలో కనిపిస్తోంది ఇక హుజూరాబాద్ బీఆర్ఎస్ లీడ్లో ఉంది పాడి కౌశిక్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ వెనకబడిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక ముప్పై ఐదు స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ అరవై ఐదు స్థానాల్లో బీజేపీ పన్నెండు స్థానాల్లో డబుల్ డిజిట్ ఫస్ట్ టైం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు చూస్తే కనుక ఫలితాల్లో మరి ఇదే కంటిన్యూ అవుద్దా ఫలితాల్లో ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదు కానీ ప్రస్తుతం లీడ్లో మాత్రం పన్నెండు స్థానాల్లో ఉంది ఎంఐఎం మూడు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది ఇతరులు ఒక స్థానం రైట్ కూకట్పల్లిలో సో సిటీ కానీ సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ సిటీ లిమిట్స్లో బీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా తన ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తుంది బీఆర్ఎస్కి ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తారు వాళ్ళ కౌంట్ పదిహేడు పంతొమ్మిదితో మొదలవుతుంది అనేది కూడా చాలామంది విశ్లేషకులు చెప్పారు అయితే ఇక్కడ ఉత్తర తెలంగాణలో ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్కి బాగా డెంట్ పడిన పరిస్థితి అలాగే సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ కూడా అనుకున్నంత రేంజ్లో పర్ఫామ్ చేయలేదు అనేది ఈ అంకిల్ని చూస్తే మాత్రం కనిపిస్తోంది జహీరాబాద్లో పదకొండు వందల ముప్పై ఆరు ఓట్లతో బీఆర్ఎస్ ముందంజలో కనిపిస్తున్న నేపథ్యం ఆందోళనలో పదకొండు వేల ఆరు వందల రెండు ఇరవై రెండు ఓట్లతో కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం తెలంగాణ తీర్పు ద ఫైనల్ డే సో సూపర్ సండేలో గోషామహల్ కార్వాన్ యాకుత్పురాలో బీజేపీ లీడ్లో ఉన్న పరిస్థితి జైరాబాద్లో బీఆర్ఎస్ ముందంజలో కనిపిస్తోంది ఒక దశలో గోషామహల్లో బీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి కూడా చూసాం సో కానీ ప్రస్తుతం అనుకున్నట్టుగానే బీజేపీ ముందు దూసుకెళ్తోంది ఆందోళనలో అయితే పదకొండు వేల ఆరు వందల ఇరవై రెండు ఓట్లతో కాంగ్రెస్ గోషామహల్ కార్వాన్ యాకత్పురాలో బీజేపీ లీడ్లో ఉంది ఎంఐఎం మూడు స్థానాల్లో మాత్రమే ఇప్పటివరకు లీడ్లో కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకుంటాయని అటు ఎగ్జిట్ పోల్స్ కానీ ప్రీ పోల్ సర్వేలు చెప్పినప్పటికీ ఎంఐఎం మూడు దాటడం లేదు ఉదయం నుంచి కూడా చూస్తున్నాం ఒక దశలో నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్లో ఉన్న ఎంఐఎం ప్రస్తుతం మూడు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది దుబ్బాకలో బీఆర్ఎస్ లీడ్లో కనిపిస్తోంది కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి లీడ్లో ఉన్నారు అక్కడ దుబ్బాకలో రఘునందన్ రావు వెనుకబడి ఉన్నారు గజ్వేల్లో కె చంద్రశేఖర్ రావు కేసీఆర్ ముందంజలో ఉన్నారు ఈటెల రాజేందర్ ఇటు గజ్వేల్లో కూడా వెనకబడి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అటు హుజురాబాద్ ఇటు గజ్వేల్ రెండు స్థానాల్లో కూడా ఈటెల రాజేందర్ వెనకబడి ఉన్నారు సంగారెడ్డిలో చూసుకుంటే బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి చింత ప్రభాకర్ లీడ్లో ఉన్నారు జగ్గారెడ్డి వెనకంజలో ఉన్నారు నారాయణ్ కేడ్ సంజీవ్ రెడ్డి లీడ్లో ఉన్నారు కాంగ్రెస్కి సంబంధించి మహారె భూపాల్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వెనకంజలో ఉన్నారు అలాగే నర్సపూర్ ఆవులు రాజీరెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి లీడ్లో ఉన్నారు సునీత లక్ష్మారెడ్డి ట్రయల్ వెనకబడి ఉన్న నేపథ్యం చూస్తూ ఉన్నాం యా సో లేటెస్ట్ నంబర్స్ మారుతూ ఉన్నాయి బీఆర్ఎస్ మళ్ళీ నలభై రెండు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది కాంగ్రెస్ అరవై రెండు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది బీజేపీ పదకొండు స్థానాలు డబుల్ డిజిట్ కంటిన్యూ అవుతున్న పరిస్థితి బీజేపీ విషయానికి వస్తే ఎంఐఎం మాత్రం మూడు స్థానాలకే పరిమితమైంది అదే సంఖ్యలో లీడ్లో ఉన్న పరిస్థితి సిద్దిపేటలో అనుకున్నట్టుగానే హరీష్ రావు రికార్డు స్థాయిలో తన మెజారిటీని నిలబెట్టుకుంటారని చెప్తున్నారు అరవై నుంచి అరవై ఐదు వేల మెజారిటీ వస్తుందని కూడా చాలామంది విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం పటాన్చేరు కాంగ్రెస్ లీడ్లో ఉంది బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వెనకబడి ఉన్నారు అలాగే వికారాబాద్ చూసుకుంటే గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఆయన లీడ్లో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఆనంద్ వెనుకబడి ఉన్నారు సిరిసిల్లలో ఏడు వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు ఓట్లతో కేటీఆర్ ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి చేవేళలో కూడా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్లో ఉన్న పరిస్థితి కను కనబడుతోంది ఆమెన భీమ్ భరత్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వెనుకంజలో ఉన్న పరిస్థితి రైట్ మల్లెడ్డి రంగారెడ్డి లీడ్లో ఉన్నారు ఇబ్రహీం పట్నం నుంచి మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వెనుకంజలో ఉన్న పరిస్థితి
మీకు తెలంగాణ రూరల్ తెలంగాణకు వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ నార్త్ సౌత్ సెంట్రల్ వెస్ట్ తేడా లేకుండా అన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్ ప్రభంజనం కనిపిస్తుంది హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చేసరికి చాలా చోట్ల బీఆర్ఎస్ ముందంజలో ఉంది ఇప్పుడు కొద్ది క్షణాల క్రితం ఖైరదాబాద్లో మళ్ళీ బీజేపీ ముందంజ ముందంజలో వచ్చింది అజారుద్దీన్ జూబ్లీ హిల్స్లో కొంత లీడ్లో ఉన్నాడు కానీ చివరాఖరికి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఈ ఫలితాలు ఎట్లుంటాయంటే అరవై పైచీలక స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ ముప్పై పైచీలక స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ ఐదు నుంచి ఎనిమిది స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆరు లేదా ఏడు స్థానాల్లో ఎంఐఎం చివరి ఫలిత తుది ఫలితాలు ఇట్లే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ఒకటి రెండు రౌండ్లలో కొంత ఓట్ల తేడా అది కేవలం ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ తక్కువ మెజార్టీలు ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే రౌండ్ రౌండ్ ఫలితాలు మారుతున్నాయి ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉందో కంటిన్యూస్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు బహుశా ఇది ఈ ట్రెండ్ ఇట్లాగే అయితే తెలంగాణ రూరల్ తెలంగాణలో ఇప్పుడున్న ఫలితాలను మనం విశ్లేషిస్తే దాదాపు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది హైదరాబాద్లో అందరూ ఊహించినట్టుగానే హైదరాబాద్లో డెవలప్మెంటు హైదరాబాద్లో తక్కువ పోలింగ్ కావడం తక్కువ పోలింగ్ అంటే పోలింగ్ శాతం యాభై శాతం లోపే ఉండడం రకరకాల కారణాల వల్ల హైదరాబాద్ బీఆర్ఎస్ తన పట్టు నిలుపుకునే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్గా ముప్పై ప్లస్ బీఆర్ఎస్ అరవై ప్లస్ కాంగ్రెస్ స్థానాలు గెలుచుకుంటాయి ఈ తది ఫలితాలు ముచ్చి అంటే కాంగ్రెస్ అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై బీఆర్ఎస్ ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు స్థానాలకు పరిమితం కావచ్చు రైట్ అంటే అటు ఇటు అవుతున్నాయి సార్ అంటే ఉదయం నుంచి మనం చూస్తాం నలభై దాటుతోంది నేను ఈ ఫలితాలను ఇప్పటివరకు నేను మొత్తం మా నెట్వర్క్ నుంచి అందిన ఫలితాలను విశ్లేషిస్తే ఎక్కడ కాంగ్రెస్ మెజారిటీ ఉందో కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి చాలా చోట్ల అంటే సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్లలో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ కంటిన్యూస్గా డిఫరెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంది డిఫరెన్స్ కొంది కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ మెజారిటీ ఉందో తగ్గుతూ పెరుగుతూ వస్తుంది ఉదాహరణకు పాలకుర్తి మొదటి రెండు రౌండ్లలో బీఆర్ఎస్ ఎరబల్ దయాకరావు లీడ్లో ఉంటే ఇప్పుడు ఐదో రౌండ్కి వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి లీడ్లో స్టేషన్ కనపూర్లో అంతే దోబుచులాట కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య అట్లాగే జనగామలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య ఇట్లా ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ కొన్ని కొన్ని రౌండ్లలో ముందు వచ్చి కొన్ని రౌండ్ కొన్ని చోట్ల మాత్రం బీఆర్ఎస్ కంటిన్యూస్ ఉదాహరణంగా అక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలిచే అవకాశం ఉంది బీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది అనుకున్న ముదోల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది బీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది అనుకున్న సిర్పూర్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది బీజేపీకి అనూహ్య ఫలితాలు నిజాం పదార్పణ అందరూ ఊహించారు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది అని అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది కామారెడ్డిలో కేసీఆర్ గారి పరిస్థితి ఏంటనేది చూడాలి ఎందుకంటే కామారెడ్డిలో మెల్లగా ఇప్పుడు బీజేపీ లైన్లోకి వస్తుంది ఇప్పటిదాకా రూరల్ ఏరియాలో ఓట్లు ఎక్కించారు కాంగ్రెస్కి లీడ్ కనిపించింది నిజామాబాద్ టౌన్కి వచ్చేసరికి బీజేపీ ఖచ్చితంగా తన ఆధిక్యత ప్రదర్శిస్తుంది అక్కడ బీజేపీ ఒక ఒకటో మొదటి స్థానంలో కాంగ్రెస్ రెండో స్థానంలో ఉండే అవకాశం లేకపోతే కామారెడ్డి విషయానికి వస్తే సార్ ఇక్కడ మైనార్టీ ఓట్లు గణనీయంగా ఉంటాయి ఇక్కడ అందువల్లనే రేవంత్ రెడ్డి మూడో రౌండ్ నాలుగో రౌండ్ వరకు కూడా మెజారిటీ చూపించారు అది వెనక్కి వెళ్తుంది ప్రస్తుతం లేదు కామారెడ్డికి సంబంధించి కామారెడ్డి రూరల్ తెలంగాణలో కామారెడ్డి ఏరియాలో రూరల్ కామారెడ్డిలో కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి మెజారిటీ వచ్చింది కామారెడ్డికి వచ్చేసరికి ముస్లిం ఓట్ కంటే హిందూ డివిజన్ ఎక్కువ డివిజన్ పెద్ద ఉండదు పోలరైజేషన్ ఉంది ఆ పోలరైజేషన్ లో బీజేపీ అభ్యర్థికి ఆధిక్యత లభించే అవకాశం స్పష్టంగా ఉంది ఖచ్చితంగా అక్కడ బీజేపీ నాకు తెలిసి బీజేపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించే అవకాశం బీజేపీ బాగా పర్ఫామ్ చేసినట్ట అంటే ఒక ఏడాదిన్నర క్రితం భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్లేస్ ను ఆక్రమిస్తుందా బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ మధ్యనే పోటీ ఉంటుందా అన్న పరిస్థితి నుంచి ఎనిమిదో పది స్థానాలకు పరిమితం అయిపోయింది బీజేపీ తన చేతుల ఈ రాష్ట్రంలో తనకు లభించబోయే ఆధిక్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమైంది కాంగ్రెస్ కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ విజయం తర్వాత తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ స్ఫూర్తితో విజయం కోసం పోరాడింది విజయం సాధించబోతుంది రైట్ సో తేల్చేశారు మన యాదగిరి రెడ్డి గారు ప్రేమేంద్ర రెడ్డి గారు ఏం చెప్తారు సో గత ఆరు నెలలు నాలుగు నెలల క్రితం ఉన్న పరిస్థితి ఏ రకంగా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మూడో స్థానంలో అయినా ఓకే బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసింది అనే స్థాయిలో ఉంది ఇంకా మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే కనుక ఖచ్చితంగా పోటీలో కాంగ్రెస్ కి బదులు బీజేపీ ఉండేది అనేది చెప్తున్నారు యాదగిరి గారు కాదు ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం అయిపోయింది మెజార్టీ వచ్చింది అనే యొక్క పరిస్థితి ఇంకా లేదు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే రాజకీయాల్లో ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవంగానే దేశం అంతా గెలుస్తుంది
ఆ గతంలో అధికారంలో ఉండడం తర్వాత రెండో స్థానంలో కొనసాగడం వల్ల అనేక యొక్క స్థానాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన యొక్క అభ్యర్థులు గతంలో దగ్గరికి వచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉండడం వల్ల కొంత వాళ్లకు ఈ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేది బీఆర్ఎస్ పైన తీవ్ర వ్యతిరేకత అనేది వాళ్లకు ఉపయోగపడ్డది ఎక్కడెక్కడైతే బీజేపీ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ ఉన్నాయో స్ట్రాంగ్ అభ్యర్థులు ఉన్నారో అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది అయితే ఈ పరిస్థితిని మేము ఇప్పుడు గతంలోకి ఇప్పటికీ తప్పక తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ విస్తరిస్తున్నది ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతున్నది సీట్లు పెరుగుతున్నాయి రాబోయే రోజులలో ఇక్కడ రేపు రాబోయే యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ గణనీయమైన యొక్క స్థానాలను ఇక్కడ సాధించే అవకాశం ఉన్నది అదేవిధంగా వచ్చే ఎన్నికల నాటికి బీజేపీ పుంజుకొని ఈ రాష్ట్రంలో అధికారానికి రావడమే లక్ష్యంగా మేము పనిచేస్తాం ప్రజల నుంచి ఆదరణ కూడా ఆ విధంగా కనిపిస్తున్నది కొన్ని సీట్లు స్వల్ప మెజార్టీతో మేము ఓడిపోయినప్పటికీ మేము ఇంకా అనేక సీట్లలో పెర్ఫామ్ చేసే యొక్క అవకాశం ఉన్నది రెండోది అన్నీ ఇంకా ఫలితాలు రాలేదు కొద్ది కొద్దిగా మారుతున్నాయి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కాబట్టి తప్పక భారతీయ జనతా పార్టీ అల్టిమేట్గా చివరి వరకు గతంలో కంటే మంచి పరిస్థితిని కనబరుస్తున్నది అయితే ఇంకా ఎక్కువ రావాలని చెప్పి మేము ఆశించాం వాస్తవానికి ఏంటంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ చూపించారు కదా సార్ దానికి దీనికి అసలు పొంతనే లేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తేనే ఏ పార్టీ అయినా ముందుకు పోతుంది మేము ఏం చేయమంటే ఎవడు ఉన్నవాడు కూడా ఓటేయాడు ఎవడైనా ఎవరికైనా అంతే మాకే కాదు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అన్నారు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు హ్యాట్రిక్ అన్నారు అందరు అన్నారు మరి వాళ్ళు కూడా రాలేదు కదా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడినలు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఓడియడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఇటువంటి శిఖండిలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొంతమంది ఉన్నారు కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి కొన్ని వ్యక్తులు ఉన్నారు కొంత రకాలైన యొక్క ఇవి ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి యాంటీ బీజేపీ యొక్క లైన్లో వాటిని కూడా మేము అధిగమించవలసి ఉంది మెల్లమెల్లగా ఇంకెక్కువ కష్టపడాలి మేము అట అప్పుడే అధిగమించగలుగుతాం కాబట్టి రాబోయే రోజులలో తప్పక మేము ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని చూరగొంటాం మేము ఇంకా మెరుగైన యొక్క దీంతో ముందుకెళ్తామని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో అయిపోయిందని కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్ప పార్టీ అని ప్రజలు ఓట్లేసినని నేను అనుకోవడం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ తర్వాత స్థానంలో ఉంది కాబట్టి అనేక స్థానాలలో ఆ విధమైన యొక్క అవకాశం ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది తప్పితే ఎందుకంటే గత పది సంవత్సరాల క్రితం వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళ యొక్క విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎట్లా వ్యవహరించారు అవన్నీ కూడా ప్రజలు చూశారు ఇంకా మరిచేం పోలేదు కాకపోతే ఎంతటి వ్యతిరేకత బీఆర్ఎస్ పైన రావడం వల్ల అది కొంత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉపయోగపడ్డట్టుగా కనిపిస్తున్నది బీజేపీ దాన్ని క్యాచ్ చేయడంలో మేము కొంత వెనుకబడినట్టుగా ఇప్పుడు మాకు స్పష్టం అవుతున్నది కానీ ఈ అనేక స్థానాల్లో స్వల్ప మెజార్టీతో వెనుకబడి ఉన్నాం అది ఇంకా చివరి రౌండ్ లోపల మేము కవర్ అవుతుందని చెప్పి భావిస్తున్నాం వెయిట్ అండ్ సి రైట్ శ్రీధరెడ్డి గారు ఇంతకు ముందు యాదగిరి రెడ్డి గారు విశ్లేషణలో చెప్తున్నారు ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ ముందు నుంచి వెనకంజల్లో ఉందో అక్కడ చాలా ఏదైతే ముందంజల్లో ఉందో ఆ మెజారిటీ తక్కువ సంఖ్యలో ఉంది వెరాజ్ ఇన్ కాంగ్రెస్ అయితే అది పెరుగుతూనే పోతున్న ట్రెండ్ ఆయన గమనించిన అంశం సో మీరు ఇక నలభైలో ప్రస్తుతం కనబడుతోంది ఇంకా అది పెరిగే ఛాన్స్ ఏమన్నా మీకు ఇంకా ఆశాభావం ఏదైనా కనిపిస్తుందా మీకు అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఒకటండి మేజర్గా మీకు హాఫ్ ద రౌండ్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఈ నెంబర్ ఎటు కూడా స్వింగ్ అయిన అవకాశం ఉంటుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రౌండ్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఈవెన్ నావ్ ఎట్టి బస్లలో వీ విల్ బి క్రాసింగ్ ఫిఫ్టీ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నేను చూస్తా ఉన్నాను అప్పటికి నెంబర్ మీరు మార్నింగ్ దాని పేరెంట్ ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ చూపించినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు థర్టీ నైన్ ఫార్టీ కనబడుతూ ఉన్నాయి బట్ క్లోజ్ ఫైట్ చాలా చోట్ల ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూబ్లీల్స్ ఉంది వెరీ క్లోజ్ కాల్ ఉంది తర్వాత ఇట్లా ఒక పదిహేను ఇరవై స్థానాలు ఉన్నాయి ఇట్ ఇట్ కెన్ స్వింగ్ ఎనీ ఎనీ సైడ్ కాబట్టి స్టిల్ హ్యావ్ టైమ్ ఆదిత్య రెడ్డి గారు ఒపీనియన్ మేబీ దట్ ఈస్ ఒపీనియన్ దట్ ఎక్కువ సీట్లు మన కాంగ్రెస్ కి కంప్లీట్ మెజారిటీ వస్తుంది అనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బట్ ఐ డోంట్ అగ్రీ టు ద ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే చాలా సీట్లలో క్లోజ్ కాల్ ఉంది ఈవెన్ కామారెడ్డి చూసి కొద్దిసేపటి తర్వాత మేబీ ఆఫ్టర్ త్రీ 
we can take uh, four rounds at life in a tonight four five rounds so but the majority that they want to you can confirm a confirmation gani with us it's a matron still 60 70 percent proud to change our good we have to wait and see fingers crossed what do you think northern telangana lo meeka the firewall ga mundu nunchi cheptu untaru but kani akade karim nagar lanti chotla lepothe warangal lo kuda chaala varaku setback anipistunna nepadini kada what what could be the reasons how do you analyze okatandi what i observed in the past you know three years in this party em jeshna mo cheppalan paristhulalo chaala mandi mlla lu unnaru chaala chotla prabhutvam gaani adhikara party ga gaani chesina pani ni chesina sankshemanni ప్రజల దాకా తీసుకుపోయేటటువంటి యంత్రాంగం మా దగ్గర కొత్త మేరకు లోపించిందనే భావన ఎప్పుడు ఉంటే అది ఇప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా ఎమ్మెల్యేల ఫలితాలు చూసుకుని మీకు అర్థమవుతాం దోజ్ ఓవర్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ కమ్యూనికేటెడ్ ఎవరైతే చేసిన అభివృద్ధిని ప్రజలకు బాగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలిగినారో అక్కడ ఫలితాలు బాగా ఉన్నాయి ఎక్కడైతే చేసిన పనిని చెప్పుకోలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల ప్రాంతాల్లో ఆటోమేటిక్గా ఫలితాలు కొంత బాగా లేకుండా కనబడుతూ ఉన్నాయి బట్ హావ్ ఎవర్ సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కొంత విష ప్రచారము కొంత ఆ విష ప్రచారం చేసినప్పుడు మేము కూడా కొంత ఉదాసీనంగా ఉండడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ లేకపోతే కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కానీ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కానీ రిపీటెడ్గా నిజాన్ని దాచి అబద్ధాలు ప్రచారం చేసినప్పుడు అది ప్రజలకు వాస్తవం తెలిసినటువంటి ధీమాలు ఉండడము కొంత ఉదాసీనంగా ఉండడం కూడా ఇటువంటి ఫలితాలు అక్కడక్కడ రావడానికి కారణమవుతూ ఉంది అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు అంశాలని చేసినటువంటి విష ప్రచారాన్ని దీటుగా తిప్పి కొట్టుకుంటున్నవాళ్ళు కూడా కొంత విఫలమైందనే విషయాన్ని నేను గమనించాను ఎందుకంటే ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వీళ్ళ ప్రభుత్వం అసలే బాగలేదు అనుకుంటే ఈ నలభై నలభై రెండు సీట్లు కూడా రావు మీరు చూశారు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి తొలిసారి గెలిచినప్పుడు మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచినప్పుడు సో ఈ రకంగా చూస్తే ప్రభుత్వం మన పనితీరు మొత్తంగా బాగలేకపోతే ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు వచ్చ స్పందన వేరేలాగా ఉంటుంది కానీ ఆయా పాకెట్స్లో చేసిన పనిని చెప్పుకోవడంలో ఎమ్మెల్యేలు ఫీలమైనా కానీ ప్రజలతో స్థానికంగా సంబంధాలు నిలపడంలో పార్టీ క్యాడర్ని సమన్వయం చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు లేకపోతే స్వయంగా వాళ్ళు కూడా కొంత అక్కడక్కడ దుందుగా వ్యవహరించినటువంటి నేను స్థానాలు ఏమైనా ఉంటే అక్కడ మాత్రం నాకు క్లియర్గా కొంత డిఫరెన్స్ కనబడతా ఉంది బట్ వేరే వేరే స్థానికంగా ఎమ్మెల్యేలు పనితీరు ప్రభుత్వం మంది బాగా ఉండి దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం ఫలితాలు ఇబ్బంది రాలే ఆ విషయాన్ని మీరు చూశారు రైట్ సో వెంకట్ నారాయణ గారు ఎక్స్ ఎడిటర్ ఇండియా టుడే ఆయనతో కూడా ఆయన కూడా మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు చర్చలో అందుకంటే ముందు ఒకసారి సామా కిరణ్తో మాట్లాడదాం కాంగ్రెస్ ప్రతినిధిగా కిరణ్ గారు చెప్పండి యా ఖచ్చితంగా లీడ్ అయితే కనిపిస్తుంది అరవై స్థానాలు దాటి లీడ్లో మీరు ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి చాలామంది విశ్లేషకులు ఉదయం నుంచి చెప్తూ ఉన్నారు రైట్ వచ్చింది లీడ్ మెజారిటీ కూడా సాధిస్తారు గెలుస్తారు ఆ తర్వాత ఈ ఆరు గ్యారంటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అమలు చేయటంలో ఉండే కష్టం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి కనిపించబోతోంది రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుంది అని కమెంట్ చేస్తున్నారు ఏం చెప్తారు దాన్ని ముఖ్యంగా మీరు చూసినట్టయితే గతంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఆరు నెలల క్రితము మొన్న కర్ణాటక ఎన్నికలలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ ఓపీఎస్ అంటే ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో బీజేపీ అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ అది సాధ్యమే కాదని చెప్పి పక్కన వాళ్ళు అన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని మొదటి రోజే అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజే ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది కర్ణాటకలో కూడా ఐదు గ్యారంటీలు ఇచ్చి ప్రభుత్వంలోకి రావడం జరిగింది మొదటి క్యాబినెట్లోనే మూడు గ్యారంటీలు తర్వాత ఒక గ్యారంటీ ఇప్పుడు ఇంకొక గ్యారంటీ ఏదైతే నిరుద్యోగులకు ఇచ్చేటువంటి వృత్తి అనేది ఈ సంవత్సరం పాస్ అయ్యేటువంటి నిరుద్యోగులను ఎన్రోల్ చేసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు గ్యారంటీలు కూడా ఈరోజు కర్ణాటకలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిరు ఈ విజయానికి కూడా ముఖ్యంగా మీరు చెప్పినట్టయితే ఆరు గ్యారంటీలు ఏదైతే తుక్కు కూడా సభలో సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే చెప్పారో వాటిని డోర్ టు డోర్ క్యాన్వసింగ్లో మా కార్యకర్తలు కానీ మా నాయకులు కానీ బ్రహ్మాండంగా తీసుకుపోవడం వల్లనే ప్రజలు వాటిని అర్థం చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని అలా అధికారంలోకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం బ్రహ్మాండంగా సాగుతుంది ఇది వేవ్ లెక్క లేదు ఇది సునామీ లెక్కనే ఉండే ఇంకా కూడా ఇప్పుడు మీకు ట్రెండ్స్ చూసినట్టయితే ఉత్తర తెలంగాణ మీరు అడుగుతుండి ఇందరు ఉత్తర తెలంగాణలో కూడా వాస్తవంగా చాలా కాన్స్టెన్సీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడ్లో ఉంది రెండోది ఇందాక బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ దీని అడ్వా కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పతనం గత పదేళ్ల క్రితమే ప్రజలు చూసిర్రు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నమ్మకం కాదు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ మీద వ్యతిరేకత కాంగ్రెస్ కేసీర్ అన్నారు దానికి ప్రేమ ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు బీజేపీ మీద ఇక్కడ తెలంగాణ
పదవీ లోకలు తీసి ఒక రెడ్డి ఎవరైతే కిషన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చి అధ్యక్షలో పెట్టిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వ్యంగ్యంగా మళ్ళీ మేము ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని చెప్పడం రెండోది కవిత గారి కేసులో ఢిల్లీలో ఏదైతే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో మనీష్ సిసోడియా గారిని ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించడం జరిగింది కీలకమైన సూత్రధార అయినటువంటి కవిత గారిని అరెస్ట్ చేయకపోవడం వల్లనే బీజేపీ నిర్వీర్యం అయిపోయింది ఈ రాష్ట్రంలో అట్ ద సేమ్ టైం బీఆర్ఎస్ రెండు వేల పద్నాలుగు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మేనిఫెస్టోలో కీలకమైన చాలా విషయాలు కూడా ప్రజలకు చెప్పిన చేయలేని పరిస్థితి అలాగే అపోజిషన్ పార్టీలను వాళ్ళకు అవసరం లేకున్నా పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలను డిఫెక్షన్ చేసి తీసుకుపోవడం జరిగింది అసలు అపోజిషన్ కూడా ఉండొద్దు తెలంగాణ అసెంబ్లీ నడవద్దు తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ల మంత్రులు కూసవద్దు తెలంగాణ ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం చేయొద్దు అనే విధంగా వీళ్ళు వ్యవహరిస్తే ఈరోజు తిరుగుబాటు వచ్చింది ప్రజలల్లో ఎందుకంటే ముప్పై లక్షల మంది టీఎస్పీఎస్ఈల ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వాస్తవంగా టీఎస్పీఎస్ఈ నోటిఫికేషన్లు వచ్చేదే కరువు అంటే వచ్చిన తర్వాత కూడా వాటి పేపర్ లీకులు ఇవన్నీ కూడా సైలెంట్ ఓటింగ్ జరిగింది ఈ సైలెంట్ ఓటింగ్ కూడా ఇది తిరుగుబాటు అంటే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని తరిమి కొట్టాలన్న ప్రయత్నం రెడ్ హరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తుంటే దాదాపు అరవై ఐదు స్థానాలతో కొంత కంఫర్టబుల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ వరకు చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ అదేవిధంగా దక్షిణ తెలంగాణలో ఆ పార్టీకి మంచి సీట్లు వచ్చాయి ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ప్రస్తుతం మనకు కరీంనగర్ వరంగల్ జిల్లాలు అదేవిధంగా నల్గొండ ఖమ్మం జిల్లాలో పూర్తిగా మనకు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఓటేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఆదిలాబాద్ లో అనూహ్యంగా బీజేపీకి ఎక్కువ సీట్లు వస్తున్నాయి పాతబస్తిలో ఎక్కువ సీట్లు వస్తున్నాయి మెద మహబూబ్ నగర్ అనేటువంటిది కొంతవరకు బీఆర్ఎస్ కు సేవియర్ అనుకోవాలి మహబూబ్ నగర్ మెదక్ జిల్లాలో అనేటువంటివి కొంతవరకు సేవియర్ గా అనుకోవాలి వీటితో పాటు మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిలో కూడా కొంతవరకు బీఆర్ఎస్ కు సీట్లు వస్తున్నాయి కానీ చాలా కాలం నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి అటు కేసీఆర్ కు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి కరీంనగర్ వరంగల్ సీట్లలో పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ గెలవడం అనేటువంటిది సారీ కాంగ్రెస్ గెలవడం అనేటువంటిది బీఆర్ఎస్ కు ఒక దెబ్బగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ కు తక్కువ సీట్లు రావడానికి ఇది ప్రధాన కారణంగా చూడాలి రూరల్ ఓటింగ్ అనేటువంటిది ఏకపక్షంగా ఉత్తర తెలంగాణలో దక్షిణ తెలంగాణలో పూర్తిగా కాంగ్రెస్ వైపు మళ్ళింది అదేవిధంగా చాలా వరకు రిజర్వ్ స్థానాలు ఈసారి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీలు పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది నాతో పాటు ఈశ్వర్ ఉన్నారు ఈశ్వర్ రిజల్ట్ చూస్తుంటే డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ కనిపిస్తుంది మనం చూడొచ్చు ముప్పై తొమ్మిది అరవై ఐదు అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సంతోషాన్ని చిరునవ్వుని ఇచ్చేటువంటి ఒక నంబర్ అయితే కనిపిస్తుంది కంటిన్యూ కావచ్చా యా డెఫినెట్లీ ఇస్మాయిల్ అరవై ఐదు స్థానాల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటిన్యూ అవుతోంది బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి బీఆర్ఎస్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ చేరుకోవడం అనేది అసాధ్యం అది జరిగే పని కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న దాన్ని మ్యాజిక్ ఫిగర్ ని ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ టచ్ చేసింది ఐదు స్థానాలు అధికంగా కొనసాగుతోంది ఇక్కడ లీడ్ అనేది చాలా స్వల్పంగా కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ లీడింగ్ లో ఉన్న స్థానాలకి కాంగ్రెస్ లీడింగ్ ఎస్ లీడింగ్ అది చూసినప్పుడు మనకి ఓవరాల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బాగా ఎడ్జ్ ఉంది వెళ్ళిపోతుంది అన్ని స్థానాల్లో అనేది కూడా చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది నేను జిల్లాల వారీగా ఒకసారి విశ్లేషించుకుందాం ఇస్మాయిల్ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ కి వెళ్దాం ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది గతంలో ఒక స్థానానికి పరిమితమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు నాలుగు స్థానాల్లో ఉంటే బీజేపీ అనూహ్యంగా రెండు మూడు నాలుగు స్థానాల్లో ఉంది ఏంటి పరిస్థితి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బీజేపీ నాలుగు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగడానికి ఎటువంటి విశ్లేషణ మనం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఆదివాసీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది బీజేపీకి అండగా నిలిచింది ఆదివాసీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది బీజేపీ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ కావడం అనేటువంటిది ఓవరాల్ గా ఇక్కడ బీజేపీ కలిసి వచ్చేటువంటి అంశం ముఖ్యంగా తెలంగాణ వరకు చూసుకుంటే కొద్ది రోజుల నుంచి అంటే దాదాపు నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి ఎస్టీ సామాజిక వర్గంలో ఆదివాసులు లంబాడాలు అనేటువంటి డివిజన్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వాళ్ళు ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్ లో కూడా వాళ్ళు గ్రేడింగ్ అడుగుతున్నారు రెండింటికి సంబంధించి డివిజన్ అడుగుతున్నారు లంబాడ సామాజిక వర్గం అనేటువంటిది చాలా కాలం నుంచి బీఆర్ఎస్ వైపు ఉంది ఆదివాసులు బీజేపీ వైపు వెళ్ళారు బీజేపీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్టు ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ అధ్యక్షుడు ఉన్న టైంలో ఇదంతా జరిగింది బోత్ నుంచి సోయం బాపురావు ఎంపీగా గెలిచారు ఒక ఆదివాసీ నాయకుడు ఆయన ఎంపీగా
సో ముధోల్ అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా కొంతవరకు బీజేపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే భైంస అక్కడ ఉంటుంది భైంస అదే కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటుంది భైంస లో దాదాపు ముప్పై ఐదు నలభై వేలు అక్కడ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఐఎం అక్కడ మున్సిపాలిటీ లీడ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో అక్కడ కొంత పోలరేషన్ ఉంది ముధోల్ అనేటువంటిది ఆదిలాబాద్ అనేటువంటి చోట పాయల్ శంకర్ గతంలో చాలా టై టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చారు ఆయన సెకండ్ పొజిషన్ వరకు కూడా రావడం జరిగింది నిర్మల్ లో మహేశ్వర్ రెడ్డి చాలా స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ ఆయన చివరి క్షణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీఆర్ఎస్ కి వెళ్ళారు సో డెఫినెట్ గా అది కూడా కొంత కలిసి వచ్చిన అంశం నాలుగు స్థానాల్లో ఆదిలాబాద్ లో లీడ్ లో ఉన్నటువంటిది ఒక మంచి ప్రొజెక్షన్ గా చూస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా కొంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ చేస్తుందని మనం అనుకోవాలి కానీ నష్టపోయింది చాలా వరకు బీఆర్ఎస్ లా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ తొమ్మిది స్థానాల్లో విజయం సాధించింది బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీజేపీ పుంజుకోవడం గతంలో ఒక విశ్లేషణ మనం చేసుకుంటూ వచ్చాం బీజేపీ ఎన్ని ఓట్లు సాధిస్తుంది ఎన్ని సీట్లు సాధిస్తుంది అనే దానిపైన కాంగ్రెస్ ఓట్లు చీల్చేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో బీఆర్ఎస్ అది కొంత లాభం చేస్తుంది అనేటటువంటి విశ్లేషణలు వినిపించాయి డైరెక్ట్ గా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కే నష్టం చేసినట్టుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాను చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది డెఫినెట్ గా మనం ఆదిలాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ వైపు ఆదిలాబాద్ నిజాంబాద్ కరీంనగర్ వచ్చి ఆదిలాబాద్ లో బీజేపీ సాలిడ్ గా గెలుస్తుంది నిజామాబాద్ లో కొంతవరకు డెంట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం కరీంనగర్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ను డెంట్ చేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనబడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే బలం ఎక్కువ ఉందో అక్కడ గెలుస్తున్నారు బలం కొంచెం తక్కువగా ఉన్నటువంటి చోట వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ నడుస్తున్నారు బలం పూర్తిగా తక్కువ ఉన్నటువంటి చోట వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నడుస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో అరవై ఐదు డెఫినెట్ గా ఒక కంఫర్టబుల్ నంబర్ కనిపిస్తుంది అరవై ఐదు అనేటువంటిది ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం కావాల్సినటువంటి సిక్స్టీ మెజార్టీ నెంబర్ కంటే ఐదు ఎక్కువ బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది దగ్గర ఉంది బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది సస్టైన్ చేయగలుగుతుందా అనేటువంటి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా చోట్ల బీఆర్ఎస్ కి సంబంధించినటువంటి మెజార్టీ నంబర్ చాలా థిన్ మెజార్టీ ఉంది చాలా చిన్న మెజార్టీతో వాళ్ళు నాలుగు వేల నాలుగు వేలు రెండు వేలు ఇటువంటి మెజార్టీతో ముందుకెళ్తున్నాయి ఇందులో కామారెడ్డి ఉంది కరీంనగర్ ఉంది హుజరాబాద్ ఉంది ఈ సీట్లు ముఖ్యంగా నేను బీజేపీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కరీంనగర్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లాను చూసుకుంటే హుజరాబాద్ కరీంనగర్ కొరుట్ల ఈ మూడు నియోజకవర్గాల్లో అక్కడ ఖచ్చితంగా బీజేపీ గెలుస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఒకటి కొరుట్లలో ధర్మపురి అరవింద్ సిట్టింగ్ ఎంపీ ఆయన అక్కడ గెలుస్తారనుకున్నారు కానీ ఆయన ట్రైలింగ్ లో ఉన్నారు కానీ బీఆర్ఎస్ లీడింగ్ లో ఉంది కరీంనగర్ లో బండి సంజయ్ మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బీజేపీకి సంబంధించి ఎంపీ కొంత చరిష్మా ఉన్నటువంటి లీడర్ ఆయన గెలుస్తారనుకున్నారు ఆయన ట్రైలింగ్ లో ఉన్నారు గెలుస్తున్న ఎవరు బీఆర్ఎస్ మళ్ళీ మనం హుజరాబాద్ కొద్దాం ఈటల రాయందరు బీసీ ఫేస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నటువంటి లీడర్ మాజీ మంత్రి ఆయన ఒక విధంగా కేసీఆర్ ను గజవెల్ లో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు ఆయన నాలుగు సార్లు హుజరాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యే గెలిచారు కానీ సరే ఆయన ట్రైలింగ్ మూడు పొజిషన్ లో ఉన్నారు కౌశిక్ రెడ్డి ఈ మూడు స్థానాలు ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది బీజేపీ అనేటువంటి స్థానాల్లో ఇంకొకటి కూడా యాడ్ చేస్తాను దుబ్బాకలో రఘునందన్ రఘునందన్ కూడా ఖచ్చితంగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గెలుస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఆయన కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నారు మార్జిన్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది ముఖ్యంగా అక్కడ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గెలిచేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ నుంచి సో ఈ నాలుగు స్థానాలు కూడా ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుంది బీజేపీ గెలుస్తుంది అనుకున్నారో ఆ నాలుగు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వీళ్ళని డెంట్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీలో ఉండడం గుజరాబాద్ లో ప్రణవ్ కొత్త కొత్త వ్యక్తి టికెట్ ఇచ్చారు ఆయన ఈటల రాయందర్ ను పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఓటు చీల్చడం వల్ల ఈటల రాయందర్ దెబ్బతిస్తున్నారు కోరిట్లలో నరసింగరావు కొంత కాంగ్రెస్ లో వీక్ క్యాండిడేట్ అయినప్పటికీ మైనార్టీ ఓటు పడడం వల్ల అక్కడ కొంతవరకు ఆయన అరవింద్ ను డెంట్ చేస్తున్నాడు కరీంనగర్ లో పురిపల్లి శ్రీనివాస్ అనేటువంటిది చాలా కొత్త వ్యక్తి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు ఆయన కూడా ఓట్లు పడుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన బండి సంజయ్ ను దెబ్బతిస్తున్నటువంటి చర్చ జరుగుతుంది సో ఈ మూడు స్థానాలతో పాటు దుబ్బాక కూడా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది బీజేపీ గెలుస్తుంది ఎక్కువ సీట్లు కానీ వాటి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ ను కోల్పోతుంది కొత్త ఫేసెస్ బీజేపీలో గెలుస్తున్నటువంటిది ఒక ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాం ఎస్ స్క్రీన్ పైన ఒకసారి మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఐదు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఇటు తీసుకుంటే మనకి బీఆర్ఎస్ కనిపిస్తోంది ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు మాత్రమే కేవలం ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో మాత్రమే లీడ్ లో కనిపిస్తోంది ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే బీజేపీ పది స్థానాల్లో అంటే డబుల్ డిజిట్ ని టచ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇక ఎంఐఎం కేవలం నాలుగు స్థానాల్లోనే లీడ్ లో కొనసాగుతోంది ఏడు స్థానాల్లో విజయం సాధించినటువంటి ఎంఐఎం ఈసారి కూడా అన్ని సీట్లు గెలుస్తుంది అంచనాలు వేసుకుంది కానీ అవేవి ట్టు కనిపించట్లేదు కానీ బీజేపీ అనూ
अश्वरावपेट कांग्रेस विजय साधि कांग्रेस विजय तो मोदी फल कांग्रेस अरवे स्थापे बीआरएस मुफ्त तुम स्थापना मोदी विजय अश्वरावपेट ना कांग्रेस पार्टी की लभ मोदी विजयानी मन चूस्त स्क्रीन पैन फलड़ी उदय एन गईवीएम ओपन अर्वात सर मूड गंटला मुफ्त मूड निमशाल तरह अंत सर समय इपू पदक गंटला मुफ्त मूड निमशाल तोली फल अधिकारिक अश्वरावपेट कांग्रेस पार्टी विजय साधि रईट अश्वरावपेट विजय तो कांग्रेस पार्टी की मोदी मोदी मोटमोद विजय अधिकारिक अंदी मोतम इपटे अरवे ईद स्था विजय साधि लीडसागे कांग्रेस अभ्यर्थि जारी आदिनारायण घन विजय साधि संगारे बीआरएस अभ्यर्थि चिंता प्रभाकर् मन की मोदी फल फल क्रम क्रम मन अंदबो पक्न पड़दा ट्रैल लीडिंग अंशा पक्न बैठी एवर मुझे विजया की संबंध सर्टिफिकेट पटो इलो कांग्रेस अभ्यर्थि विजय साधार मन को अंदर इलो कांग्रेस अभ्यर्थि कनकय्य विजय साधि दबंध अश्वरावपेट तरह इल्क संबंध फलता चूस्ट अश्वरावपेट मोदी विजयानी कांग्रेस पार्टी नमो अधिकारिक विजय साधि मन अंदर ओवराल कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मेजारी दिशा दूसक अरवि स्थापी मन चूस ट्रेंडी अरवे ईद स्था खचित गेलचे अवकाश ओवराल चूस्ते मैजि फिगर दाटे अरवे स्थावर सर अधिकार अवकाश इंग्रेस पार्टी अरवे स्थापना मुझे दूसक मुंदंजल की संबंध मेजारी लीड्स मन को आधिक पड़े पैस्थिंद लीड्स अत्यधिक बीआरएस संबंधी एक्सो अत्यल्प स्थापना इलांदो कांग्रेस अला अश्वरावपेट कांग्रेस पार्टी विजय साधि संबंधी अधिकारिक फलता मैजि फिगर दाटी कांग्रेस पार्टी अधिकार संकेता चाल क्लीयर ऐसी मैजि फिगर दाटक मो ई स्था दूसक पैस्थिंद नलगौ खम करी नगर वरंगल जिंग्रेस भारी आधिक्या मेहबूब नगर निजाबाद मेदक आदिलाबाद जिरा हो अश्वरावपेट मोदी विजयानी नमो इलो रजयानी नमो मंग्रेस पार्टी ए जिलते क्लीन स्वीपा भाव आ जि अट्ठी रिजल्ट राबने क्लीयर ऐसी अर्थम हो दादा मूड गंटला मुफ आर निमशाल समय गड़ी अनेक रौं पूर्त दादा पद रौं दाटको पद दर कोई निजक वर्ग पैस्थ क्रेंड्स चूस्ते खचित कांग्रेस पार्टी अरवे ईद स्थापी अवकाश क्लीयर ऐसी रईट इनपुटर इस्माइल मत इस्माइल ओवराल ट्रेंड्स चूस इन रे फल चूस अरवे स्थापना तक दूसक पोये अवकाश उ मैजि फिगर की पैने कांग्रेस पार्टी उ ट्रेंड्स प्रकार डेफिट कोई सारे कौंट जगे स्थानों में अर्बन स्थान संबंध ईवीएम कौंट मुझे जो कोई स्थान प्रति चोट इला जरूर बट मेजारी लीड्स वरुक मन चूसक कांग्रेस पार्टी लीड्स मेजारी चाल पद वेल पद इंटाई बट बीआरएस की संबंधी मन चूस अभी जनगाम का लेकिन मिगल चोट चाल थि मेजारी कनबड़ना इध मारे ओवराल ट्रेड चूस ओट पर्सेज परम मन पेनपड़ी कांग्रेस पार्टी की डेफिट का आधिक कनबड़ी सिक्ट फाइव अने दाँडी कांग्रेस पार्टी कंटिव अवकाश पैके इंटरनल कांग्रेस पार्टी सोर्स एलक्षन कमीशन वस्तु डाटा चूस ओट पर्सेज पड़ता चूस कांग्रेस पार्टी की डेफिट रेज कड़ी बीजेपी को मैं पर्फॉमस बीजेपी की संबंधी वाल आदिलाबाद की संबंधी कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेडी तो माला Like uh, soldiers, they're warriors themselves. Yeah. They have fought huge battles to yeah. uh, be reached where they have reached. Yeah. So there is no such fear that we have. So what is it? 
is saying, sir, but, uh, what no. the opinion is right now? But, uh, see, I'm, I'm not sure about what the meeting is. Yeah. But uh, when the, I'm sure, uh, see, the counting is still going to leave. Yeah. Candidates have to pick up their election certificates. Yeah. They have come to, you know, there will be a CLP meeting. I'm not sure when it is. So there will be a due process. Sir, you have a senior leader of Congress, a leader of Congress. So do you also in the race of CM? See, that is a subject on which, you know, uh, I would not like to speak anything controversial. The, that is a subject on which the uh, CLP will have to meet. Uh, and uh, the, the, the MLS opinion will be taken. And then our ACC. Yes, uh, Ismail Kwanta Ananda Manedi, Congress Party Senalo Kanipiston, the Akarakara, Utsahanga, Walu, Sambarala Cheskuna Paris, the Gripison, Mundumano, leading Congress Party, leading Una Twenty, Chale Kuga, Kanipiston, the Kabati, Astana, Kulpoi, Avakas, and Lidan Kunam, Waka Trend Jilan, a sample government in this Kunam, Udahanaki, Kaman this Kunam, Kaman Jilalo, Madhiralo, Panidivella, and Alguna de Pemuda, what leading loan the Satu Palillo, uh, Santa Venkata Vira, BRS Samanichi, Madira. Congress, uh, Satupali Congress on the Paleru, Congress on the Vaira Congress on the Ekar leading list of Panindi Velokati, uh, Pandumi on the Salatakundi, Oti, Padahar Velundi, Inkokati, Pandumi Velundi, Pinapakalate, Yabhe Velganipistondi, Ashwara Petalo, Congress Party, Yeravayar Vela, Adikan Lokonasagutundi, Yeravayar Velu, Pandumi Velu, Yabhe Velu, Padahar Velu, Pandi Velu. Even Nikoda, next rounds low, down a year at twenty hours, something than Anko, Sasla. Definitely come on at twenty, Salida Congress Party is her votation at twenty per city, come on, they put a BRS stakes. లేవు అక్కడ బీజేపీకి ఉనికి కూడా లేదు పెద్ద ఎత్తున అక్కడ వాళ్ళ ప్రభావం లేదు కాబట్టి సరి పూర్తిగా ఒక విధంగా ప్రభుత్వానికి యాంటీగా ఓట్ జరిగింది పూర్తిగా అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్ వేసినటువంటి పరిస్థితి పెద్ద లీడర్షిప్ కూడా లేదు ఒక పువ్వడ ఐజే మినహా ఖమ్మంలో బిఆర్ఎస్ కు చెప్పుకో దగ్గర లీడర్ కూడా అక్కడ లేనటువంటి సిచువేషన్ సో ఖమ్మం నల్గొండ కొంత సేమ్ బిహేవియర్ మనకు కనిపిస్తుంది నల్గొండలో సూర్యాపేట మినహా మిగిలిన చోట పెద్దగా బిఆర్ఎస్ నుంచి రెసిస్ట్ లేదు బిఆర్ఎస్ కొంత ఓట్లు పడ్డటువంటి సిచువేషన్ కనబడలేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచువేషన్ లో ఖమ్మం నల్గొండ అనేటువంటివి కంప్లీట్ గా ఒక ఒక Wave and coach, tsunami and coach, Congress could put twenty situation. Sadhar Nangaman ground located in a blue, Kamam, Lekunda, Nalgonda Villa, Varangal Villa, Karimagal Villa, E. Journalist Lakochu, Little Kochu, Chalamandiki, Okapet the wave and pitch in the Indukante, Inta style one day, Atlantic wave and day, Dadapu Tumba, Stana, Congress particular soon and twenty wave and pitch in the can you reality matramu, Kevala Mupetomidi, Mupetomidi, BRS, Arve Mudu Congress on a twenty situation and Arve the Congress. Induk twenty difference can about the end day, districts to tell a different behavior. Miru, Karimagarlo, Varangal. ंगारेबाद Red Harry put in a twenty situation when Chusunda, Dadapu, Arvai, the Stanalto, on the comfortable Congress Party can be Sundi, Congress Party were Kuchuskunde, Mukhenga, Uttar Telangana, Devanga, Dakshan Telangana, a party came Manchi seat lochai, Oral Chuskunde, Prastamanaku, Karim Nagar, Varangal Jilalu, Adavanga, Nalgonda, Kamam Jilalo, Purtiga, a Manakuchuskunde, Congress Party Pakshana votes not can be Sundi, Adila Badlo, Anuyanga, BJP, Eco Seat Losunai, Patabasilo, Eco Seat Losunai, Mahum Nagar and twenty, Kuntavaraku, Biarisku, Savior and Kola, Mahum Nagar, Medak. जिलेंगे 
బీఆర్ఎస్ గెలవడం అనేటువంటిది సారీ కాంగ్రెస్ గెలవడం అనేటువంటిది బీఆర్ఎస్కు ఒక దెబ్బగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది బీఆర్ఎస్కు తక్కువ సీట్లు రావడానికి ఇది ప్రధాన కారణంగా చూడాలి రూరల్ ఓటింగ్ అనేటువంటిది ఏకపక్షంగా ఉత్తర తెలంగాణలో దక్షిణ తెలంగాణలో పూర్తిగా కాంగ్రెస్ వైపు మళ్ళింది అదేవిధంగా చాలా వరకు రిజర్వ్ స్థానాలు ఈసారి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీలు పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది నాతో పాటు ఈశ్వర్ ఉన్నారు ఈశ్వర్ రిజల్ట్ చూస్తుంటే డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ కనిపిస్తుంది మనం చూడవచ్చు ముప్పై తొమ్మిది అరవై ఐదు అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సంతోషాన్ని చిరునవ్వుని ఇచ్చేటువంటి ఒక నంబర్ అయితే కనిపిస్తుంది కంటిన్యూ కావచ్చా యా డెఫినెట్లీ ఇస్మాయిల్ అరవై ఐదు స్థానాల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటిన్యూ అవుతోంది బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్లో కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ బీఆర్ఎస్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ చేరుకోవడం అనేది అసాధ్యం అది జరిగే పని కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న దాన్ని మ్యాజిక్ ఫిగర్ని ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ టచ్ చేసింది ఐదు స్థానాలు అధికంగా కొనసాగుతోంది ఇక్కడ లీడ్ అనేది చాలా స్వల్పంగా కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ లీడింగ్లో ఉన్న స్థానాలకి కాంగ్రెస్ లీడింగ్ ఎస్ లీడింగ్ అది చూసినప్పుడు మనకి ఓవరాల్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బాగా ఎడ్జ్ ఉంది వెళ్ళిపోతుంది అన్ని స్థానాల్లో అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నేను జిల్లాల వారీగా ఒకసారి విశ్లేషించుకుందాం ఇస్మాయిల్ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్కి వెళ్దాం ఇందా ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు స్థానాల్లో లీడింగ్లో కొనసాగుతోంది గతంలో ఒక స్థానానికి పరిమితమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు నాలుగు స్థానాల్లో ఉంటే బీజేపీ అనూహ్యంగా రెండు మూడు నాలుగు స్థానాల్లో ఉంది ఏంటి పరిస్థితి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బీజేపీ నాలుగు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగడానికి ఎటువంటి విశ్లేషణ మనం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఆదివాసీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది బీజేపీకి అండగా నిలిచింది ఆదివాసీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది బీజేపీ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ కావడం అనేటువంటిది ఓవరాల్ గా ఇక్కడ బీజేపీ కలిసి వచ్చేటువంటి అంశం ముఖ్యంగా తెలంగాణ వరకు చూసుకుంటే కొద్ది రోజుల నుంచి అంటే దాదాపు నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి ఎస్టీ సామాజిక వర్గంలో ఆదివాసీలు లంబాడాలు అనేటువంటి డివిజన్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వాళ్ళు ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్ లో కూడా వాళ్ళు గ్రేడింగ్ అడుగుతున్నారు రెండింటికి సంబంధించి డివిజన్ అడుగుతున్నారు లంబాడా సామాజిక వర్గం అనేటువంటిది చాలా కాలం నుంచి బీఆర్ఎస్ వైపు ఉంది ఆదివాసులు బీ బీజేపీ వైపు వెళ్ళారు బీజేపీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్టు ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ అధ్యక్షుడు ఉన్న టైంలో ఇదంతా జరిగింది బోతు నుంచి సోయం బాపురావు ఎంపీగా గెలిచారు ఒక ఆదివాసీ నాయకుడు ఆయన ఎంపీగా బీజేపీ వైపు నుంచి గెలిచారు కానీ ఈ రోజు జరుగుతున్న బోత్ నుంచి సారీ ఆయన ఆదిలాబాద్ నుంచి ఎంపీ గెలిచారు బోత్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి సోయం బాపురావు ఈ రోజు ట్రైనింగ్ లో ఉన్నారు ఆయన గెలుస్తారని ప్రతి ఒక్కరు గెలిచారు బట్ ఆయన కాకుండా సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ లాంటి చోట ఎక్కడైతే కొనప అదే విధంగా కొనప వర్సెస్ ఉంటుంది అనుకున్నారు మనం చూడొచ్చు అండ్ నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ ముదాలు నాలుగు సో ముధోల్ అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా కొంతవరకు బీజేపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే భైంస అక్కడ ఉంటుంది భైంస అదే కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉంటుంది భైంసాలో దాదాపు ముప్పై ఐదు నలభై వేలు అక్కడ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఐఎం అక్కడ మున్సిపాలిటీ లీడ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో అక్కడ కొంత పోలరేషన్ ఉంది ముధోల్ అనేటువంటిది ఆదిలాబాద్ అనేటువంటి చోట పాయల్ శంకర్ గతంలో చాలా టై టఫ్ ఐట్ ఇచ్చారు ఆయన సెకండ్ పొజిషన్ వరకు కూడా రావడం జరిగింది నిర్మల్ లో మహేశ్వర్ రెడ్డి చాలా స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ ఆయన చివరి క్షణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీఆర్ఎస్ వెళ్ళారు సో డెఫినెట్ గా అది కూడా కొంత కలిసి వచ్చిన అంశం నాలుగు స్థానాల్లో ఆదిలాబాద్ నష్టపోయింది చాలా వరకు బీఆర్ఎస్ లా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ తొమ్మిది స్థానాల్లో విజయం సాధించింది బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీజేపీ పుంజుకోవడం గతంలో ఒక విశ్లేషణ మనం చేసుకుంటూ వచ్చాం బీజేపీ ఎన్ని ఓట్లు సాధిస్తుంది ఎన్ని సీట్లు సాధిస్తుంది అనే దానిపైన కాంగ్రెస్ ఓట్లు చీల్చేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో బీఆర్ఎస్ అది కొంత లాభం చేస్తుంది అనేటువంటి విశ్లేషణ వినిపించాయి డైరెక్ట్ గా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కే నష్టం చేసినట్టుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాను చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది డిఫరెంట్ గా మనం ఆదిలాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ వైపు ఆదిలాబాద్ నిజాంబాద్ కరీంనగర్ వచ్చి ఆదిలాబాద్ లో బీజేపీ సాలిడ్ గా గెలుస్తుంది నిజామాబాద్ లో కొంతవరకు డెంట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం కరీంనగర్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ను డెంట్ చేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనబడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే బలం ఎక్కువ ఉందో అక్కడ గెలుస్తున్నారు బలం కొంచెం తక్కువగా ఉన్నటువంటి చోట వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ నడుస్తున్నారు బలం పూర్తిగా తక్కువనటువంటి చోట వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నడుస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో అరవై ఐదు డెఫినెట్ గా ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అరవై ఐదు అనేటువంటిది ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం కావాల్సినటువంటి సిక్స్టీ మెజార్టీ నెంబర్ కంటే ఐదు ఎక్కువ బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది దగ్గర ఉంది బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది సస్టైన్ చేయగలుగుతుందా అనేటువంటి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా చోట్ల బీఆర్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి మెజార్ట
ఇంకొకటి కూడా యాడ్ చేస్తాను దుబ్బాకలో రఘునందన్ రఘునందన్ కూడా ఖచ్చితంగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గెలుస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఆయన కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నారు మార్జిన్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది ముఖ్యంగా అక్కడ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గెలిచేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ నుంచి సో ఈ నాలుగు స్థానాలు కూడా ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుంది బీజేపీ గెలుస్తుంది అనుకున్నారో ఆ నాలుగు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వీళ్ళని రెంట్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీలో ఉండడం హుజరాబాద్ లో ప్రణవ్ కొత్త కొత్త వ్యక్తిగా అక్కడ టికెట్ ఇచ్చారు ఆయన ఈటల రాయందర్ ను పూర్తిగా ప్రభుత్వం ఓటు చీల్చడం వల్ల ఈటల రాయందర్ దెబ్బతీస్తున్నారు కొరిట్లలో నర్సింగారావు కొంత కాంగ్రెస్ లో వీక్ క్యాండిడేట్ అయినప్పటికీ మైనార్టీ ఓటు పడటం వల్ల అక్కడ కొంతవరకు ఆయన అరవింద్ డెండ్ చేస్తున్నాడు కరీంనగర్ లో పురిపల్ శ్రీనివాస్ అనేటువంటిది చాలా కొత్త వ్యక్తి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు ఆయన కూడా ఓట్లు పడుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన బండి సంజయ్ ను దెబ్బతీస్తున్నటువంటి చర్చ జరుగుతుంది సో ఈ మూడు స్థానాలతో పాటు దుబ్బాక కూడా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది బీజేపీ గెలుస్తుంది ఎక్కువ సీట్లు కానీ వాటి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ ను కోల్పోతుంది కొత్త ఫేసెస్ బీజేపీ లో గెలుస్తున్నటువంటిది ఒక ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాం ఎస్ స్క్రీన్ పైన ఒకసారి మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఐదు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఇటు తీసుకుంటే మనకి బీఆర్ఎస్ కనిపిస్తోంది ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు మాత్రమే కేవలం ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో మాత్రమే లీడ్ లో కనిపిస్తోంది ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే బీజేపీ పది స్థానాల్లో అంటే డబుల్ డిజిట్ ని టచ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇక ఎంఐఎం కేవలం నాలుగు స్థానాల్లోనే లీడ్ లో కొనసాగుతోంది ఏడు స్థానాల్లో విజయం సాధించినటువంటి ఎంఐఎం ఈసారి కూడా అన్ని సీట్లు గెలుస్తుంది అనేటటువంటి అంచనాలు వేసుకుంది కానీ అవేవి ఫలించి కనిపించట్లేదు కానీ బీజేపీ అనూహ్యంగా డబుల్ డిజిట్ ని టచ్ చేసింది మనం ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా చూసాము ఏవి కూడా డబుల్ డిజిట్ ని టచ్ చేసే అవకాశం లేదన్నట్టుగా తేల్చాయి ఒకటి రెండు సర్వేలు తప్ప కానీ ఇక్కడ చూస్తుంటే అనూహ్యంగా పది స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తోంది కానీ ఏవైతే ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాలు ముఖ్యమైన నేతలు పోటీ చేస్తున్నారో అక్కడెక్కడా కూడా బీజేపీ ఆధిక్యంలో లేదు కానీ ఆదిలాబాద్ లో నాలుగు స్థానాలు ఓల్డ్ సిటీలో మరో నాలుగు స్థానాల్లో అది కంటిన్యూ అవుతోంది అనూహ్యంగా పుంజుకుంది ఈ ప్రాంతాలలో ఇక్కడ బీజేపీ అనూహ్యంగా పుంజుకోవడం అన్నది ఎవరికి నష్టం చేసింది అంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఆదిలాబాద్ లో చూసుకుంటే బీఆర్ఎస్ కే అత్యధికంగా నష్టం చేకూర్చినట్టుగా మనకు కనిపిస్తోంది అశ్వారావుపేట అశ్వారావుపేట లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది డైరెక్ట్ గా మనం ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తున్నాం బ్రేకింగ్ న్యూస్ సాక్షి స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం అశ్వారావుపేట లో మొదటి విన్నింగ్ కి సంబంధించి మొదటి విజయానికి సంబంధించి అశ్వారావుపేట కి సంబంధించినటువంటిది ఖమ్మం జిల్లా అక్కడి నుంచి మనకు ఫలితం వెల్లడవుతోంది తెలంగాణ తొలి ఫలితం వెల్లడైంది అశ్వారావుపేట లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది కాంగ్రెస్ విజయంతోనే మొదటి ఫలితం వెలువడింది కాంగ్రెస్ అరవై స్థానాల్లో ఇప్పటికే లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది బీఆర్ఎస్ ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది మొదటి విజయం అశ్వారావుపేట నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి లభించింది మొదటి విజయం మనం చూస్తున్నాం స్క్రీన్ పైన తెలంగాణలో తొలి ఫలితం వెల్లడైంది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈవీఎం ఓపెన్ అయిన తరువాత సరిగ్గా మూడు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాల తరువాత అంటే సరిగ్గా సమయం ఇప్పుడు పదకొండు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలు ఈ సమయంలో తొలి ఫలితం వెల్లడైంది అధికారికంగా వెల్లడైంది అశ్వారావుపేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది రైట్ అశ్వారావుపేట విజయంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొదటి మొదటిది మొట్టమొదటి విజయం అధికారికంగా అందినట్టయింది మొత్తం ఇప్పటికే అరవై ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించ లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జారి ఆదినారాయణ ఘన విజయం సాధించారు సంగారెడ్డిలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి చింతా ప్రభాకర్ రెండు వేల ఆరు వందల యాభై రెండు ఓట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు మనకి మొదటి ఫలితం వెల్లడైంది ఒక్కొక్క ఫలితం క్రమ క్రమంగా ఇక మనకు అందబోతోంది లీడింగ్ లన్నీ ఇంకా పక్కన పెడదాం ఎవరు ట్రయల్ లో ఉన్నారు ఎవరు లీడింగ్ లో ఉన్నారనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి ఎవరు ముందుగా విజయానికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ చేతిలో పట్టుకోబోతున్నారు ఇల్లందులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న సమాచారం కూడా మనకు అందుతోంది ఇల్లందులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కనకయ్య విజయం సాధించారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితం అశ్వారావుపేట తర్వాత ఇల్లందుకు సంబంధించినటువంటి ఫలితాన్ని మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం అశ్వారావుపేట లో మొదటి విజయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నమోదు చేసుకుంది అధికారికంగా విజయం సాధించిందనే సమాచారం మనకు అందుతోంది ఓవరాల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీ దిశగా దూసుకుపోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అరవై ఐదు స్థానాల్లో ఇప్పటికిప్పుడు మనం చూసేటటువంటి ట్రెండ్స్ ను బట్టి అరవై ఐదు స్థానాల్లో ఖచ్చితంగా గెలిచే అవకాశం కూడా ఉంది ఓవరాల్ గా చూస్తే మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటేసింది అరవై స్థానాలు టచ్ చేస్తే ఎవరైనా సరే అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఐదు స్థానాల్లో ముందుకు దూసుకుపోతోంది ముందంజలో ఉంది వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి మెజారిటీ ఏ రకంగా లీడ్స్ మనకున్నాయో
విజయం సాధించింది ఈ రెండు సంబంధించి ఈ రెండు కూడా అధికారికంగా వెల్లడైనటువంటి ఫలితాలు మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం చేపట్టబోతోంది అనేటటువంటి సంకేతాలు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటుకుని మరో ఐదు స్థానాల్లో దూసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది నల్గొండ ఖమ్మం కరీంనగర్ వరంగల్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ భారీ ఆధిక్యాన్ని కూడగట్టుకుంది మహబూబ్ నగర్ నిజామాబాద్ మెదక్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో హోరాహోరీ పోరు కొనసాగుతోంది అశ్వారావుపేటలో మొదటి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది ఇల్లందులో రెండవ విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ జిల్లాలనైతే క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామని భావించిందో ఆ జిల్లాలలో అటువంటి రిజల్ట్ ను మాత్రం రాబట్టుకోగలిగింది అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది ఇప్పటికే దాదాపు మూడు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాల సమయం గడిచింది అనేక రౌండ్లు పూర్తయ్యాయి దాదాపు పది రౌండ్లు దాటుకుని పదిహేను రౌండ్ల దగ్గర కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రెండ్స్ ను బట్టి చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ అరవై ఐదు స్థానాలను నిలబెట్టుకునే బిజెపి వాళ్ళు దే మేడ్ వెరీ సీరియస్ మిస్టేక్స్ బై షిఫ్టింగ్ పండి సంజయ్ అండ్ యు నో గెటింగ్ కిషన్ రెడ్డి యాజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ యూనిట్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ మేడ్ పెరాప్స్ ఈటల రాజేందర్ ది ప్రెసిడెంట్ దట్ మ్యాట్ హ్యావ్ బిన్ డిఫరెంట్ ఆర్ యు నో దే ఐ మై ఫీలింగ్ ఈజ్ నార్త్ ఇండియా పార్టీస్కి సౌత్ పొలిటికల్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇంత లేదని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది దే హ్యాడ్ నో క్లూ వాట్ ద వాట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద సౌత్ అదొకటి తర్వాత ఇది ఈ రిజల్ట్స్ చూస్తే ఇది ఒక మ్యాసివ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ కేసీఆర్ ఈ స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ ఈజ్ యూనో అరగెంట్ బిహేవియర్ తర్వాత ఎస్పైరింగ్ టు యునో టు ప్లే లీడింగ్ రోల్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్ ఇవన్నీ దీని వలన జనాలకి విసిగొచ్చింది అండ్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ ది బిఆర్ఎస్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సార్ గేట్ వే టు ద సౌత్ ఇండియా అనుకుంటే కనుక కర్ణాటక ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ బలంగా కనిపిస్తోంది బలంగా మారుతోంది మరోవైపు హిందీ హార్ట్ బెల్ట్ హార్ట్ ల్యాండ్ అయిన నార్దర్న్ పార్ట్ లో బీజేపీ పట్టు నిలుపుకుంటోంది ద సేమ్ థింగ్ కెనట్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ అ కమింగ్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు కెన్ బి సేరీస్ యాజ్ అ సూపర్ సెమీ ఫైనల్స్ no i think uh, naak anpistind the way the election results are coming out in north uh, these three states rajasthan madhya pradesh and uh, chatisgarh the uh, bjp continues to have a strong hold on the electorate and um, so so long as the bjp holds stay over north india south lo emaina kuda no bjp will i think still uh, managed to come back to power for the third consecutive term in the next year's election anipistunadu naaku okay sir so maatladadam kamareddi nunchi ma correspondent vignesh siddhanga unnaru paristhiti adi telusukundam vignesh cheppandi so bjp abhyarthi mundanjalo unnattuga kamareddi lo kanipistundi so ksr venakanjalo undadam uhinchindi anukochcha హరి ఇప్పటి వరకు కామారెడ్డిలో ఏడు రౌండ్లు పూర్తయ్యాయి కామారెడ్డిలో ఏడు రౌండ్లు పూర్తయ్యేసరికి కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉంది ఇప్పటి వరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఓట్ల ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఏడు రౌండ్లలో కనుక పూర్తిగా పరిశీలిస్తే కనుక ఒకటి రెండు మూడు రౌండ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వరుసగా లీడ్లోకి వచ్చింది ఒకటో రౌండ్లో ఎనిమిది వందల తొంభై ఓట్లతో రెండవ రౌండ్లో ఎనిమిది వందల ఎనిమిది ఓట్లతో అలాగే మూడో రౌండ్లో ఆరు వందల డెబ్బై మూడు ఓట్లతో రేవంత్ రెడ్డి ముందంజలో ఉన్నారు తర్వాత వెంటనే నాలుగో రౌండ్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది ఏడు వందల అరవై మూడు ఓట్లు వచ్చాయి ఐదో ఐదో రౌండ్కి వచ్చరికి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ ఆరు వందల యాభై ఓట్లు అలాగే ఆరో రౌండ్లో కూడా బీఆర్ఎస్ ఆధిక్యత కొనసాగించింది ఏడో రౌండ్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మూడు వందల అరవై ఐదు ఓట్లతో బీజేపీ ముందుకు వచ్చింది ఇట్లా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఏడు రౌండ్లు పూర్తయ్యాయి సరికి కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఓవరాల్ గా లీడ్ లీడ్ లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఓట్లతో లీడ్ లో ఉన్నారు మొత్తం ఓట్లు కనుక పరిశీలిస్తే బీజేపీకి పదహారు బీజేపీకి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఓట్లు వచ్చాయి కాంగ్రెస్కి ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల పదిహేను ఓట్లు వచ్చాయి బీఆర్ఎస్కి ఇరవై వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు ఓట్లు వచ్చాయి పూర్తి స్థాయిలో సెకండ్ ప్లేస్లో బీఆర్ఎస్ సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నారు థర్డ్ ప్లేస్లో బీజేపీ ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి లీడ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రేవంత్ రెడ్డి కొనసాగుతున్నారు అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక ఈ ఏదైతే కామారెడ్డి జిల్లాలోని రామారెడ్డి మాచారెడ్డి 
अलागे पलवं माचारे रूरल प पलवं रूरल दोमको इप्ड वरकू कौंट पूर्त परस्थित कंका इन राबो रौंड कूसक दोमको अलगे बिक्नूर राजजपेट कामारे रूरल कामारे टाउन कामारे रूरल एरिया कोई प्राता कामारे अर्बन एरिया कोई प्राता इला वरस राबो वाटलों को इंका एट्ला पैस्थिफी चूड़ा उ खचिता नैक्ट नैक्ने मूड रौं कांग्रेस वस्ते रे रौं बी बीआरएस वस्तु मल्ल रे रौं बीजेपी वस्तु इला नैक्ट नैक् वस्तु केवल रेवे ओट लपे आधिक्यम को पैस्थि कदी एवर की टर्न अवर की मल्ल कामारे रूरल कामारे टाउन एन मोतम ओटल पोल ओटल इप्डा ऐसी ओटल तो पोलिस्ते कामारे टाउन कामारे रूरल इंका एन ओट मिगल की कामारे टाउन कामारे रूरल प्राता इंका इंका ओटल रेकिंप को सागले मरको सपने अभी राबो कामारे टाउन रूरल प्रधान चूसक मुस्लिम ओटाई मुस्लिम ओटर कामारे निजर्ग में मोतम मुफ्त वेल ओटर् वारंत को कांग्रेस वैपे एडजु कदे कंग्रेस पार्टी की संबंध कौंटे ओट शात अवकाश उ दी तो कामारे वैश्यु संख्य दादा मुफ्ई वेल मंद वैश्यु वारी ओट वेपने चाल आसक्ति मारे एंकंटे बीजेपी अभ्यर्थी वेंकटरमण रेडी लोकल ना लोकल फीलिंग केसीआर रेवं रेडी लिदर नोकल तुम्हें इकड अदाट उपार नेपथ्य वैश्युंत इटारने खचिंग अवकाश का चूड़ा उ लोकल के अने चूड़ा उज्ञेश इपड़ा अवसर लेवर इंको सो इपर की ओटल कामारे अर्बन कामारे रूरल एन ओटल ऐडिया ले सर अंत आये चपना प्रकार दादा इरव इरव वेल अंदर की मुगर की मूड पार्टी की बीजेपी की पंद तुम तुम पंद अलग इरव रेवे पैचल को कांग्रेस इरव वेल ईद नलब ओटल बीआरएस की पोल नेपथ्य अंत अभी इरव वेल्लो उ हेजु एंत तक डिफरस मैं चूस्ट सो एवर गेलपड़ी चाल तक मेजारी तो बैठ पड़ता है प्रस्तमें एड् रौं मुगे समय की रेवंत रेडी मुंदंजल क्रीधर रेडी तो माटे मुझे सारी नल्दा मैं करेस्पाने अशोक सिद्ध अशोक अशोक नल्लीन स्वीप दिशा कांग्रेस मुझे पैसा चूस्ट नल्ड अरे नलगौ जिले को संबंधी मत उम्मीद जिले में मोतम पन्े निजर्ग केवल मंत्री प्रातिध्यम जयदीश रेड विद्युशा मंत्री उ जयदीश रेड प्रातिध्यम वह सूर्यपेट मिनह मिगल पदको निजर्ग में कांग्रेस पार्टी संबंधी अभ्यर्थ स्पष्ट होती मेजारट तो दूसक पैस्थ कलगौ उम्मीद जिले को संबंधी फलता सरलीन सारी मैं कौंट सरलीन सारे मन परशी नलगौ निजर्ग में पोटे कोमटर वेंकटर अत्यधिक मुफ्ई एड मेजारटी तो मरक एड रौं मिगल मत इर रौं कौंट इनसापथ्य प्रस्तमें अनफिशियल पदनागो रौं को पदनाग रौं को समय की मुफ्ई एड वेल ओट मेजारट तो कोमटर वेंकट रेड समीप प्रत्यर्थि कंजल भूपाल रेड पै आधिक पैस्थित आ तरह मन चूसते टीपीसीसी अद्यक्ष नलमाध उत्तम कुमार रेड्डी प्रातिध्यम वह हूजूर निजर्ग में चूस्ते इक इन वेल एन भाई रूम ओट मेजारट तो उत्तम कुमार रेड्डी समीप प्रत्यर्थि सैद्र रेड आधिक प्रदर्शिस्ट अभ्यर्थी मुनगोड 
ప్రయత్నం కొనసాగుతూ కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంది మరో కోదాడలో చూసినట్లయితే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సత్యమైనటువంటి నలమాద పద్మావతి పోటీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు ఓట్ల మెజార్టీ తోటి ప్రస్తుతం అయితే సమీప అభ్యర్థి బొల్లం మల్లయ్య మీద మెజార్టీ ఏదైతే కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరోవైపు మంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి సూర్యాపేట నియోజకవర్గంలో సమీప ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ ఇక్కడ కేవలం నల్గొండ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో ఏకైక స్థానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనుకపడ్డది ఆ వెనుకపడ్డటువంటి ప్రాంతంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసినటువంటి గుంతకల్ల జగదీశ్వర్ రెడ్డి నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనిమిది ఓట్ల మెజార్టీ తోటి ఆయన కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరోవైపు దేవరకొండలో నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏకైక ఎస్టీ నియోజకవర్గం ఇది దేవరకొండలో పద్నాలుగు వేల ఓట్ల మెజార్టీ తోటి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బాలు నాయక్ అయితే స్పష్టంగా ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక నాగార్జున సాగర్ చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ మాజీ సిఎల్పి నేత అత్యధిక కాలం మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి కుందూరు జానా రెడ్డి ఈసారి పోటీకి దూరంగా ఉన్నారు ఆయన చిన్న కుమారుడు అయినటువంటి జైవీర్ రెడ్డి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ నోముల భగత్ నవ్ నోముల నరసింహయ్య కుమారుడు అయినటువంటి భగత్ పోటీ చేస్తున్నారు ఉప ఎన్నికల్లో ఆయన జానారెడ్డి మీద గెలిచారు ప్రస్తుతం జానారెడ్డి మీద గెలిచినటువంటి భగత్ మీద జానారెడ్డి చిన్న కుమారుడు అయినటువంటి జైవీర్ రెడ్డి పోటీ చేశారు ఇక్కడ స్పష్టమైనటువంటి ఆధిక్యత అయితే ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం ఎనిమిది రౌండ్లు పూర్తి అయ్యే వరకు పదకొండు వేల మెజార్టీ తోటి జైవీర్ రెడ్డి కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రెండు ఎస్సీ నియోజకవర్గ రిజర్వ్ నియోజకవర్గాలైనటువంటి నగరేపకాలతో పాటు తుంగతుర్తిలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే భారీ మెజార్టీ దిశగా దూసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే నగరేకల్లో పద్దెనిమిది వేల మెట్ల ఓట్ల మెజార్టీ తోటి వేములో వీరేశం ఈయన మాజీ ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ నుంచి టికెట్ ఆశించారు టికెట్ రాకపోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేశారు ప్రస్తుతం అయితే పద్దెనిమిది వేల ఓట్ల మెజార్టీ తోటి వేముల వీరేశం అయితే సమీప అభ్యర్థి చిరుమర్తి లింగ ప్రస్తుతం ఆయన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఉన్నారు ఆయన మీద ఏదైతే ఆధిక్యత అయితే ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో చూస్తున్నట్లయితే రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచినటువంటి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గాదర్ కిషోర్ మీద మందుల సామెలు ఈయన గతంలో బీఆర్ఎస్ లో కొనసాగారు ఉద్యమకాల నుంచి కూడా కేసీఆర్ వెన్నట్టే ఉన్నారు ఆ తర్వాత కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ టికెట్ ఆశించినప్పటికీ రానటువంటి నేపథ్యంలోనే చివరి నిమిషంలో రైట్ రైట్ యాదగిరి రెడ్డి గారు మీరు చెప్పినట్టుగానే నలభై నుంచి ముప్పై ఎనిమిది ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ అలాగే అరవై నాలుగు కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉంది ఇది డెబ్బైని టచ్ అవుతుందా అనేది ఇక ఇక తాజ్ కృష్ణ ముందు ఉదయం నుంచి చూసిన కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సులు తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చా ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ అరవై మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటిందో ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా ధైర్యం చేయడు పార్టీ ప్రయాణించడానికి ఎప్పుడైతే హంగ్ అసెంబ్లీ ఉంటుందో అంటే బీఆర్ఎస్కి ఒక యాభై కాంగ్రెస్కి ఒక యాభై ఐదు యాభై నాలుగు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఎంఐఎం కలిపి ఒక యాభై ఐదు యాభై ఆరుకు వచ్చినా కూడా భార్గే ఈ బస్సెస్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చూస్తే కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా డెబ్బై డెబ్బైకి టచ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూయెన్స్లో లీడ్లో ఉన్నారు ఇప్పటికే రెండు స్థానాల్లో వాళ్ళు విజయం సాధించారు నేను ముందే చెప్పినట్టు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ముప్పై ఐదు మధ్య కాంగ్రెస్ అరవై ఐదు డెబ్బై డెబ్బై దాటినా ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే మీరు చూడండి జిల్లాల వారిగా చూస్తూ వస్తే ఖమ్మం జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నో నల్గొండ జిల్లాలో ఓన్లీ వన్ సూర్యాపేట మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వనపర్తి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ విజయం సాధిస్తుందన్న చోట కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ముందంజలో ఉన్నారు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి అక్కడ ఉన్నారు అట్లాగే మీరు నిజామాబాద్ చూస్తే నిజామాబాద్ బీఆర్ఎస్ మొదటి నుంచి కంచుకోట్ లాంటిది అక్కడ బాల్కొండ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి వెనకబడి ఉన్నాడు బహుశా అక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశం కనిపిస్తుంది అట్లాగే కరీంనగర్ కూడా మీకు మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ కంచుకోండి వరంగల్ ఎర్రబెల్ దయాకర్ దాదాపు ఇప్పటికి చాలాసార్లు ఆయన విజయం సాధించారు ఓటమి అన్నది లేదు ఇప్పుడు అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆధిక్యంలో ఉన్నారు ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే బీఆర్ఎస్ ఎక్కడైతే మంచి విజయాలు సాధిస్తుంది అనుకున్న అనుకున్నారో అక్కడ మొత్తం కాంగ్రెస్ స్వీప్ చేసే పరిస్థితి ఉంది బీఆర్ఎస్ను కాపాడింది ఏంటంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కొన్ని కొ నియోజకవర్గాలు మహబూబ్ నగర్ కొన్ని మెదక్ కొన్ని ఈ మూడు జిల్లాల్లో మాత్రమే బీఆర్ఎస్కు చెప్పుదగ్గ చెప్పుకోదగ్గ సంఖ్యలో సీట్లు వస్తున్నాయి దానికి కారణం ఏంటంటే మీరు హైదరాబాద్ చూసుకోండి ఒక సామాజిక వర్గం మా తడాక చూపిస్తాం కేసీఆర్ కేటీఆర్ అంతా చూస్తామన్నారు కానీ ఎక్కడైతే ఆ సామాజిక వర్గం పక్కన పెట్టండి వాళ్ళు ఎట్లా కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేశారు ఎక్కడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ సె
जनसेन तो उन्ना पुत्तु कारण नंगा बाउशा भारतीय जनता पार्टी उक संगी बावन तो नहीं कड़वाल को का आरो येरो सीट कर कंटिन्यू टू दिस पॉइंट्स अरे बट आंध्र प्रदेश लो ये रिजल्ट ने जो पिची जनसेन की तक्कु सीट चे गेम चंद्रवाव नेडे और नाडे परिस्थितन असल लो तेलंगाना लो तेलंगाना तीर पुवेरु आंध्र प्रदेश वेरु तेलंगाना Tommy dengan arah samacara lalat arwah tak gula, nenu sitting game melalui anda tiket list tanu mana oka, ego tu munduk kebelite jari na. Ego antara atau bayam antara? Bayam bayam mana anu kundi leda sitting game melalui lalat lalat tiket ni ekpo tena nasta musun dana mana bayar pernah anu kosu, leda, memang abiru tu je saya, sanksi angkut kalan din cangga berti sitting game melalui gadu nanu tu short list rancai share garan kono nutsu. Cakalak gawar mana tapi dalam lalat ne, mupai istana lalu, kanisam mupai mupai itu istana lalu sitting up berdiri dalam marsa ke podium lalat ne, apa prabawa matan telangga na perantan lalu berdiri, bar teras samping. Mereka Karnataka lalu Kongres gelcin dengan orang telangga kanek kado, kebalam BRS mido na betre kau tuh matra mei kada Kongres parti, al percam na yangga mundu kocchi ni. Ii peristiwa ini indah ke premier dari tiga orang ni ni tu ante ledu ledu, Kongres premier mandar manang udah jepatan ledu, Bharti Janata Parti ki yada di yada di nara kritam, i kada manci स्थायी उन्नीं दी तेलंगाना लो भारत राष्ट्रमंत्र की बीजेपी प्रचार में ये मने प्रजल आनुकुने स्थायी कर लेंगे कहने तदनंतर परिस्थिति लो भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने एक तोम तेलंगाना में तो दूसरे सारे शक पोड़म मुख्य अंगा कांग्रेस पार्टी लो असंतुलित लो उन्ना नायक लो को का राजगोपाल टीका � भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में इधर पूर्ति स्थायीलो दिश्त केंद्रीय करने चक्का पौड़म वाला ने इकड़ा कांग्रेस पार्टी ये वाला अल्टरनेट का प्रचार नहीं आएगा विजयम साधन से कलिंग दे अंते इपुर भारतीय जनता पार्टी पादी पद कोण स्थानल पादी दादा पादिस्तान रिंदा का मनवाले जब तो ना रूम पाद Hindu dominated area sunta, anda kau tu salpang orang tu. Area lo around lo vote lek kencing, apa kerja sahaja ngan bija piki leaders tu. Kan Hyderabad lo, ipar orang tu, ikhshan orang tu, Hyderabad lo gosha mahal dappa, inko news korgan lo bija piki adik kian lo ledu. Kerja bad lo bija piki mundu kucing dana ru, adi anta orang ni lebar tu nda sudah. But media piki nanti perkara, so kama ready ni reflect jis tegan ka, yang tala dapat ni nanti. KCR is the face saving of the KCR. The director of the KCR is the director of the KCR. I am 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 the director of the KCR. Mundur ni cinta, garisnya rendah mudah masa ni cinta, mana kata ni cinta, susun awal tal berti tuh sete, akar B J P berdi, cahala strong. Ya, ini kerja. Work very hard also. Ini kerja garisnya naal gaya itu sangat cerah laga, tanah sunter double tu, kau ni quarter rupee itu, akar prajalaku, walak kawal sian sadu payal galpin cerah ni, sunter double kerja cuit er. Revan terdiri dari kucina vote akar, kebalam Congress Party patla prajal lo, ini purna ini B R S patla purna betre kata. Atla u Revan terdiri dari Menteri Menteri eslo purna roy, Menteri Menteri kawatsu, manak mail jaru tuh di news korang, kan akar ayam gelisna akar undak pohatsu, but adu ochin. Kani B J P ini puru inda kan mana 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 pratni di vignesh jepne tu, kamar edit townu, kamar edit rural pranta lo vote lanu lekis de. ये पलतम मार मारे आवकाश चुम्बन था कड़ा कच्चे तंगा कामारेड डी टाउन कोच्चे सर के बीजेपी लीड जस्ट होंगे कच्चे तंगा बीजेपी लीड लोगों को यू स्टिल सेइ दैट रेवंद रेड्डी विल गो ट्राई कामारेड लो गेल्चे चांस तो बीजेपी के मात्र में होंगे कांग्रेस गेल्सुंदा वो स्टे गेल्सिंग आदि आदबुत में इन घंटा कड़ी पुरु राष्ट्रीय अब तंग मन दूसरों में नार्थ तेलंगाना साउथ तेलंगाना सेंट्रल तेलंगाना एट एट वो का हैदराबाद दब पिस्ता अनुचोट ला कांग्रेस प्रबंधन ने so, Chejetila, Miru, Chejad, Virchkunar, and Edi, Pratyokal Jopthunar, Vishleshikul, Andar Guda, Yadigir Redigar Guda, Adhe Jopthunar. So, do you want to add anything to that? One thing is that the Vishleshikul is a matter of time, and one thing is that the party is a matter of time, and one thing is that the party is a matter of time, and one thing is that the party is a matter of time, and one thing is that the party is a matter of time, and one thing is that the party is a matter of time. Premendra, I think that if you have a view, 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 Apa dengan wave unna B J P C J itu lara kendak kembali pergi ini, adi yavari ke mail chat dawan beli ini do, anda ke telusur ane narrative untuk build es. Kadal tera. Adi adi kebalam ayokka vetre ka sektulus rustin china ayokka peracara parwun dapte marokatik adu nizani katwanti ayokka ini ledu, 
మీరు చూస్తారు కూడా భవిష్యత్తు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అనుకున్నంతగా మేము విజయం సాధించకపోవచ్చు కానీ గతంతో పోలిస్తే బీజేపీ విస్తరిస్తున్నది నేను ముందే చెప్పాను గతంలో మాకు సెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వచ్చినాయి ఇవాళ డెఫినెట్లీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పైన ఓట్స్ వస్తాయని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం రెండో సీట్లు గతంలో మేము ఒక్క సీటు మాత్రమే గెలిచినాం ఇప్పుడు సీట్లు కూడా ఎక్కువ గెలుస్తాం తప్పక అయితే ఇంకా అనుకున్నంత రాలేదు కానీ ఇది కేవలం వృధా పోదు ఈ బేస్తో మేము రాబోయే యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంకి రావడానికి ఇది పునాది అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకనంటే ఇప్పుడే మేము ఇంకా కొంత ఎక్కువ చేయవలసి ఉండే కానీ అనేక రీజన్స్ కారణంగా లేదంటే బీఆర్ఎస్ పైన ఉన్న యొక్క బాగా వ్యతిరేకత అనేది అది కొంత కాంగ్రెస్ పార్టీ తన యొక్క ప్రచార వ్యూహంతో తన యొక్క ప్రచారాన్ని బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటని చెప్పి ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయి కొంత నమ్మించగలిగింది కానీ అది నిజం కాదు అనేది ఇవాళ మనందరికి కూడా తెలుసు అయినప్పటికీ రాబోయే రోజులలో ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి కాంగ్రెస్ కూటమితో చేరకపోవడం కావచ్చు ప్రజలు అట్లా అనుకోవడానికి కారణం లేదంటే వాళ్ళు వేరే ఇంకేదో నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం కావచ్చు అట్లా అనుకోవడానికి కారణం అట్లా ఏమైనా జరగచ్చు లేదంటే ఇంకెవరినో అరెస్ట్ చేయలేదని ఇట్లా ఏవో ఉన్నాయి కానీ అట్లంటే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా మరి అంత ఏమి చేసినట్టుగా కనిపించలేదు కాబట్టి అవన్నీ ఎట్లుంటాయంటే చట్టం తన పని తాను చేసుకుని చట్టంలో ఉన్న యొక్క కొన్ని వెసులుబాటు కారణంగా అట్లా అనిపించవచ్చు అయితే ఏదేమైనా నిలకడ మీద తెలుస్తుంది కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ మేము ఒక్కటే అనుకుంటున్నాం ఇంకా ప్రజలకు దగ్గర కావాలి ఇంకా ప్రజలను ఒప్పించాలి ప్రజలను ఒప్పించడంలో మేము కొంత వెనక పడితే దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ సరిదిద్దుకొని మేము ప్రజలను మెప్పించగలిగే ఒక స్థితికి వస్తామని భావిస్తున్నాం అయితే తెలంగాణ మిగతా రాష్ట్రాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రకు కొద్దిగా రాజకీయ పరిస్థితుల్లో తేడా ఉంది ఇక్కడ మాకు అనుకూల శక్తులు ఎంతగా ఉన్నాయో వ్యతిరేక శక్తులు కూడా అంతగా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తలేరు మమ్మల్ని నోడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే బీజేపీ పెట్టి పరిస్థితులు ఇక్కడ బలపడొద్దని ఉదాహరణకు మునుగోడులో మునుగోడు ఎన్నికల్లో కనుక రాజగోపాల్ రెడ్డి బీజేపీ అభ్యర్థి ఆ రోజు కనుక గెలిచుంటే ఇవాళ రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితులు వేరుండేది కానీ ఆడ కేవలం కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళు గెలవడానికి ట్రై చేయలేదు కేవలం మమ్మల్ని ఓడించడానికి ట్రై చేసిండ్రు ఆ తర్వాత వాళ్ళ పొత్తు బీఆర్ఎస్తో కంటిన్యూ కాలేదు కాంగ్రెస్తో కంటిన్యూ కాలేదు సిపిఎం వాళ్ళకు మిగతా వాళ్ళకు కాబట్టి దాని అర్థమైంది వాళ్ళ ప్రయోజనాన్ని కూడా విస్మరించి కేవలం గుడ్డి వ్యతిరేకత వాళ్ళు దివాలా తీసినా పర్వాలేదు బీజేపీ రావద్దు అనే యొక్క ఇటువంటి శక్తులు కా కేవలం వామపక్షాలే కాదు మరికొన్ని అంతర్గతమైన యొక్క శక్తులు ఉన్నాయి నేను వాటి అన్ని పేర్లు ఉచ్చరించడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇటువంటి శక్తులను కూడా మేము ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది అనేది మాకు స్పష్టమవుతున్నది కాబట్టి మేము ఇంకా ఎక్కువ శ్రేణిలో కూడా మీ అభ్యర్థి వెనకంజలో ఉన్నారు ఎక్కడ అంటారు ధర్మపురి ధర్మపురిలో సరే మేము అనేది ధర్మపురి మేము పక్కా గెలుస్తాము అనే యొక్క దీంతో మేము లేకపోవచ్చు మా ప్రయత్నం మేము చేసిన మా కుమార్ గారు కూడా బాగా ప్రయత్నం చేసిండ్రు ఒకటి మేము అనుకున్న యొక్క స్థానాల్లో కొన్నిట్లో సరైన యొక్క ఓట్లు రాబట్టలేకపోతున్నాం మేము అనుకున్నాం కనీసం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై స్థానాల్లో మేము తప్పక గెలుపు బాటలో ఉంటామని చెప్పి అనుకున్నాం అటువంటి కొన్ని స్థానాల్లో మా సిట్టింగ్ స్థానాల్లో కూడా కొంత మార్పు కనిపిస్తున్నది ఏది ఏమైనప్పటికీ దీని నుంచి బయటపడి పార్లమెంట్ ఎన్నికల నాటికి భారతీయ జనతా పార్టీ అనూహ్యంగా పుంజుకుంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను రైట్ నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడదాం వెంకట్ నారాయణ గారితో వెంకట్ నారాయణ గారు చెప్పండి సో ఇటు ఎంపీ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అలాగే రాజస్థాన్ సో ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడితే మొత్తం నేషనల్ ఛానల్స్ కూడా జాతీయ ఇదిగా చూసుకుంటే మహిళా ఓటర్ల ఫ్యాక్టర్ అనేది బాగా పనిచేసింది అదే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తోంది ఈ రిజల్ట్ కని చెప్తున్నారు హౌ డూ యూ సీ దట్ సార్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ పాసిబుల్ అది ఆ మాట నేను ఒప్పుకునే కోసం తయారుగా ఉన్నాను ఎందుకంటే పర్టికులర్లీ ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ విషయం ముస్లిమ్స్ చాలా మంది బీజేపీ తరఫున వచ్చేసారు తర్వాత ఈ యూనో టాయిలెట్స్ తర్వాత గ్యాస్ ఇలాంటి అన్ని బేసికలీ దే ఆర్ డిజైన్ టు రీచ్ అవుట్ టు విమెన్ అనమాట ఎందుకంటే దాని వలన కూడాను ది విమెన్ ఐ థింక్ వెంట్ ఫర్ ద బీజేపీ ఇన్ బిగ్ వే బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ తెలంగాణ నాట్ ప్రైమరీలీ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ on the part of the women it is just that the bjp got it wrong they took the wrong decisions they removed sanjay at the wrong time 
they made uh, uh, you know kishan reddy as the president and who is a reddy and if you want to make a bc candidate as the chief minister if you removed pandit sanjay then he, there was somebody like uh, ital rajender he could have been um, you know made the uh, bjp president there it would have been a different uh, ball game altogether but that did not happen and I, as a result bjp has suffered in telangana but in the whole of north india all the three states lo vallu majority to vastunaru they are forming the government poina sari meeku gyapakam unte bjp assembly election lallo they did not do very well but in the lok sabha elections they all went for the bjp because of the positive image modi enjoys across the board in north india so that is not happening in the south రైట్ సార్ సీఎం క్యాండిడేట్ మీద కూడా కూడా చాలా డిబేట్స్ విన్న వినపడినాయి మనకి రాజస్థాన్ చూసుకుంటే కనుక అశోక్ గెహ్లాత్ సీఎంగా ఉండాలనేది పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ప్రజలు అక్కడ ఓటర్లు బలపరిచిన విధానం ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే రాజ్వర్ధన్ రాథోడ్ అలాగే వసుంధరా రాజే ఈ పోటీ కనబడుతుంది ఇటు ఎంపీకి వచ్చేటప్పటికి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అలాగే కమల్నాథ్ అలాగే బఘేల్ సింగ్ దేవ్ ఇలాగ సీఎం అభివృద్ధిత్వంపై కూడా ఓటింగ్ అలాగే ప్రజల అభిప్రాయాలు పెద్దగా పని చేశాయి అనేది కొన్ని సర్వేలు చెప్పిన మాట దాని మీద మీ కమెంట్ ఏంటి సార్ ఆ మాట నిజం వసుంధర రాజని వీళ్ళు మొత్తం ఇగ్నోర్ చేశారు దెన్ ది రియలైజ్ దట్ యునో ఇట్ వాస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ ఇంపాక్ట్ సో దే వెంట్ బ్యాక్ అండ్ షీ టుక్ యాక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ క్యాంపెయినింగ్ ఐ థింక్ దట్ మేడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ తర్వాత మన శివరాజ్ చౌహాన్ ఈసారికి ఈ హెస్ బీన్ దేర్ ఐ థింక్ ద లాంగెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ బీజేపీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా aina kuda no they did not project anybody as a chief ministerial candidate but uh, he apparently enjoys a, a better image than uh, the kamalnath anduvalana tarata atana idu kuda annadu it doesn't really matter if i am the chief minister or not the chief minister so long as you support my party and vote for the bjp i will be happy and he did a lot of uh, things which were designed to appeal to women that also made a lot of uh, impact i think uh, uh, women voted for the bjp in large numbers in madhya pradesh because of the policies undertaken by chauhan in uh, in the state and modi at the national level but adding to whatever you just said now sir so where everyone kuda cm candidate ga project chey ledu anedi enta vastavo shivraj singh chauhan ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం లీడింగ్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు వెనుకంజలో ఉన్నారు ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు స్థానాల్లో విజయం నమోదు చేసుకుంది మొదటి రెండు ఫలితాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబట్టుకుంది ఆశ్వారావుపేట అలాగే ఇల్లందు రెండు స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించి మరో అరవై స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తే అరవై స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశాలు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకంటే తక్కువకి దిగేటటువంటి అవకాశాలు కనిపించట్లేదు మార్కు ని టచ్ చేస్తుందా అనేటటువంటి అనుమానాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ప్రస్తుతం కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాల్లో మాత్రమే లీడింగ్ లో కనిపిస్తోంది ఇప్పటికైతే ఒక్క స్థానంలో కూడా విజయం సాధించలేదు కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ చేతిలో ఉన్నాయి ఇందులో ఎన్నిట్లో విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతూ మరో రెండు స్థానాలను ఇప్పటికే కైవసం చేసుకుంది ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా డబుల్ డిజిట్ టచ్ చేసేటటువంటి అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది మొత్తం తొమ్మిది నుంచి పది స్థానాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఒక స్థానంలో విజయం సాధించింది మొత్తం ఐదు స్థానాలు దాని చేతిలో ప్రస్తుతానికి ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు మిగిలిన నాలుగు స్థానాలు లీడ్ లో కొనసాగుతున్నటువంటి నాలుగు స్థానాల్లో ఏం జరుగుతుందనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫీకర్ అలీ విజయం సాధించారు అదే 
मन एम ईम विजयालो मन चूस्ट लीड प्लस वन अंदर मन कौन अदे रामगुंड कांग्रेस अभ्यर्थि विजय साधार चार अभ्यर्थि मीर जुलफीकर् अली विजय साधार एम ई एम ओवराल स्थाबे अवकाश रेल पद विजय साधन आदिलाबाद अलाबाद चोट बीजेपी पट नि पट को आदिलाबाद अनूह्य अनेक स्थानी अलगे हईदराबाद अनेक स्थाला ओवराल चूस्ते तुम स्थाजेपी लीडिंग पद ना पदको स्थापना गेलबोता अनेफिडे इपटी बीजेपी नायक कीआरएस केवल मुफ आर स्थात्र अनेक सर्वे चपाया सर्वे फलता यह रकम वो मन के एग्जिट पोल सर्वे फल समय कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पूर्ति काफिडे वे कांग्रेस पार्टी अधिकार वे संकेत चला क्लीयर ऐसा अरवे आर प्लस रे अरविद स्थापना डेबई की पैगा स्था विजय साधिस्था मोदी चबूत वस्तु कांग्रेस पार्टी अभी दरीदा निजमे पैस्थ कादा अरवे एम स्था कांग्रेस कईवसम चुस्कने अवकाश प्रस्तुत लीड्स प्लस ट्रेस मन चूस्त कांग्रेस अरवे आर स्था लीडा मो रे स्थान विजय साधि मोदी रे फलता मोदी रे फारिक कांग्रेस पार्टी ने तन खाता वेक बीआरएस ये दशो नलब दाटक अब नलब स्था वरक राव फारटी प्लस अला टे मल्ल वन पैस्थ कई फारटी वन फारे टू वर को बीआरएस वेली दशो दिफ्टी मार्क कहीं फिफ्टी मार्क दाटा अने अना मोदे उ वाट निजू इन फारटी कटे दिगवन को पड़पो पैस्थ क केवल मुफ आर स्था बीआरएस कंटिव बीजेपी तुम स्थापना लीडी एम ई एम ना लीडा मो स्था विजय साधि रेवंत रेडि इंटी डीजीपी आंजनी कुमार मन बिग न्यूज स्क्रीन पैन चूस्त चला आसक्ति वार्ता इपटे क्लीयर पिक्चर राष्ट्र व्याप्त अंदर की वे प्रजल वे रेवंत रेडि की भद्रता डीजीपी अंजनी कुमार रेवंत रेडि इंटी वेलमशाल चूस्त उ दृश्या चूस्त उ वार्ता विंटे क्लीयर पिक्चर मन मुझे कंग्रेस पार्टी विजय साधि दादापू मन को अधिकारिक फलता वेलड़ का अवसर मतमे उवराल चूसक पिक्चर मन कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मेजारी तो अधिकार क्लीयर ऐसी अदे समय में रेवंतर की भद्रता अंशंका डीजीपी अंजनी कुमार रेवंत रेडी इंटर वेलान मरी का सो गांधी भवन को रेवंतर राबो पानी चूस कांग्रेस पार्टी खचिंग अधिकार वेसा धीमा लिखी कांग्रेस पार्टी कार्यलय जिला कांग्रेस पार्टी कार्यलय निजर्ग वारी संबरा कांग्रेस पार्टी कंफर्टबल नंबर कांग्रेस पार्टी कपटे 
DGP Anjani Kumar, Raven Thread Intiki, Cherkunaru, a visual scuda manajusuno, Raven Thread Nivas and the Gramatro, Pedda Yetuna, Congress Balaga Lukanabertunai, Police Lukudakara, Okan the Manchi number of Police Lukuda Kanabertunaru, Oka Cola Alava in Avatarano, Exit Pol, Ochina Patke, Oka Cola, DK Sivkumar can be sooner. Raven Thread in Nivasaniki, DGP Anjani Kumar, Cherkuna Drusyalu, Manan Chustuna, Raven Threadiki, Bariga, Badratakuda, Pension at Gokota Teliston, the Congress Trainulu, Pula Bokeh Lato, Akadik Vastuna Drusyal Kuda, Manaki, Sakshi, Screen Pina, Kanabertunai, a comfortable number low Congress Party can piston the Arava and Algustana low, lead low, Adevidanga, Rendustana low, Victoriga. Congress party mana kan berdua BRS kevalam mupayam di sana lalu matra mereka kan berdua ini Gandhi bawang dengan sambaral kuda mana justru na full josh lalu di exit poll time lalu Congress party itu benti sambaral itu chase kundo antaku minci anatuga Gandhi bawang lalu sambaral mana kan pistu na Veligistunar Congress Shenulu, Thousand Walt Balubulaga, Veligipot on the Congress Party, Avata Varan Congress Shenulu Kanabatondi, Sambaral Kan Pistunai, Raven Threadiki, Pula Boki and this Tuna DGP, a visual scuda Chustuna, Raven Thread in Nivas and the Greuna, Rakesh, Rakesh to Matladam, Rakesh. Right, Raven Threadiki, Police Lu Badra the Pencher, Raven Thread in Nivas and Cherkuna, DGP, Anjani Kumar. Okay, pula boki andin chi Congress Party Vijayani ki congratulations kuda jab tu naro okay manchi number lo Congress Party kan berdo andi bahadra ta pencharo so okay clear picture ini visual tu ti oceh sini paristiti Ishwar justru okay clear picture Revendra Dindi ki DGP validam bahadra ta penchno pula boki ichi congratulate Jaden justru no yes bindo adrusya lo cahal asik tekaran mana tuan tu adrusya lo Badrata Pempu inti dagra, alagé DGP swayengga Revanthreddy inti kebeli bokeh andin cedam. Itra adikarulu kuda bokeh andin cedam. Aini ke subah kangsulu teli cetan sus tuunte. Yes, clear picture ini. Ika manau leading lu gurinche matlaru koda ni kledu. Yavaru mundu kelitaru, yavaru marikoni istana lu kelitaru. Viti gurinche ika matlaru kovals natu ante ausun lekunda. Kuni drusya lu, kuni matale manak vinipis tayi. A matale sala spastanga vinipis tuundi. Ikra manau Figures itu kurang cemar tadal sana tu bantai ausan leh dana di. Orang orang mana numbers choose kuna perlu Congress Party arawai nalgu plus rendo arawai arus tanah lu. Dan cethulu bunat gak mana kanipis tu nampati gula. Akar kanipis tu nampati bantai picture ad drusyal matram saksi screen pena mana choose tu nampati exclusive drusyal matram. Wkeh wkeh sengket ni cindi. Adi Congress Party comfort majority tu. Adi karun laku wacce sini nampati tu bantai sengket talu cahala clear gak kanipis tu nai. Ipuru Raven Thread inti dagera bahadra tu gula pincharu. DJP Anjani Kumar swayenga Raven Thread niwasan ke villaru. Aini ke buke andin charu. Subha Kangshilu Chepparu, overall picture Chustu Napadu, Congress Party Comfort Majority Tho Adhikaran Lekku Vachche Sindhane Tattu Vantti Parishthithilu, Chala Clear Gaka Nipi Stunai, Marikase Patkone. At this moment, Ishwar, Raven Threddy Inti Kye Vellaru Vane Edu Kudu Okkutti Chala Specific Gaka Chepparu Sunaam Shoo. Chala Asikthikaram Vena Anshayi Nenta, Ikkada TPCC Adhikshilu Gaya Inu Unnaru Kavatti, Prasthutani Kki Congress Party Ni Lead Chye Stunar Kavatti, Congress Party Adhikaran Lekku Rabo Thoon Dana Sankethalu Chala Clear Gaka Unnai Kavatti, Raven Threddy Nivasani Kye Vellli, Aya Nikki Bokeh Lichi Mari Subha Kangshilu Chepparu Sunaam Shoo. 
గాంధీ భవన్ కు కూడా వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ ముందు సంబరాలు కూడా మొదలైపోయాయి ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆనందంలో ఉత్సాహంతో సంబరాలు చేసుకున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తోంది ఇక్కడ గాంధీ భవన్ దగ్గర అయితే విపరీతంగా అక్కడికి చేరుకున్నారు టపాకాయలు కాలుస్తూ వారి ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా మొదటి నుంచి చెప్పుకొస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి అని అడుగుతూ వచ్చింది ఆ ఎన్నికల నినాదం కూడా చాలా వరకు వారికి కలిసి వచ్చిందనే చెప్పొచ్చు మార్పు కావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇది కూడా వారికి కలిసి వచ్చిందనే చెప్పొచ్చు రైట్ మా ప్రతినిధి రాకేష్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసం నుంచి రాకేష్ ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి నివాసం వద్ద ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంజన్ కుమార్ ఇప్పటికే కలిశారు ఓవరాల్ గా ఆ పరిస్థితి చూస్తుంటే మనకి ఈ దృశ్యాలను చూస్తుంటే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేసినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చా ఏర్పాటు చేయబోతుందనే స్పష్టమైన సంకేతాలను పోలీసులు అభిషేక ఇచ్చారు దీంతో ఇంకా ఎటువంటి సంచయించాల్సిన అవసరం లేదనేది స్పష్టంగా కనబడుతుంది మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి ఆయన సమీపించాలనే పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా వారిగా ఉత్సాహాల్లో పాల్గొంటున్న పరిస్థితి మనం కనబడతా ఉన్నారు చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే చాలా మంది కూడా కంగారు చేస్తూ ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి సంబంధించి మరికొద్ది సేపుతోనే ఆయన గాంధీ భవన్ వెళ్ళే అవకాశం అయితే కనిపిస్తూ ఉందని చెప్పుకుంటూ గాంధీ భవన్ లో ఇప్పటికే కార్యకర్తలు స్పష్టమైన సంకేతాన్ని జరిగింది స్పష్టమైన సంకేతాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో ముఖ్యమైన నిధులు జిహెచ్ గాంధీ నిధులా అందరూ కూడా జరిగింది రాకేష్ డికే శివకుమార్ మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాం కర్ణాటక రాజ్యద చునావణే ఆద మేలే ఈ దక్షిణ భారతదల్లో కూడా సంపూర్ణవాదంత కాంగ్రెస్ రైట్ ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం లీడింగ్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు వెనుకంజలో ఉన్నారు ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు స్థానాల్లో విజయం నమోదు చేసుకుంది మొదటి రెండు ఫలితాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబట్టుకుంది అశ్వారావుపేట అలాగే ఇల్లందు రెండు స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించి మరో అరవై స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తే అరవై స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశాలు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకంటే తక్కువకి దిగేటటువంటి అవకాశాలు కనిపించట్లేదు పార్టీ మార్కుని టచ్ చేస్తుందా అనేటటువంటి అనుమానాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ప్రస్తుతం కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాల్లో మాత్రమే లీడింగ్ లో కనిపిస్తోంది ఇప్పటికైతే ఒక్క స్థానంలో కూడా విజయం సాధించలేదు కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ చేతిలో ఉన్నాయి ఇందులో ఎన్నిట్లో విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతూ మరో రెండు స్థానాలను ఇప్పటికే కైవసం చేసుకుంది ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా డబుల్ డిజిట్ టచ్ చేసేటటువంటి అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది మొత్తం తొమ్మిది నుంచి పది స్థానాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఒక స్థానంలో విజయం సాధించింది మొత్తం ఐదు స్థానాలు దాని చేతిలో ప్రస్తుతానికి ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు మిగిలిన నాలుగు స్థానాలు లీడ్ లో కొనసాగుతున్నటువంటి నాలుగు స్థానాల్లో ఏం జరుగుతుందనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు అదే 
मन एम ईम विजयाल्लो मन चूस्ना लीड प्लस वन अंदर मन कौन अदे रामगुंड कांग्रेस अभ्यर्थि विजय साधार चार अभ्यर्थि मीर जुलफीकर् अली विजय साधार एम ईम ओवराल ईद स्थाबे अवकाश रेल पद्धति स्थापना विजय साधन एम ईम रे स्थापे पैस्थ रेल पद्धा विजय साधन बीजेपी इप्ड तुम स्थाना प्रधान आदिलाबाद अलागे हईदराबाद चोट बीजेपी पट्ट निल कटसा कदिलाबाद अनूह्य अनेक स्थाई अलागे हईदराबाद अनेक स्थाईसा ओवराल चूस्ते तुम स्थापना बीजेपी लीडिंग पद ना पदको स्थापना गेलबोता अनेफिडे इपटी बीजेपी नायक कीआरएस केवल मुफ आरो स्थात्रे कनेक सर्वे चपाया सर्वे फलता यह रक वो मन के एग्जिट पोल सर्वे फल समय अवकाश क कांग्रेस पार्टी पूर्ति काफिडे कांग्रेस पार्टी अधिकार संकेत चाल क्लीयर ऐसी स्थापना विजय साधिस्ट मोदी कांग्रेस पार्टी अभी दरिदा निजमे पैस्थिनाई दादा अरवे एन स्थाप्रेस कईवसमें अवकाश प्रस्तम लीड्स प्लस ट्रेस मन चूस्ट कांग्रेस अरवे आर स्थापना मो रे स्थापना विजय साधि मोदी रे फलता मोदी रे फलता अंग्रेस पार्टी ने तन खाता वेक बीआरएस ये दशो नलब दाटक अब नलब स्था वरक राव फारटी प्लस अला टे मल्ल वन पैस्थ फारी वन फारी टू वर को बीआरएस वेली दशो दिफ्टी मार्क कहीं फिफ्टी मार्क दाटत अनेमात्र मोदे उ वाट निजू इन फारटी कटे दिगवन पड़पो पैस्थिंदी केवल मुफ आर स्था बीआरएस कंटिव बीजेपी तुम स्थापी एम ईम नागुस्था मो स्था विजय साधि रेवंत रेडी इंटी डीजीपी आंजनी कुमार मन बिग न्यूज स्क्रीन पैन चूस्त चाल आसक्ति वार्ता इपटे क्लीयर पिक्चर राष्ट्र व्याप्त अंदर की वे प्रजल वे रेवंत रेडी की भद्रता डीजीपी अंजनी कुमार रेवंत रेडी इंटी अंशाली चूस्त उ दृश्या चूस्त उ वार्ता विंटे क्लीयर पिक्चर मन मुझे कहीं कांग्रेस पार्टी विजय साधि दादापू मन को अधिकारिक फलता वेलड़ कावासा अवसर मतमे उवराल चूस पिक्चर मन कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मेजारी तो अधिकार क्लीयर ऐसी अदे समय में रेवंत रेडी की भद्रता अंशं डीजीपी अंजनी कुमार रेवंतर इंटी वेलानी मरी का सप्ल गांधी भवन को रेवंतर राबो परस्थित इवीं चूस कांग्रेस पार्टी खचिंग अधिकार वेसा धीमा लिखी कांग्रेस पार्टी कार्यलय वाला कांग्रेस पार्टी कार्यलय वर्ग वारी संबरा कांग्रेस पार्टी अलासागत
रेवंत रेडि निवास नीचे प्रस्तुत लाइव विजुअल मन चूस्ना डीजीपी अरक दृश्या डीजीपी अंजनी कुमार चेरक रेवंत रेडि निवासा की पक् कौंटिंग कंटिव अंफर्टबल नंबर कांग्रेस पार्टी कपटे डीजीपी अंजनी कुमार रेवंत रेडी इंटी चेरक आ विजुअल मन चूस्ट रेवंतरे रेडी निवास दुन कांग्रेस बलगा कनबड़नाई पोल अ नंबर कोलाहल वातावरण एग्जिट पोल वे कोल डीके शिवकुमार क्या रेवंत रेडि निवासा की डीजीपी अंजनी कुमार चेरक दृश्या मन चूस्ट रेवंत रेडी की भारी भद्रता कांग्रेस श्रेणु पूल बोके तो अड़की वस्तु दृश्या मन की साक्षी स्क्रीन पैन कनबड़नाई कंफर्टबल नंबर कांग्रेस पार्टी कम अरवे नाग स्था लीड अदे विधा रे स्था विक्टरी कांग्रेस पार्टी मन कड़ी बीआरएस केवल मुफ एम स्थाना कनबड़ना गांधी भवन दर संबरा मन चूस्त फुल जोश एग्जिट पोल टाइम कांग्रेस पार्टी एट संबरा चो अंत मी अंधी भवन संबरा मन क कांग्रेस श्रेणु थोल्ट बलबूलांग्रेस का पार्टी आ वातावरण कांग्रेस श्रेणु कंबरा केवंतर की पूल बोके अंदर डीजीपी आ विजुअल रेवंतर निवास दाकेश रईट रेवंत रेडी की पोली भद्रता रेवंतर निवासा की चेरक डीजीपी अंजनी कुमार और पूल बोके अच्छी कांग्रेस पार्टी विजया की कंग्राचुलेषन मंच नंबर कांग्रेस पार्टी कनबड़ी भद्रता सो क्लीयर पिक्चर यह विजुअल तो वे पैस्थिंद ईश्वर चूस्ट क्लीयर पिक्चर रेवंत रेडी इंटी डीजीपी वेल्ड भद्रता पूल बोके इच्छी कंग्राचुलेट चूस्त बिंदु आ दृश्या चाल आसक्तिर दृश्या विस्तान फिगर्स अवसर लेदी ओवराल मन नंबर चूस कांग्रेस पार्टी अरवे नागू प्लस रे अरवे आर स्था दिन चेत मन कहते पिक्चर आ दृश्या साक्षी स्क्रीन पैन मन चूस्त एक्सक्लूजिव दृश्या अभी कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मेजारी तो अधिकार वे संकेत चाल क्लीयर ऐसी इप्ड रेवंतर इंटर भद्रता डीजीपी अंजनी कुमार स्वयं रेवंतर निवासा की वेलो आयुक्त बोके अ 
శుభాకాంక్షలు చెప్పారు ఓవరాల్ పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీ తో అధికారంలోకి వచ్చేసిందనేటటువంటి పరిస్థితులు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి మరి కాసేపు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లారు అనేది కూడా ఒకటి చాలా చాలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాల్సిన అంశం అంటే ఇక్కడ టీపీసీసీ అధ్యక్షులుగా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీని లీడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతోందన్న సంకేతాలు చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనకి బొకేలిచ్చి మరి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్న పరిస్థితులు మరి కాసేపట్లో రేవంత్ రెడ్డి గాంధీ భవన్ కూడా వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ ముందు సంబరాలు కూడా మొదలైపోయాయి ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆనందంలో ఉత్సాహంతో సంబరాలు చేసుకున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తోంది ఇక్కడ గాంధీ భవన్ దగ్గర అయితే విపరీతంగా అక్కడికి చేరుకున్నారు టపాకాయలు కాలుస్తూ వారి ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా మొదటి నుంచి చెప్పుకొస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి అని అడుగుతూ వచ్చింది ఆ ఎన్నికల నినాదం కూడా చాలా వరకు వారికి కలిసి వచ్చిందనే చెప్పచ్చు మార్పు కావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇది కూడా వారికి కలిసి వచ్చిందనే చెప్పచ్చు రైట్ మా ప్రతినిధి రాకేష్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసం నుంచి రాకేష్ ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి నివాసం వద్ద ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంజన్ కుమార్ ఇప్పటికే కలిశారు ఓవరాల్ గా ఆ పరిస్థితి చూస్తుంటే మనకి ఈ దృశ్యాలను చూస్తుంటే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేసినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చా మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాం కర్ణాటక రాజ్యద చునావణే ఆదమేలే ఈ దక్షిణ భారతదల్లో కూడా సంపూర్ణవాదంత కాంగ్రెస్ ఎలక్షన్ వార్ రూమ్ లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం లీడింగ్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు వెనుకంజలో ఉన్నారు ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు స్థానాల్లో విజయం నమోదు చేసుకుంది మొదటి రెండు ఫలితాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబట్టుకుంది అశ్వారావుపేట అలాగే ఇల్లందు రెండు స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించి మరో అరవై ఆరు స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తే అరవై స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశాలు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకంటే తక్కువకి దిగేటటువంటి అవకాశాలు కనిపించట్లేదు మార్కుని టచ్ చేస్తుందా అనేటటువంటి అనుమానాల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ప్రస్తుతం కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాల్లో మాత్రమే లీడింగ్ లో కనిపిస్తోంది ఇప్పటికైతే ఒక్క స్థానంలో కూడా విజయం సాధించలేదు కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ చేతిలో ఉన్నాయి ఇందులో ఎన్నిట్లో విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతూ మరో రెండు స్థానాలను ఇప్పటికే కైవసం చేసుకుంది ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా డబుల్ డిజిట్ టచ్ చేసేటటువంటి అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది 
మొత్తం తొమ్మిది నుంచి పది స్థానాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఒక స్థానంలో విజయం సాధించింది మొత్తం ఐదు స్థానాలు దాని చేతిలో ప్రస్తుతానికి ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు మిగిలిన నాలుగు స్థానాలు లీడ్ లో కొనసాగుతున్నటువంటి నాలుగు స్థానాల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు అదే మనం ఎంఐఎం విజయాల్లో మనం చూస్తున్నాము లీడ్ ప్లస్ వన్ అందులో మనకు కనిపిస్తోంది కూడా అదే రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు ఎంఐఎం ఓవరాల్ గా ఐదు స్థానాలు రాబట్టుకునే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏడు స్థానాల్లో విజయం సాధించిన ఎంఐఎం రెండు స్థానాలు కోల్పోతుందా అనేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో విజయం సాధించిన బీజేపీ ఇప్పుడు తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగు ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ అలాగే హైదరాబాద్ ఈ రెండు చోట్ల బీజేపీ పట్టు నిలుపుకున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది పట్టు కొనసాగిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఆదిలాబాద్ లో అనూహ్యంగా అనేక స్థానాల్లో లీడింగ్ లోకి వచ్చింది అలాగే హైదరాబాద్ లో కూడా అనేక స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తే తొమ్మిది స్థానాల్లో బీజేపీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది పది నుంచి పదకొండు స్థానాలు కూడా గెలవబోతాము అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటికీ బీజేపీ నాయకుల్లో కనిపిస్తోంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాల్లో మాత్రమే లీడింగ్ లో కనిపిస్తోంది అనేక సర్వేలు ఏం చెప్పాయో సర్వే ఫలితాలు ఏ రకంగా వచ్చాయో మనకి ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే ఫలితాలు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్ గా కనిపిస్తోందా అన్నటువంటి ఫిగర్స్ మనకి రోజున సాక్షి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తోంది ఆ రోజున ప్రతి సర్వే ఫలితాన్ని కూడా మనం విశ్లేషించుకుంటూ వచ్చాం ఓవరాల్ గా ఏ సర్వే ఫలితాన్ని చూసినా అన్ని కూడా కాంగ్రెస్ వైపే మొగ్గు చూపాయి కాంగ్రెస్ కి మెజారిటీ సీట్లు కట్టుబెట్టాయి ఓవరాల్ గా ఎడ్జ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇస్తూ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తోంది కూడా ఫలితం వెలువడుతున్న సమయంలో ఒక్కొక్క ఈవీఎం ఓపెన్ అవుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క రౌండ్ పూర్తవుతూ ఉంటే ఒక్క ఓటు లెక్క పెడుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక టెన్షన్ కొందరిలో అటెన్షన్ మరికొందరిలో హై టెన్షన్ కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతానికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో నిరాశ మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మరి కాసేపట్లోనే గాంధీ భవన్ కు రేవంత్ రెడ్డి చేరుకోబోతున్నారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారన్నటువంటి దృశ్యాలు చాలా ఆసక్తికరంగా మారాయి అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా మరో హాఫ్ అన్ అవర్ లో అంటే ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాలు సమయం ఒంటి గంటకు గాంధీ భవన్ కు చేరుకోబోతున్నారు గాంధీ భవన్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ లోకి వచ్చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేసినటువంటి సంకేతాలు అయితే చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అరవై ఆరు ప్లస్ రెండు అరవై ఎనిమిది స్థానాల్లో డెబ్బైకి పైగా స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తామని మొదటి నుంచి చెబుతూ వస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అది దరిదాపుగా నిజమయ్యేటటువంటి పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి దాదాపు అరవై స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి లీడ్స్ ప్లస్ ట్రెండ్స్ ను బట్టి మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ అరవై స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది మరో రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది మొదటి రెండు ఫలితాలు కూడా మొదటి రెండు ఫలితాలు అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీనే తన ఖాతాలో వేసుకుంది ఇక బీఆర్ఎస్ ఏ దశలోనూ నలభైను దాటకుండా అప్పుడప్పుడు నలభై స్థానాల వరకు రావడం ఫార్టీ ప్లస్ ని అలా టచ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ వెళ్ళింది కానీ ఏ దశలోనూ దగ్గరికి వెళుతుంది ఫిఫ్టీ మార్కు కనీసం ఫిఫ్టీ మార్కు నైనా దాటుతుందా అనేటటువంటి అనుమానాలు మాత్రం మొదటి నుంచే ఉన్నాయి వాటిని నిజం చేస్తూ ఇప్పుడు ఫార్టీ కంటే దిగువనకు పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాలను మాత్రమే బీఆర్ఎస్ కంటిన్యూ అవుతోంది బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతూ మరో స్థానంలో విజయం సాధించింది రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి డీజీపీ ఆంజనీ కుమార్ మనం బిగ్ న్యూస్ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వార్త ఇప్పటికే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరికీ వచ్చేసింది తెలుగు ప్రజలు అందరికీ వచ్చేసింది రేవంత్ రెడ్డికి భద్రత పెంపు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లడం ఈ అంశాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఈ దృశ్యాలు చూస్తూ ఉంటే ఈ వార్తలు వింటుంటే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మన ముందు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది దాదాపుగా మనకు అధికారికంగా ఫలితాలు వెళ్లడి కావాల్సిన అవసరం మాత్రమే ఉంది కానీ ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఒక పిక్చర్ మనం కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి రాబోతోందన్న సంకేతాలు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డికి భద్రత పెంపు అంశం కానీ లేకపోతే డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లడం కానీ మరి కా
మొదలైపోయాయి కానీ కారు పార్టీలో అటువంటి పరిస్థితి ఏదీ కనబడలేదు ఉదయం నుంచి కూడా ఎక్కడా కూడా బీఆర్ఎస్ లో ఒక సంతోషకరమైన పరిణామాలు కానీ మొదటి నుంచి ఎక్కడా కూడా కనిపించట్లేదు ఆ పరిస్థితి అలాగే ఇప్పుడు పన్నెండున్నర గంటలు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది రేవంత్ రెడ్డి నివాసం నుంచి ప్రస్తుతం లైవ్ విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం డీజీపీ అక్కడికి చేరుకున్న దృశ్యాలు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ చేరుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి ఒక పక్క కౌంటింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తోంది ఇప్పటికే డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్నారు ఆ విజువల్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి నివాసం దగ్గర మాత్రం పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ బలగాలు కనబడుతున్నాయి పోలీసులు కూడా అక్కడ ఒక మంచి నంబర్లో పోలీసులు కూడా కనబడుతున్నారు ఒక కోలాహలమైన వాతావరణం ఎగ్జిట్ పోల్ వచ్చినప్పటికే ఒక కోల డీకే శివకుమార్ కనిపిస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి డీజీపీ అంజనీ కుమార్ చేరుకున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డికి భారీగా భద్రత కూడా పెంచినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పూల బొకేలతో అక్కడికి వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా మనకి సాక్షి స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నాయి ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తోంది అరవై నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్లో అదేవిధంగా రెండు స్థానాల్లో విక్టరీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనబడుతోంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ముప్పై ఎనిమిది స్థానాల్లో మాత్రమే కనబడుతున్నాయి గాంధీ భవన్ దగ్గర సంబరాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం ఫుల్ జోష్ లో ఉంది ఎగ్జిట్ పోల్ టైమ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎటువంటి సంబరాలు అయితే చేసుకుందో అంతకు మించి అన్నట్టుగా గాంధీ భవన్ లో సంబరాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి థౌజండ్ వాలా అని వెలిగిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు థౌజండ్ వాల్ట్ బలుబులాగా వెలిగిపోతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ వాతావరణం కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో కనబడుతోంది సంబరాలు కనిపిస్తున్నాయి రేవంత్ రెడ్డికి పూల బొకే అందిస్తున్నారు డీజీపీ ఆ విజువల్స్ కూడా చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి నివాసం దగ్గరే ఉన్నారు రాకేష్ రాకేష్ తో మాట్లాడదాం రాకేష్ రైట్ రేవంత్ రెడ్డికి పోలీసులు భద్రత పెంచారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి చేరుకున్నారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ఒక పూల బొకే అందించి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్తున్నారు ఒక మంచి నెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనబడుతోంది భద్రత పెంచారు సో ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఈ విజువల్ తోటి వచ్చేసిన పరిస్థితి ఈశ్వర్ చూస్తున్న ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి డీజీపీ వెళ్ళడం భద్రత పెంచడం పూల బొకే ఇచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేయడం చూస్తున్నాం ఎస్ బిందు ఆ దృశ్యాలు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి దృశ్యాలు భద్రత పెంపు ఇంటి దగ్గర అలాగే డీజీపీ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి బొకే అందించడం ఇతర అధికారులు కూడా బొకేలు అందించడం ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలియచేయటం చూస్తుంటే ఎస్ క్లియర్ పిక్చర్ ఇది ఇక మనం లీడింగ్ల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి లేదు ఎవరు ముందుకెళ్తారు ఎవరు మరికొన్ని స్థానాలు వీటి గురించి ఇక మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా కొన్ని దృశ్యాలు కొన్ని మాటలే మనకు వినిపిస్తాయి ఆ మాటలు చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది ఇక్కడ మనం ఫిగర్స్ గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్నది ఓవరాల్గా మనం నంబర్స్ చూసుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు అరవై ఆరు స్థానాలు దాని చేతిలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి పిక్చర్ ఆ దృశ్యాలు మాత్రం సాక్షి స్క్రీన్ పైన మనం చూస్తున్న ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు మాత్రం ఒకే ఒక సంకేతాన్ని ఇచ్చింది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చేసిందనేటటువంటి సంకేతాలు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర భద్రత కూడా పెంచారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు ఆయనకు బొకే అందించారు 
ंक्ष निदान राके दक्षिण भारत संपूर्ण एलक्षन वार रूम लो मानो इपड़ चूस्तु नाम लीडिंग लो यवर उन्नारू यवर वेनकंज लो उन्नारू प्रधानंगा कांग्रेस पार्टी रेंडु स्थानाल लो विजेयों नमोधु चेसकुंदी मोदटे रेंडु फलितालो कुडा कांग्रेस पार्टी राबट्टुकुं� Indonesia 
మొత్తం తొమ్మిది నుంచి పది స్థానాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఒక స్థానంలో విజయం సాధించింది మొత్తం ఐదు స్థానాలు దాని చేతిలో ప్రస్తుతానికి ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు మిగిలిన నాలుగు స్థానాలు లీడ్ లో కొనసాగుతున్నటువంటి నాలుగు స్థానాల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు అదే మనం ఎంఐఎం విజయాల్లో మనం చూస్తున్నాము లీడ్ ప్లస్ వన్ అందులో మనకు కనిపిస్తోంది కూడా అదే రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు ఎంఐఎం ఓవరాల్ గా ఐదు స్థానాలు రాబట్టుకునే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏడు స్థానాల్లో విజయం సాధించిన ఎంఐఎం రెండు స్థానాలు కోల్పోతుందా అనేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో విజయం సాధించిన బీజేపీ ఇప్పుడు తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగు ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ అలాగే హైదరాబాద్ ఈ రెండు చోట్ల బీజేపీ పట్టు నిలుపుకున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది పట్టు కొనసాగిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఆదిలాబాద్ లో అనూహ్యంగా అనేక స్థానాల్లో లీడింగ్ లోకి వచ్చింది అలాగే హైదరాబాద్ లో కూడా అనేక స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తే తొమ్మిది స్థానాల్లో బీజేపీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది పది నుంచి పదకొండు స్థానాలు కూడా గెలవబోతాము అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటికీ బీజేపీ నాయకుల్లో కనిపిస్తోంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాల్లో మాత్రమే లీడింగ్ లో కనిపిస్తోంది అనేక సర్వేలు ఏం చెప్పాయో సర్వే ఫలితాలు ఏ రకంగా వచ్చాయో మనకి ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే ఫలితాలు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్ గా కనిపిస్తోందా అన్నటువంటి ఫిగర్స్ మనకి రోజున సాక్షి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తోంది ఆ రోజున ప్రతి సర్వే ఫలితాన్ని కూడా మనం విశ్లేషించుకుంటూ వచ్చాం ఓవరాల్ గా ఏ సర్వే ఫలితాన్ని చూసినా అన్ని కూడా కాంగ్రెస్ వైపే మొగ్గు చూపాయి కాంగ్రెస్ కి మెజారిటీ సీట్లు కట్టుబెట్టాయి ఓవరాల్ గా ఎడ్జ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇస్తూ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తోంది కూడా ఫలితం వెలువడుతున్న సమయంలో ఒక్కొక్క ఈవీఎం ఓపెన్ అవుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క రౌండ్ పూర్తవుతూ ఉంటే ఒక్క ఓటు లెక్క పెడుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక టెన్షన్ కొందరిలో అటెన్షన్ మరికొందరిలో హై టెన్షన్ కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతానికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో నిరాశ మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మరి కాసేపట్లోనే గాంధీ భవన్ కు రేవంత్ రెడ్డి చేరుకోబోతున్నారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారన్నటువంటి దృశ్యాలు చాలా ఆసక్తికరంగా మారాయి అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా మరో హాఫ్ అన్ అవర్ లో అంటే ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాలు సమయం ఒంటి గంటకు గాంధీ భవన్ కు చేరుకోబోతున్నారు గాంధీ భవన్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ లోకి వచ్చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేసినటువంటి సంకేతాలు అయితే చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అరవై ఆరు ప్లస్ రెండు అరవై ఎనిమిది స్థానాల్లో డెబ్బైకి పైగా స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తామని మొదటి నుంచి చెబుతూ వస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అది దరిదాపుగా నిజమయ్యేటటువంటి పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి దాదాపు అరవై స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి లీడ్స్ ప్లస్ ట్రెండ్స్ ను బట్టి మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ అరవై స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది మరో రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది మొదటి రెండు ఫలితాలు కూడా మొదటి రెండు ఫలితాలు అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీనే తన ఖాతాలో వేసుకుంది ఇక బీఆర్ఎస్ ఏ దశలోనూ నలభైను దాటకుండా అప్పుడప్పుడు నలభై స్థానాల వరకు రావడం ఫార్టీ ప్లస్ ని అలా టచ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ వెళ్ళింది కానీ ఏ దశలోనూ దగ్గరికి వెళుతుంది ఫిఫ్టీ మార్కు కనీసం ఫిఫ్టీ మార్కు నైనా దాటుతుందా అనేటటువంటి అనుమానాలు మాత్రం మొదటి నుంచే ఉన్నాయి వాటిని నిజం చేస్తూ ఇప్పుడు ఫార్టీ కంటే దిగువనకు పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాలను మాత్రమే బీఆర్ఎస్ కంటిన్యూ అవుతోంది బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతూ మరో స్థానంలో విజయం సాధించింది రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి డీజీపీ ఆంజనీ కుమార్ మనం బిగ్ న్యూస్ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వార్త ఇప్పటికే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరికీ వచ్చేసింది తెలుగు ప్రజలు అందరికీ వచ్చేసింది రేవంత్ రెడ్డికి భద్రత పెంపు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లడం ఈ అంశాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఈ దృశ్యాలు చూస్తూ ఉంటే ఈ వార్తలు వింటుంటే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మన ముందు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది దాదాపుగా మనకు అధికారికంగా ఫలితాలు వెళ్లడి కావాల్సిన అవసరం మాత్రమే ఉంది కానీ ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఒక పిక్చర్ మనం కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి రాబోతోందన్న సంకేతాలు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డికి భద్రత పెంపు అంశం కానీ లేకపోతే డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లడం కానీ మరి క
మొదలైపోయాయి కానీ కారు పార్టీలో అటువంటి పరిస్థితి ఏదీ కనబడలేదు ఉదయం నుంచి కూడా ఎక్కడా కూడా బీఆర్ఎస్ లో ఒక సంతోషకరమైన పరిణామాలు కానీ మొదటి నుంచి ఎక్కడా కూడా కనిపించట్లేదు ఆ పరిస్థితి అలాగే ఇప్పుడు పన్నెండున్నర గంటలు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది రేవంత్ రెడ్డి నివాసం నుంచి ప్రస్తుతం లైవ్ విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం డీజీపీ అక్కడికి చేరుకున్న దృశ్యాలు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ చేరుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి ఒక పక్క కౌంటింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తోంది ఇప్పటికే డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్నారు ఆ విజువల్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి నివాసం దగ్గర మాత్రం పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ బలగాలు కనబడుతున్నాయి పోలీసులు కూడా అక్కడ ఒక మంచి నంబర్లో పోలీసులు కూడా కనబడుతున్నారు ఒక కోలాహలమైన వాతావరణం ఎగ్జిట్ పోల్ వచ్చినప్పటికే ఒక కోల డీకే శివకుమార్ కనిపిస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి డీజీపీ అంజనీ కుమార్ చేరుకున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డికి భారీగా భద్రత కూడా పెంచినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పూల బొకేలతో అక్కడికి వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా మనకి సాక్షి స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నాయి ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తోంది అరవై నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్లో అదేవిధంగా రెండు స్థానాల్లో విక్టరీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనబడుతోంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ముప్పై ఎనిమిది స్థానాల్లో మాత్రమే కనబడుతున్నాయి గాంధీ భవన్ దగ్గర సంబరాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం ఫుల్ జోష్ లో ఉంది ఎగ్జిట్ పోల్ టైమ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎటువంటి సంబరాలు అయితే చేసుకుందో అంతకు మించి అన్నట్టుగా గాంధీ భవన్ లో సంబరాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి థౌజండ్ వాలా అని వెలిగిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు థౌజండ్ వాల్ట్ బలుబులాగా వెలిగిపోతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ వాతావరణం కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో కనబడుతోంది సంబరాలు కనిపిస్తున్నాయి రేవంత్ రెడ్డికి పూల బొకే అందిస్తున్నారు డీజీపీ ఆ విజువల్స్ కూడా చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి నివాసం దగ్గరే ఉన్నారు రాకేష్ రాకేష్ తో మాట్లాడదాం రాకేష్ రైట్ రేవంత్ రెడ్డికి పోలీసులు భద్రత పెంచారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి చేరుకున్నారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ఒక పూల బొకే అందించి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్తున్నారు ఒక మంచి నెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనబడుతోంది భద్రత పెంచారు సో ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఈ విజువల్ తోటి వచ్చేసిన పరిస్థితి ఈశ్వర్ చూస్తున్న ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి డీజీపీ వెళ్ళడం భద్రత పెంచడం పూల బొకే ఇచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేయడం చూస్తున్నాం ఎస్ బిందు ఆ దృశ్యాలు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి దృశ్యాలు భద్రత పెంపు ఇంటి దగ్గర అలాగే డీజీపీ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి బొకే అందించడం ఇతర అధికారులు కూడా బొకేలు అందించడం ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలియచేయటం చూస్తుంటే ఎస్ క్లియర్ పిక్చర్ ఇది ఇక మనం లీడింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి లేదు ఎవరు ముందుకెళ్తారు ఎవరు మరికొన్ని స్థానాలు వీటి గురించి ఇక మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా కొన్ని దృశ్యాలు కొన్ని మాటలే మనకు వినిపిస్తాయి ఆ మాటలు చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది ఇక్కడ మనం ఫిగర్స్ గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్నది ఓవరాల్ గా మనం నంబర్స్ చూసుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు అరవై ఆరు స్థానాలు దాని చేతిలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి పిక్చర్ ఆ దృశ్యాలు మాత్రం సాక్షి స్క్రీన్ పైన మనం చూస్తున్న ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు మాత్రం ఒకే ఒక సంకేతాన్ని ఇచ్చింది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చేసిందనేటటువంటి సంకేతాలు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర భద్రత కూడా పెంచారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు ఆయనకు బొకే అందించారు 
ंक्ष निदान राके दक्षिण भारत संपूर्ण दिगेटेश अवकाश 
మొత్తం తొమ్మిది నుంచి పది స్థానాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలలో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఒక స్థానంలో విజయం సాధించింది మొత్తం ఐదు స్థానాలు దాని చేతిలో ప్రస్తుతానికి ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు మిగిలిన నాలుగు స్థానాలు లీడ్ లో కొనసాగుతున్నటువంటి నాలుగు స్థానాల్లో ఏం జరుగుతుందనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు అదే మనం ఎంఐఎం విజయాల్లో మనం చూస్తున్నాము లీడ్ ప్లస్ వన్ అందులో మనకు కనిపిస్తోంది కూడా అదే రామగుండంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు చార్మినార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ విజయం సాధించారు ఎంఐఎం ఓవరాల్ గా ఐదు స్థానాలు రాబట్టుకునే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏడు స్థానాల్లో విజయం సాధించిన ఎంఐఎం రెండు స్థానాలు కోల్పోతుందా అనేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో విజయం సాధించిన బీజేపీ ఇప్పుడు తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగు ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ అలాగే హైదరాబాద్ ఈ రెండు చోట్ల బీజేపీ పట్టు నిలుపుకున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది పట్టు కొనసాగిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఆదిలాబాద్ లో అనూహ్యంగా అనేక స్థానాల్లో లీడింగ్ లోకి వచ్చింది అలాగే హైదరాబాద్ లో కూడా అనేక స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తే తొమ్మిది స్థానాల్లో బీజేపీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది పది నుంచి పదకొండు స్థానాలు కూడా గెలవబోతాము అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటికీ బీజేపీ నాయకుల్లో కనిపిస్తోంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ముప్పై స్థానాల్లో మాత్రమే లీడింగ్ లో కనిపిస్తోంది అనేక సర్వేలు ఏం చెప్పాయో సర్వే ఫలితాలు ఏ రకంగా వచ్చాయో మనకి ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే ఫలితాలు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్ గా కనిపిస్తోందా అన్నటువంటి ఫిగర్స్ మనకి రోజున సాక్షి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తోంది ఆ రోజున ప్రతి సర్వే ఫలితాన్ని కూడా మనం విశ్లేషించుకుంటూ వచ్చాం ఓవరాల్ గా ఏ సర్వే ఫలితాన్ని చూసినా అన్ని కూడా కాంగ్రెస్ వైపే మొగ్గు చూపాయి కాంగ్రెస్ కి మెజారిటీ సీట్లు కట్టుబెట్టాయి ఓవరాల్ గా ఎడ్జ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇస్తూ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తోంది కూడా ఫలితం వెలువడుతున్న సమయంలో ఒక్కొక్క ఈవీఎం ఓపెన్ అవుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క రౌండ్ పూర్తవుతూ ఉంటే ఒక్క ఓటు లెక్క పెడుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక టెన్షన్ కొందరిలో అటెన్షన్ మరికొందరిలో హై టెన్షన్ కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతానికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో నిరాశ మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మరి కాసేపట్లోనే గాంధీ భవన్ కు రేవంత్ రెడ్డి చేరుకోబోతున్నారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారన్నటువంటి దృశ్యాలు చాలా ఆసక్తికరంగా మారాయి అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా మరో హాఫ్ అన్ అవర్ లో అంటే ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాలు సమయం ఒంటి గంటకు గాంధీ భవన్ కు చేరుకోబోతున్నారు గాంధీ భవన్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ లోకి వచ్చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేసినటువంటి సంకేతాలు అయితే చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అరవై ఆరు ప్లస్ రెండు అరవై ఎనిమిది స్థానాల్లో డెబ్బైకి పైగా స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తామని మొదటి నుంచి చెబుతూ వస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అది దరిదాపుగా నిజమయ్యేటటువంటి పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి దాదాపు అరవై స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి లీడ్స్ ప్లస్ ట్రెండ్స్ ను బట్టి మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ అరవై స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది మరో రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది మొదటి రెండు ఫలితాలు కూడా మొదటి రెండు ఫలితాలు అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీనే తన ఖాతాలో వేసుకుంది ఇక బీఆర్ఎస్ ఏ దశలోను నలభైను దాటకుండా అప్పుడప్పుడు నలభై స్థానాల వరకు రావడం ఫార్టీ ప్లస్ ని అలా టచ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ వెళ్ళింది కానీ ఏ దశలోను దగ్గరకు వెళుతుంది ఫిఫ్టీ మార్కు కనీసం ఫిఫ్టీ మార్కు అయినా దాటుతుందా అనేటటువంటి అనుమానాలు మాత్రం మొదటి నుంచే ఉన్నాయి వాటిని నిజం చేస్తూ ఇప్పుడు ఫార్టీ కంటే దిగువనకు పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కేవలం ముప్పై ఆరు స్థానాలను మాత్రమే బీఆర్ఎస్ కంటిన్యూ అవుతోంది బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో ఉంది ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతూ మరో స్థానంలో విజయం సాధించింది రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి డీజీపీ ఆంజనీ కుమార్ మనం బిగ్ న్యూస్ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వార్త ఇప్పటికే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరికీ వచ్చేసింది తెలుగు ప్రజలు అందరికీ వచ్చేసింది రేవంత్ రెడ్డికి భద్రత పెంపు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లడం ఈ అంశాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఈ దృశ్యాలు చూస్తూ ఉంటే ఈ వార్తలు వింటుంటే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మన ముందు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది దాదాపుగా మనకు అధికారికంగా ఫలితాలు వెల్లడి కావాల్సిన అవసరం మాత్రమే ఉంది కానీ ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఒక పిక్చర్ మనం ముందు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి రాబోతోందన్న సంకేతాలు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డికి భద్రత పెంపు అంశం కానీ లేకపోతే డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లడం కానీ మరి కాసేపట్లో
మొదలైపోయాయి కానీ కారు పార్టీలో అటువంటి పరిస్థితి ఏది కనబడలేదు ఉదయం నుంచి కూడా ఎక్కడా కూడా బీఆర్ఎస్ లో ఒక సంతోషకరమైన పరిణామాలు కానీ మొదటి నుంచి ఎక్కడా కూడా కనిపించట్లేదు ఆ పరిస్థితి అలాగే ఇప్పుడు పన్నెండు గంటలు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది రేవంత్ రెడ్డి నివాసం నుంచి ప్రస్తుతం లైవ్ విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం డీజీపీ అక్కడికి చేరుకున్న దృశ్యాలు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ చేరుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి ఒక పక్క కౌంటింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తోంది ఇప్పటికే డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్నారు ఆ విజువల్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి నివాసం దగ్గర మాత్రం పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ బలగాలు కనబడుతున్నాయి పోలీసులు కూడా అక్కడ ఒక మంచి నంబర్ లో పోలీసులు కూడా కనబడుతున్నారు ఒక కోలాహలమైన వాతావరణం ఎగ్జిట్ పోల్ వచ్చినప్పటికే ఒక కోల డీకే శివకుమార్ కనిపిస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి డీజీపీ అంజనీ కుమార్ చేరుకున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డికి భారీగా భద్రత కూడా పెంచినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పూల బొకేలతో అక్కడికి వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా మనకి సాక్షి స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నాయి ఒక కంఫర్టబుల్ నెంబర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనిపిస్తోంది అరవై నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్ లో అదేవిధంగా రెండు స్థానాల్లో విక్టరీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనబడుతోంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలు మాత్రమే కనబడుతున్నాయి గాంధీ భవన్ దగ్గర సంబరాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం ఫుల్ జోష్ లో ఉంది ఎగ్జిట్ పోల్ టైమ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎటువంటి సంబరాలు అయితే చేసుకుందో అంతకు మించి అన్నట్టుగా గాంధీ భవన్ లో సంబరాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి వెలిగిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు థౌజండ్ వాల్ట్ బలుబులాగా వెలిగిపోతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ వాతావరణం కాంగ్రెస్ శ్రేణులో కనబడుతోంది సంబరాలు కనిపిస్తున్నాయి రేవంత్ రెడ్డికి పూల బొకే అందిస్తున్నారు డీజీపీ ఆ విజువల్స్ కూడా చూస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి నివాసం దగ్గరే ఉన్నారు రాకేష్ రాకేష్ తో మాట్లాడదాం రాకేష్ రైట్ రేవంత్ రెడ్డికి పోలీసులు భద్రత పెంచారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి చేరుకున్నారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ ఒక పూల బొకే అందించి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్తున్నారు ఒక మంచి నంబర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనబడుతోంది భద్రత పెంచారు సో ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఈ విజువల్ తోటి వచ్చేసిన పరిస్థితి ఈశ్వర్ చూస్తున్న ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి డీజీపీ వెళ్లడం భద్రత పెంచడం పూల బొకే ఇచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేయడం చూస్తున్నాం ఆ దృశ్యాలు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి దృశ్యాలు భద్రత పెంపు ఇంటి దగ్గర అలాగే డీజీపీ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి బొకే అందించడం ఇతర అధికారులు కూడా బొకేలు అందించడం ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలియచేయటం చూస్తుంటే ఎస్ క్లియర్ పిక్చర్ ఇది ఇక మనం లీడింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి లేదు ఎవరు ముందుకు వెళ్తారు ఎవరు మరికొన్ని స్థానాలు వీటి గురించి ఇక మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా కొన్ని దృశ్యాలు కొన్ని మాటలే మనకు వినిపిస్తాయి ఆ మాటలు చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది ఇక్కడ మనం ఫిగర్స్ గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్నది ఓవరాల్ గా మనం నంబర్స్ చూసుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు అరవై ఆరు స్థానాలు దాని చేతిలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి పిక్చర్ ఆ దృశ్యాలు మాత్రం సాక్షి స్క్రీన్ పైన మనం చూస్తున్న ఎక్స్క్లూజివ్ దృశ్యాలు మాత్రం ఒకే ఒక్క సంకేతాన్ని ఇచ్చింది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చేసిందనేటటువంటి సంకేతాలు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర భద్రత కూడా పెంచారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు ఆయనకు బొకే అందించారు 
చెప్పారు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు ఓవరాల్ పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కంఫర్ట్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చేసిందనేటటువంటి పరిస్థితులు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లారు అనేది కూడా ఒకటి చాలా ఇక్కడ టీపీసీసీ అధ్యక్షులుగా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీని లీడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతోందన్న సంకేతాలు చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనకి బొకేలు ఇచ్చి మరి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్న పరిస్థితులు మరి కాసేపట్లో రేవంత్ రెడ్డి గాంధీ భవన్ కూడా వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ ముందు సంబరాలు కూడా మొదలైపోయాయి ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆనందంలో ఉత్సాహంతో సంబరాలు చేసుకున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తోంది ఇక్కడ గాంధీ భవన్ దగ్గర అయితే విపరీతంగా అక్కడికి చేరుకున్నారు టపాకాయలు కాలుస్తూ వారి ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా మొదటి నుంచి చెప్పుకొస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి అని అడుగుతూ వచ్చింది ఆ ఎన్నికల నినాదం కూడా చాలా వరకు వారికి కలిసి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు మార్పు కావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇది కూడా వారికి కలిసి వచ్చిందనే చెప్పొచ్చు రైట్ మా ప్రతినిధి రాకేష్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి నివాసం నుంచి రాకేష్ ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి నివాసం వద్ద ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంజన్ కుమార్ ఇప్పటికే కలిశారు ఓవరాల్ గా ఆ పరిస్థితి చూస్తుంటే మనకి ఈ దృశ్యాలను చూస్తుంటే ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేసినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చా ఏర్పాటు చేయబోతుందనే స్పష్టమైన సంకేతాలను పోలీసులు అభిషేకా ఇచ్చారు దీంతో ఇంకా ఎటువంటి సంక్షయించాల్సిన అవసరం లేదనేది స్పష్టంగా కనబడుతుంది మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి ఆయన సంబంధించిన అలాగే పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా భారీగా చేసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఉత్సాహాల్లో పాల్గొంటున్న పరిస్థితి మనం కనబడతా ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే చాలా మంది కూడా కంగారు చేస్తూ ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులందరూ రేపటి నుంచి చేస్తున్నారు సంబంధించి మరికొద్దిసేపు ఆయన గాంధీ భవన్ వెళ్ళే అవకాశం అయితే కనిపిస్తూ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు గాంధీ భవన్ ఇప్పటికే కార్యకర్తలు స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇవ్వడం జరిగింది స్పష్టమైన సంకేతాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో ముఖ్యమైన నేతలు డిహెచ్ గానే మిగతా అందరూ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది శివకుమార్ మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాం కర్ణాటక రాజ్యద చునావణి ఆదమేలె ఈ దక్షిణ భారతదల్లో కూడా సంపూర్ణవాదంత కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ సెవెన్ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్కు చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు అలాగే ఆయన ఇంటి వద్ద రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రతను కూడా పెంచారు ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ మాత్రం కాంగ్రెస్ కి సంబంధించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చేసింది కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఇది ఖాయమైపోయిందనేటువంటి సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి యాభై అరవై ఏడు స్థానాలలో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనిపిస్తోంది ఈ అరవై ఏడు స్థానాలు కూడా దాని ఖాతాలో పడబోతున్నాయి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో కనిపిస్తోంది ఇటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు 
గడిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎక్కడికక్కడ అభిమానులు కార్యకర్తలు నేతలు కార్యాలయాల వద్ద జిల్లాల కార్యాలయాల వద్ద నియోజకవర్గాల్లో కూడళ్లలో ఎక్కడికక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు టపాకాయలు కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డప్పుల మోత ఒకవైపు మోగుతోంది నృత్యాలతో కేరింతలు కొడుతున్నారు ఈ సంబరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు చాలా క్లియర్ గా ఈ పిక్చర్ మనకు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా అని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల తరువాత తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉన్నట్టుగా ఓవరాల్ సీట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా కొన్ని చూసుకుంటే మహబూబాబాద్ లో మురళి నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాగే ఇక వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి కొండ సురేఖ లీడ్ లో కొనసాగుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే ఇక్కడ ట్రయల్ లో ఉన్నారంటే బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ మూడో స్థానానికి పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఖమ్మ మధిర బట్టి విక్రమార్క మల్లు బట్టి విక్రమార్క లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ లింగాల కమల్ రాజ్ బీఆర్ఎస్ ట్రయల్ వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైట్ స్టూడియోలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు కొనగాల మహేష్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ అలాగే రఘురామ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు మహేష్ గారు ఏంటి మీ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయా ఏ అంశాలు ప్రధానంగా మీకు ఇక్కడ పనిచేసాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ముందుగా ఇట్స్ ఎ లాంగ్ అవైటెడ్ డే ఫర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులు అందరు కూడా దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చవి చూడాలి తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఒక ఆలోచన ఆతురత ఆ ఎఫర్ట్స్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కృషికి ఈరోజు వచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము సాధించిన అపూర్వ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కూడా మేమందరం కూడా మీ పార్టీ అనుకున్నట్టుగా మీరు కూడా కొంత కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైనా సరే ఆ డెబ్బై మార్కులు దాటుతాము అనే పరిస్థితి ఒక కంఫర్ట్ మెజారిటీ ఓకే ఓకే మీరు అంత వ్యతిరేకత చెప్పిన తర్వాత దాన్ని నేనే కాదనట్లేదు ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూస్తే అరే కొంత తక్కువగా కనిపిస్తోంది ఈ ఫిగర్ మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదేమన్నా బీజేపీ మనల్ని దెబ్బ కొట్టిందా మరి ఓకే వేరే వేరే అంశాలు ఏమన్నా మనల్ని దెబ్బ కొట్టాయా అని ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు మొన్న మీ డిబేట్లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం మేము ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇచ్చినాయో వాటిని అగ్రీ చేస్తూనే ఇంకా మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పినాం మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పిన ప్రతి దగ్గర బీజేపీ కొంత ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమంలో సక్సెస్ అయింది సో అక్కడ మేము కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం బట్ విఆర్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే గెలిచిన తర్వాత కారణాలు అవసరం లేదు ఓడిన తర్వాత కారణాలు చెప్పేవినా వాటికి పెద్ద ప్రయోజనం లేదు సో నేనేమంటున్నా ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అయితేనేమి మేము మేము చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పాలన అయితేనేమి ప్రభుత్వం అప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవినీతిలో ఊరుకుపోయి కుటుంబ పాలన ఒక అహంకార పూరిత ధోరణితోనే ఒక ధోరణ పాలన సాగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించమని మేము తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు పోయినాం వాళ్ళు మమ్మల్ని విశ్వసించి ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించి మాకు అవకాశం ఇచ్చినారు మేము ఈరోజు ఆ విజయం మా సొంతం అవుతుంది సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనికోసం ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినారు డిసిప్లిన్తో పనిచేసినారు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఒక ఒక పొక్కడ్ బంది వ్యూహంతో పోయినాం ఆ వ్యూహంలో సక్సెస్ అయినాం సి ఆ వ్యూహాలు ఏంటి ఇంకా మేము అనుకున్న నెంబరు మేము నేను మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పిన డెబ్బై ఐదు తక్కువలో తక్కువ మ్యాక్సిమం ఎనభై రెండు మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము అని అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మేము ఇంకొంత పూర్తి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి ఏమన్నా ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మేము అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి మేము ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుకు పోతాం ఇప్పుడల్లా వచ్చిన విజయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల విజయంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఒక రాష్ట్రంలో నష్టపై ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపై తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు మేము ఒక గిఫ్ట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి అంటే ఇట్ టుక్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటేలోపే అబద్ధం ప్రపంచాన్ని జుట్టు వస్తుంది అంటారు
ఓర్పుగా ఓపిక్ గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈ రోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నం ప్రకృతి సహకరించడం నాయకత్వ పటిమ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించడం అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్ కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికే పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐయు ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నారా మీ ఆశలకి ఏమైనా గండి కొట్టింది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలు ఆశించాం ఖచ్చితంగానే ఎందుకంటే మేమే కీలకము అవుతామని అనుకున్నాము అండ్ కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకతని భారతీయ జనతా పార్టీ బాగా అంటే మీకు ఇప్పటికి ఒక ముప్పై స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో ప్లేస్ లో ఉందండి ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాం అయితే కాంగ్రెస్ నుడి మీరు వెనకాల గానీ లేకపోతే కనుక బీఆర్ఎస్ ను గాని ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా ఆ గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓటు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పార్లమెంటుకు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు శాతం కాంగ్రెస్ దెబ్బతింటున్నారు ఎక్కువ ఫలితాలు తెచ్చుకుంటే కాంగ్రెస్ ఇంకా డౌన్ అయ్యేదా డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ ఇంకా డౌన్ అయ్యి ఉండేది సో ఇప్పుడు కూడా చాలా చోట్ల మేము గెలిచిన చోట్ల కాంగ్రెస్ అటు బీఆర్ఎస్ ఇద్దరిని దెబ్బ కొట్టాం సో ఇంకా ఎక్కువ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఇప్పటికి కూడా చాలా చోట్ల చాలా నేరో నేరో మార్జిన్ లోనే ఉన్నాం మేము ఓడిపోయిన చోట్ల కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఓకే దేశ బీఆర్ఎస్ కు మేల్ చేశారు కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకెళ్లేదు అనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ కి నష్టం జరిగింది అండ్ బీఆర్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల నడువు రూపే బికాస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల బీఆర్ఎస్ అక్కడ మొత్తం చాలా దారుణంగా పరాజయం పాలైన కనబడుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ చోట్ల బీజేపీని అక్కడ ఓడించింది మన బీఆర్ఎస్ ని ఓడించడం కారణం భారతీయ జనతా పార్టీ అయింది అండ్ మోర్ దే మోర్ ఎవర్ దట్ ఒక సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నినాదాన్ని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు నమ్మారు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచారంలో ముందుండి ప్రజలు కొంత ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా తెలంగాణ ఇవ్వడంలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది దాని ఒక కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రాన్ని బ్రష్ పట్టించింది అవినీతి ఒప్పకం తీసుకెళ్ళి అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు బీజేపీ కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ఓటేసినట్టుగా కనబడుతుంది అదర్వైజ్ బీజేపీని నమ్మారు తెలంగాణ ప్రజలు అద్భుతంగా ఆదరించినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ మేము గెలిచి ఉండాల్సింది గెలవాల్సిన వాళ్ళు అద్భుతంగా గెలవాల్సిన వాళ్ళు సింగిల్ డిజిట్ లేకపోతే ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్తే ఒకవేళ వెళ్తారేమో ఎక్కడ 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 తప్పు జరిగింది ఒక ఒక దశలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అనే యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తున్న టైంలో ఎందుకు ఈ స్థాయికి పడిపోయింది బీజేపీ ఇది స్వయంగా స్వయంకృత అపరాధం కదా బీజేపీ చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధం కదా చాలా 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 పార్టీలో మీరు మీకు మీరుగా తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మీ పార్టీ పైన ప్రభావం చూపించింది అనేటటువంటి విశ్లేషణలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు నేనేం చెప్తానంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎన్నికని కూడా ప్రతి అంటే ఇది మున్సిపల్ ఎన్నిక లేకపోతే కార్పొరేషన్ ఎన్నిక లేకపోతే కనుక అసెంబ్లీయా పార్లమెంటా అనే ఉండదండి 
ఏ ఎన్నికైనా చాలా ప్రెషర్ చేసుకుని తీసుకుని ఆ చాలా కష్టపడి ప్రతి లీడర్ అండ్ క్యాడర్ కూడా పనిచేస్తారు బీజేపీకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా సొంత డబ్బులతో పనిచేసే కార్యకర్తలు ఉన్నారు సో ఒకటే డబ్బు విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు డబ్బు ఉండదు కాబట్టి మిగతా తో ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు టిఆర్ఎస్ ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా ఓటు ఇచ్చిందండి చాలా చోట్ల సో కాంగ్రెస్ రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఓటు ఇచ్చారండి సో ఆ విధంగా పంచినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోయినా ఈ విధంగా దేశంలోనే అత్యధికంగా విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ దేశంలోనే అత్యధిక విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ ఓట్లు పంచడం సంస్కృతి కాదు కాబట్టి పంచడం లేదా లేకపోతే డబ్బు లేక పంచడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడా కూడా డబ్బులు పంచదండి ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తూ ఉన్నాము మేము ఎక్కడ చూసినా మీరు ఎక్కడన్నా సరే మీరు చూస్తే కెమెరా పెట్టినా అర్థం అవుతుంది ఎన్నికల రోజు మీ పార్టీ లాగా రిజర్వ్ పార్టీ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మేము డబ్బు పంచే సంస్కృతి మాకు లేదు అండ్ కేడర్ కష్టపడి పనిచేసి కష్టపడి పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు మాకు ఉన్నప్పుడు అదే బలం బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీ తో కాంగ్రెస్ ఓడించామనా మా ఛత్తీస్ గఢ్ లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు చెప్పినా సరే ఈవెన్ టైట్ ఫైట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నా సరే ఈవెన్ రాజస్థాన్ లో టైట్ ఫైట్ అన్నా సరే గెలవడానికి కారణం ఇదే సో కార్యకర్తల బలంతో ఉన్న పార్టీ సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నిజాలు ఏదైతే ఉందో దాని పార్టీ ప్రజలు నమ్మారు నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నారు కాబట్టి మంచి విజయాన్ని మూడు రాష్ట్రాలు సొంతం చేసుకుని ఇక్కడ కూడా అదే విజయం వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా సెమీఫైనల్స్ మాత్రమే మాకు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అనేది సెమీఫైనల్స్ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోర్ దెన్ పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచి సత్తా చాటుతా అనేది ఇవాళ ఈ యొక్క టెన్ ప్లస్ ఎస్ కాన్ఫిడెంట్ మీరు పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచేప్పుడు ఎందుకంటే నేను అందరి దగ్గర ఇలాంటివి తీసుకుని లాక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే వినిపిస్తూ ఉంటా డెఫినెట్ గా లాక్ చేయాలి మళ్ళీ వస్తా ఆ రోజు పిలవండి పార్లమెంట్ అయిన వెంటనే వస్తాం కూడా పది సీట్లు తక్కువ ఎట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ గతంలో ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే నాలుగు ఎంపీలు రాలేదండి అలాగే ఇప్పుడు పది ఎమ్మెల్యేలు వస్తే పన్నెండు ఎంపీలు వస్తే మాకు అది పరిస్థితి ఇవ్వాలి నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు బీజేపీ మాటలు నమ్మినంతగా సౌత్ ఇండియా ప్రజలు నమ్మరు అనేది మరో మారు స్పష్టమైంది కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఎట్లా నమ్మిండ్రు ఏ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గూల్చి కదా వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నా సౌత్ ఇండియాకు ఒక గేట్ వే లాగా చూసిన కర్ణాటకలో బీజేపీని తిప్పి ఉత్తర భారతదేశానికి పంపించేసిండ్రు తెలంగాణ కూడా ఏదైనా సౌత్ లో ఒక వే ఎంట్రీ దొరుకుతుందని ట్రై చేసిన బీజేపీకి సరే వాళ్ళకి సత్తా ఉందా లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు మనం ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు ఈ ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు ఈరోజు కొండా సురేఖ గారిని ఓరించడానికి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఒకటై పనిచేసిండ్రు బీజేపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర బీజేపీ అభ్యర్థి లీడ్ వస్తారండి సో కాంప్రమైజ్ అయ్యి పనిచేసి నేను ఏమంటున్నా వా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ చాలా చోట్ల అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేసిండ్రు పనిచేసారు కాబట్టి మాయి కొన్ని స్థానాలు తగ్గించగలిగారు రేపు నేను చెప్పిన డెబ్బై పైన నేను మేము డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు సీట్లు అనుకున్న దగ్గర ఈ ఈ మాత్రం ఓట్ షేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము అక్కడ నేను ఏమంటున్నా సార్ మీరు వరంగల్ రిపోర్ట్ అని లైన్ లోకి తీసుకోండి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఏం జరిగిందో అడగండి కొండా సురేఖ గారి మీద వీళ్ళు నన్న ప్రేమ రవీంద్ర ఆయన రవీంద్ర ప్లస్ ఈయన కలిపి ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు కలిపి పోటీ చేసి అలా ప్రదీప్ రావు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితికి ఎట్లా వస్తుంది బీజేపీ ఎన్నడు లేని ఓట్ బ్యాంక్ సో నేనేమంటున్నా కంప్లీట్ రాత్రి రాత్రి సరెండర్ అయిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ స్విచ్ చేసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా అది ఒకటే కాదు బండి సంజయ్ గారిని దించేయడమో తర్వాత ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు చేయడమో లేదంటే కవిత గారిని రెస్క్యూ చేయడమో సో అనేక అంశాల విషయంలో ఈ మాత్రం హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఇంకో బై ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఈ ప్రపంచ వీళ్ళేమో అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచెస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ ఎందుకంటే అన్డిస్క్లోజ్ బాండ్స్ కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండోది ప్రపంచ కుబేరుడ అయినటువంటి అదాని వాళ్ళ జేబులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు వీళ్ళు పంచరు ఇది ఎవడన్నా నమ్ముతాడా 
నమ్ముతాడా చెప్పండి నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉనికి లేదు కాబట్టి డబ్బులు పంచలేదని చెప్తే బాగుండును రఘు గారు మాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో పెద్ద స్టేక్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మమ్మల్ని మా దాల్ చావల్ కావో ప్రభు గున్ కావో ఈ స్లోగన్స్ ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి తిప్పి కొట్టిందని చెప్పొచ్చు కదా కాబట్టి మాకు ఇక్కడ తడి లేదు కాబట్టి మేమేమి పంచలేకపోయినామని చెప్పొచ్చు కానీ డబ్బు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తుండ్రు బీజేపీకి మీరు రెండు రెండింటిలో పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి రాకేష్ రెడ్డి గారు పాటు నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్తగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు కొన్ని లక్షల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ఇది వాస్తవం ఒకటి రెండోది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేటువంటి వాదాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది వాస్తవానికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్కి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఎందుకంటే నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నన్నప్పు నేను నరేంద్ర గారికి ప్రదీప్ రావుకి ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు ఫైట్ చేసిన తప్ప అసలు ఎక్కడ అండర్స్టాండింగ్ లేదు కానీ అక్కడ కొండ సురేఖ గారు వారిని అంటే నరేంద్ర గారిని పట్టుకొని మరి ఏ రకంగా మాట్లాడిందో యావత్ వరంగల్ ప్రజానికం మొత్తం చూసింది అందులో వాస్తవం లేదు కానీ ఏదో ఉంది అండర్స్టాండింగ్ అని ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఆ మేరకు ఫలితం కూడా వచ్చింది కదా అంటే ముస్లింలు వాస్తవానికి గుంపగుత్తగా బీఆర్ఎస్ బీజేపీని దెబ్బతీసిందే ఈ ఫ్యాక్టరీనా మిగతా ఇంకేం లేవా బీఆర్ఎస్ మీద అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ అది ఒకటే అని చెప్పడం మిగతా పాజిటివ్ ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు కానీ ఏం లేవా నేనేంటా అట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నా నేను అది ఒకటే మొత్తం ఫలితాన్ని మార్చిందని డెఫినెట్గా నేను చెప్పాను బట్ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మూడోసారి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలే వరుసగా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు రెండు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఈరోజు మూడోసారి ప్రయత్నం చేసింది తప్ప ఆ మేరకు ఫలితం సాధించలేకపోయింది సో సహజంగా సహజంగా యాంటీ అవి కాదు రెండు సార్లు వరుసగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత సహజంగా యాంటీ చరిత్రలు కరెక్ట్ కాదు రేపు ఎవరైనా తిరగి రాస్తే అప్పుడు ఏం చెప్తారు చరిత్ర తిరగి రాసిందని చెప్తాం తప్పకుండా మరి మీరు ఎందుకు అదే నేను అనేది కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రాలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం సహజము ఆ వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం అనేక విషయాల్లో అద్భుతంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఆ లోటుపాట్లు కానీ ప్రజల మైండ్లో అవి అవి సింక్ అయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా ఆ వ్యతిరేకతను సృష్టించిండు దాంట్లో ఈ ఫలితం వచ్చింది కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఒక 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 కాజ్ కోసం పుట్టినటువంటి ఒక పార్టీ తెలంగాణను సాధించాలనే లక్ష్యం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది పది స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల వరకు ప్రయాణం చేసింది సరే దాని నుండి ఈరోజు మళ్ళీ నలభైకి రావచ్చు కానీ బీఆర్ఎస్ డిఎన్ఏలో ఆ తెగింపు ఆ పోరాటం ఆ పట్టుదల ఉంది కాబట్టి దీన్ని చూసి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్కి గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆ నాయకత్వం ఉంది ఆ పోరాట పటిమ ఉంది తప్పకుండా ఇట్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు నేను అన్ని బాగున్నాయి అని నేను చెప్పాను కొన్ని కాంగ్రెస్ అంత విశ్వసించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది బీజేపీ ఫెయిల్యూర్ అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్యూరు అదేం చేసింది ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని కోరుకున్నారు వాస్తవానికి బీజేపీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఉంటే కొంత మేలు జరుగుతుంది అని చాలామంది మేధావులు విద్యావంతులు ఆలోచించిన ఆ మేరకే దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చాను మునుగోళ్ళలో కూడా జస్ట్ పదివేలతో ఓడిపోయాను కానీ ప్రజలకు ఒక ఎజెండాని ఇవ్వడంలో ఒక మేనిఫెస్టోని ఇవ్వడంలో ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడంలో 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎంచుకొని మరి ఈ స్థా ఈ రకంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది సో ఇది ఓడిపోయిందనే బాధతో పాటు బీజేపీ ఎందుకు గెలవలేదు అన్న బాధ కూడా చెప్తున్నాడు అట్లా ఉండొద్దు కదా ఏదో ఒక స్టాండ్ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మాది మేము ఇక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షము అన్ని అన్ని విషయాల్లో మేము ముందుండి కొట్లాడేటోళ్ళము మా క్యాడర్ బేస్ ఎక్కువ మేము గెలిచినామని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా బీజేపీ తప్పదా వరకు బీఆర్ఎస్ బీజేపీలా ఉంది కదా ఒక్కటే ఆరు నెలల సంవత్సరం క్రితం కాదు అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎందుకు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండ్ అలోన్ ఆపోజిషన్ గా నిలబడితే వ్యతిరే ఓట్లు చీలిపోవు కాబట్టి బీజేపీని లేపాలని ఓ భుజం ఆని ఆ బీజేపీ వాళ్ళతో కాలే ఇక్కడ నేషనల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారు రప్పించుకున్నారు అమిత్ షా గారు రప్పించుకున్నారు అనేక ఆ రెండు బై ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎందుకు పోలేదండి దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ మీటింగ్ ఎందుకు పోలే కేసీఆర్ గారు చెప్పండి ఎందుకు పెట్టలే దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ జరిగిందా మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టలే అక్కడ ఒక్క కేసీఆర్ ఒక్క మీటింగ్ పెడితే పది ఇరవై వేల అది అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బీజేపీ లెవెన్త్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ సెవెన్ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు అలాగే ఆయన ఇంటి వద్ద రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రతను కూడా పెంచారు ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ మాత్రం కాంగ్రెస్ కి సంబంధించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చేసింది కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఇది ఖాయమైపోయిందనేటువంటి సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి యాభై అరవై ఏడు స్థానాలలో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనిపిస్తోంది ఈ అరవై ఏడు స్థానాలు కూడా దాని ఖాతాలో పడబోతున్నాయి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో కనిపిస్తోంది ఇటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు పిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎక్కడికక్కడ అభిమానులు కార్యకర్తలు నేతలు కార్యాలయాల వద్ద జిల్లాల కార్యాలయాల వద్ద నియోజకవర్గాల్లో కోడళ్లలో ఎక్కడికక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు టపాకాయలు కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డప్పుల మోత ఒకవైపు మోగుతోంది నృత్యాలతో కేరింతలు కొడుతున్నారు ఈ సంబరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు చాలా క్లియర్ గా ఈ పిక్చర్ మనకు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా అని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల తరువాత తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉన్నట్టుగా ఓవరాల్ సీట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా కొన్ని చూసుకుంటే మహబూబాబాద్ లో మురళి నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాగే ఇక వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి కొండ సురేఖ లీడ్ లో కొనసాగుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే ఇక్కడ ట్రయల్ లో ఉన్నారంటే బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ మూడో స్థానానికి పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఖమ్మ మధిర బట్టి విక్రమార్క మల్లు బట్టి విక్రమార్క లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ లింగాల కమల్ రాజ్ బీఆర్ఎస్ ట్రయల్ వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైట్ స్టూడియోలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు కొనగాల మహేష్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ అలాగే రఘురామ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు మహేష్ గారు ఏంటి మీ 
అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయా ఏ అంశాలు ప్రధానంగా మీకు ఇక్కడ పనిచేశాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ముందుగా ఇట్స్ ఎ లాంగ్ అవైటెడ్ డే ఫర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులు అందరు కూడా దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చవి చూడాలి తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఒక ఆలోచన ఆతురత ఆ ఎఫర్ట్స్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కృషికి ఈరోజు వచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము సాధించిన అపూర్వ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు కార్యకర్తలు అందరు కూడా నాయకులందరూ కూడా మేమందరం కూడా ఒకటి మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ పార్టీ అనుకున్నట్టుగా మీరు కూడా కొంత కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైనా సరే ఆ డెబ్బై మార్కులు దాటుతాము అనే పరిస్థితి ఏమన్నా అంటే ఒక కంఫర్ట్ మెజారిటీ ఓకే ఓకే మీరు అంత వ్యతిరేకత చెప్పిన తర్వాత దాన్ని నేనే కాదనట్లేదు ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూస్తే అరే కొంత తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ ఫిగర్ మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదేమన్నా బీజేపీ మనల్ని దెబ్బ కొట్టిందా మరి ఓకే వేరే వేరే అంశాలు ఏమన్నా మనల్ని దెబ్బ కొట్టాయా అని ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు మొన్న మీ డిబేట్లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం మేము ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇచ్చినాయో వాటిని అగ్రీ చేస్తూనే ఇంకా మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పినాం మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పిన ప్రతి దగ్గర బీజేపీ కొంత ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమంలో సక్సెస్ అయింది సో అక్కడ మేము కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం బట్ విఆర్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే గెలిచిన తర్వాత కారణాలు అవసరం లేదు ఓడిన తర్వాత కారణాలు చెప్పేవినా వాటికి పెద్ద ప్రయోజనం లేదు సో నేనేమంటున్నా ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అయితేనేమి మేము మేము చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పాలన అయితేనేమి ప్రభుత్వం అప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవినీతిలో గురుకుపోయి కుటుంబ పాలన ఒక అహంకార పూరిత ధోరణితో ఒక ధోరణి పాలన సాగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించమని మేము తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు పోయినాం వాళ్ళు మమ్మల్ని విశ్వసించి ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి మాకు అవకాశం ఇచ్చినారు మేము ఈరోజు ఆ విజయం మా సొంతం అవుతుంది సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనికోసం ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినారు డిసిప్లిన్తో పనిచేసినారు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఒక ఒక పొక్కడ బంది వ్యూహంతో పోయినాం ఆ వ్యూహంలో సక్సెస్ అయినాం సి ఆ వ్యూహాలు ఏంటి ఇంకా మేము అనుకున్న నెంబరు మేము నేను మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పిన డెబ్బై ఐదు తక్కువలో తక్కువ మ్యాక్సిమం ఎనభై రెండు మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము అని అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మేము ఇంకొంత పూర్తి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి ఏమన్నా ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మేము అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి మేము ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుకు పోతాం ఇప్పుడల్లా వచ్చిన విజయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల విజయంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఒక రాష్ట్రంలో నష్టపై ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపై తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు మేము ఒక గిఫ్ట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి అంటే ఇట్ టుక్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటేలోపే అబుద్ధం ప్రపంచాన్ని జుట్టు వస్తుంది అంటారు అట్లానే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి అమాయకమైనటువంటి అంటే మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాయా మరాఠీ హామీలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని రోజులు విశ్వసించారు మేము కూడా ఓర్పుగా ఓపిక్గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈరోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నము ప్రకృతి సహకరించడం నాయకత్వ పటిమ ఓ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించడం అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్ కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికే పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐయు ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నారా మీ ఆశలకి ఏమన్నా గండి కొట్టింది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ
ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాం అయితే కాంగ్రెస్ నుడి మీరు వెనకాల గానీ లేకపోతే కనుక బీఆర్ఎస్ ను గాని ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారీ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓటు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పార్లమెంట్ కు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ తెచ్చుకుంటే కాంగ్రెస్ ఇంకా డౌన్ అయ్యేదా డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ ఇంకా డౌన్ అయ్యి ఉండేది సో ఇప్పటికి కూడా చాలా చోట్ల మేము గెలిచిన చోట్ల కాంగ్రెస్ వాటి బీఆర్ఎస్ ఇద్దరిని దెబ్బకొట్టాం సో ఇంకా ఎక్కువ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఇప్పటికి కూడా చాలా చోట్ల చాలా నేరో నేరో మార్జిన్ లోనే ఉన్నాం మేము ఓడిపోయిన చోట్ల కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ ఓకే దేశ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకెళ్లేదు అనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ కి నష్టం జరిగింది అండ్ బీఆర్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల నడువు విరిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల బీఆర్ఎస్ అక్కడ మొత్తం చాలా దారుణంగా పరాజయం పాలైన కనబడుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ చోట్ల బిజెపి అక్కడ ఓడించింది మన బీఆర్ఎస్ ని ఓడించడానికి కారణం భారతీయ జనతా పార్టీ అయింది అండ్ మోర్ దే మోర్ ఎవర్ దట్ ఒక సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నినాదాన్ని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు నమ్మారు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచారంలో ముందుండి ప్రజలు కొంత ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా తెలంగాణ ఇవ్వడంలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది కానీ ఒక కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రాన్ని బ్రష్ పట్టించింది అవినీతి కోపంలో తీసుకెళ్ళి దాని ఉద్దేశంతోనే ప్రజలు బిజెపి కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ఓటేసినట్టుగా కనబడుతుంది అదర్వైజ్ బిజెపి నమ్మారు తెలంగాణ ప్రజలు అద్భుతంగా ఆదరించినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఇంకా ఎక్కువ మేము గెలిచి ఉండాల్సింది గెలవాల్సిన వాళ్ళు అద్భుతంగా గెలవాల్సిన వాళ్ళు సింగిల్ డిజిట్ లేకపోతే ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్తే ఒకవేళ వెళ్తారేమో ఎక్కడ 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 తప్పు జరిగింది ఒక ఒక దశలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బిజెపి అనే యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తున్న టైంలో ఎందుకు ఈ స్థాయికి పడిపోయింది బిజెపి ఇది స్వయంగా స్వయంకృత అపరాధం కదా బిజెపి చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధం కదా చాలా పార్టీలో మీరు మీకు మీరుగా తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మీ పార్టీ పైన ప్రభావం చూపించింది అనేటటువంటి విశ్లేషణలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు నేను ఏం చెప్తానంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎన్నికని కూడా ప్రతి అంటే ఇది మున్సిపల్ ఎన్నిక లేకపోతే కార్పొరేషన్ ఎన్నిక లేకపోతే కనుక అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అనే ఉండదు ఏ ఎన్నికైనా చాలా ప్రెషర్ గా తీసుకుని ఆ చాలా కష్టపడి ప్రతి లీడర్ అండ్ క్యాడర్ కూడా పనిచేస్తారు బీజేపీకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా సొంత డబ్బులతో పనిచేసే కార్యకర్తలు ఉన్నాయి సో ఒకటే డబ్బు విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి మిగతాతో ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు టీఆర్ఎస్ ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా ఓటు ఇచ్చిందండి చాలా చోట్ల సో కాంగ్రెస్ రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఓటు ఇచ్చారండి సో ఆ విధంగా పంచినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోయినా ఈ విధంగా అంత పేదరికంలో ఉందా బీజేపీ తెచ్చుకోగలిగా దేశంలోనే అత్యధికంగా విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ దేశంలోనే అత్యధిక విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ ఓట్లు పంచడం సంస్కృతి కాదు కాబట్టి పంచడం లేదా లేకపోతే డబ్బు లేక పంచడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడా కూడా డబ్బులు పంచదండి ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తూ ఉన్నాము మేము ఎక్కడ చూసినా మీరు ఎక్కడన్నా సరే మీరు చూస్తే కెమెరా పెట్టినా అర్థం అవుతుంది ఎన్నికల రోజు మీ పార్టీ లాగా రిజర్వ్ పార్టీ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మేము డబ్బు పంచే సంస్కృతి మాకు లేదు అండ్ కేడర్ కష్టపడి పనిచేసే కష్టపడి పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు మాకు ఉన్నప్పుడు అదే బలం బిజెపి మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీ తో కాంగ్రెస్ ఓడించానా ఛత్తీస్ గఢ్ లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు చెప్పినా సరే ఈవెన్ టైట్ ఫైట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నా సరే ఈవెన్ రాజస్థాన్ లో టైట్ ఫైట్ అన్నా సరే గెలవడానికి కారణం ఇదే సో కార్యకర్తల బలంతో ఉన్న పార్టీ సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నిన్నాలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని 
పార్టీ ప్రజలు నమ్మారు నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నారు కాబట్టి మంచి విజయాన్ని మూడు రాష్ట్రాలు సొంతం చేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే విజయం వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా సెమీఫైనల్స్ మాత్రమే మాకు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అనేది సెమీఫైనల్స్ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోర్ దెన్ పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచి సత్తా చాటుతా అనేది ఇవాళ ఈ యొక్క టెన్ ప్లస్ కాన్ఫిడెంట్ మీరు పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచేప్పుడు మహేష్ గారు నేను నార్త్ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు బీజేపీ మాటలు నమ్మినంతగా సౌత్ ఇండియా ప్రజలు నమ్మరు అనేది మరో మారు స్పష్టమైంది కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఎట్లా నమ్మిండ్రు ఏ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గూల్చి కదా వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నా సౌత్ ఇండియాకు ఒక గేట్ వే లాగా చూసిన కర్ణాటకలో బీజేపీని తిప్పి ఉత్తర భారతదేశానికి పంపించేసిండ్రు తెలంగాణ కూడా ఏదైనా సౌత్ లో ఒక వే ఎంట్రీ దొరుకుతుందని ట్రై చేసిన బీజేపీకి సరే వాళ్ళకి సత్తా ఉందా లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు మనం ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు ఈ ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు ఈరోజు కొండా సురేఖ గారిని ఓరించడానికి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఒకటై పనిచేసిండ్రు బీజేపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర బీజేపీ అభ్యర్థి లీడ్ వస్తారండి సో కాంప్రమైజ్ అయ్యి పనిచేసి నేను ఏమంటున్నా వా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ చాలా చోట్లు అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేసిండ్రు పనిచేసారు కాబట్టి మాయి కొన్ని స్థానాలు తగ్గించగలిగారు రేపు నేను చెప్పిన డెబ్బై పైన నేను మేము డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు సీట్లు అనుకున్న దగ్గర ఈ ఈ మాత్రం ఓట్ షేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము అక్కడ నేను ఏమంటున్నా సార్ మీరు వరంగల్ రిపోర్ట్ అని లైన్ లోకి తీసుకోండి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఏం జరిగిందో అడగండి కొండా సురేఖ గారి మీద వీళ్ళు నన్న ప్రేమ రవీంద్ర ఆయన రవీంద్ర ప్లస్ ఈయన కలిపి ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు కలిపి పోటీ చేసి అలా ప్రదీప్ రావు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితికి ఎట్లా వస్తుంది బీజేపీ ఎన్నడు లేని ఓట్ బ్యాంక్ సో నేనేమంటున్నా కంప్లీట్ రాత్రి రాత్రి సరెండర్ అయిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ స్విచ్ చేసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా అది ఒకటే కాదు బండి సంజయ్ గారిని దించేయడమో తర్వాత ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు చేయడమో లేదంటే కవిత గారిని రెస్క్యూ చేయడమో సో అనేక అంశాల విషయంలో ఈ మాత్రం హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఇంకో బై ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఈ ప్రపంచ వీళ్ళేమో అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచెస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ ఎందుకంటే అన్డిస్క్లోజ్ బాండ్స్ కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండోది ప్రపంచ కుబేరుడ అయినటువంటి అదాని వాళ్ళ జేబులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు వీళ్ళు పంచరు ఇది ఎవడన్నా నమ్ముతాడా నమ్ముతాడా చెప్పండి నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇక్కడ వాళ్లకు ఉనికి లేదు కాబట్టి డబ్బులు పంచలేదని చెప్తే బాగుండును రఘు గారు మాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో పెద్ద స్టేక్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మమ్మల్ని మా దాల్ చావల్ కావో ప్రభు గున్ కావో ఈ స్లోగన్స్ ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి తిప్పి కొట్టిందని చెప్పొచ్చు కానీ కాబట్టి మాకు ఇక్కడ తడి లేదు కాబట్టి మేమేమి పంచలేకపోయినామని చెప్పొచ్చు కానీ డబ్బు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తుండ్రు బీజేపీకి మీరు రెండు రెండింటిలో పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి రాకేష్ రెడ్డి గారు జనతా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్తగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు కొన్ని లక్షల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ఇది వాస్తవం ఒకటి రెండోది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేటువంటి వాదాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది వాస్తవానికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్కి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఎందుకంటే నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నన్నప్పు నేను నరేంద్ర గారికి ప్రదీప్ రావుకి ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు ఫైట్ చేసిన తప్ప అసలు ఎక్కడ అండర్స్టాండింగ్ లేదు కానీ అక్కడ కొండా సురేఖ గారు వారిని అంటే నరేంద్ర గారిని పట్టుకొని మరి ఏ రకంగా మాట్లాడిందో యావత్ వరంగల్ ప్రజానికం మొత్తం చూసింది అందులో వాస్తవం లేదు కానీ ఏదో ఉంది అండర్స్టాండింగ్ అని 
ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఆ మేరకు ఫలితం కూడా వచ్చింది కదా అంటే ముస్లింలు వాస్తవానికి అదొకటే మొత్తం ఫలితాన్ని మార్చింది అని డెఫినెట్ గా నేను చెప్పాను బట్ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మూడోసారి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలే వరుసగా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు రెండు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఈరోజు మూడోసారి ప్రయత్నం చేసింది తప్ప ఆ మేరకు ఫలితం సాధించలేకపోయింది సో సహజంగా రెండు సార్లు వరుసగా ప్రభుత్వాన్ని నడిచిన తర్వాత సహజంగా చరిత్ర తిరగ రాసిందని చెప్తాం తప్పకుండా అదే నేను అనేది కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రాలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం సహజము ఆ వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం అనేక విషయాల్లో అద్భుతంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఆ లోటుపాట్లు కానీ ప్రజల మైండ్లో అవి అవి సింక్ అయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా ఆ వ్యతిరేకతను సృష్టించిండు దాంట్లో ఈ ఫలితం వచ్చింది కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఒక 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 కాజ్ కోసం పుట్టినటువంటి ఒక పార్టీ తెలంగాణను సాధించాలనే లక్ష్యం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది పది స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల వరకు ప్రయాణం చేసింది సరే దాని నుండి ఈరోజు మళ్ళీ నలభైకి రావచ్చు కానీ బీఆర్ఎస్ డిఎన్ఏలో ఆ తెగింపు ఆ పోరాటం ఆ పట్టుదల ఉంది కాబట్టి దీన్ని చూసి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ కి గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆ నాయకత్వం ఉంది ఆ పోరాట పటిమ ఉంది తప్పకుండా ఇట్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు అన్ని బాగున్నాయి అని నేను చెప్పాను కొన్ని కాంగ్రెస్ అంత విశ్వసించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది బీజేపీ ఫెయిల్యూర్ అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్యూర్ అదేం చేసింది ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కోరుకున్నారు వాస్తవానికి బీజేపీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఉంటే కొంత మేలు జరుగుతుంది అని చాలామంది మేధావులు విద్యావంతులు ఆలోచించిన ఆ మేరకే దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చిండు మునుగోళ్ళలో కూడా జస్ట్ పదివేలతో ఓడిపోయాను కానీ ప్రజలకు ఒక ఎజెండాని ఇవ్వడంలో ఒక మేనిఫెస్టోని ఇవ్వడంలో ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎంచుకొని మరి ఈ స్థా ఈ రకంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది సో ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ వచ్చిన ఫలితాలే మనం ఫలితాలు చెప్తున్నాయి కదా బీజేపీ ఏమంట ఈశ్వర్ గారు మీకు బాధపడుతున్నారని అంటున్నారు కదా నేను అని చెప్తున్నారు అని మీకు అర్థం కాలేదు అది ఇప్పుడు ఈశ్వర్ గారు అన్నాడు నేను అంటే లోతులోకి వెళ్ళలేదు నేను చెప్పిన తర్వాత నాకు అనుమానం వస్తుంది అన్నాడు ఈశ్వర్ గారు ఇప్పుడు బీజేపీ వైప మేము ఇక్కడ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మాది మేము ఇక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షము అన్ని అన్ని విషయాల్లో మేము ముందుండి కొట్లాడేటోళ్ళము మా క్యాడర్ బేస్ ఎక్కువ మేము గెలిచినామని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా బీజేపీ తప్పదమంటే వరకు బీఆర్ఎస్ బీజేపీలా ఉంది కదా ఒక్కటే ఆరు నెలల కాపు సంవత్సరం క్రితం కాదు అది అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండ్ అలోన్ ఆపోజిషన్ గా నిలబడితే 
వ్యతిరే ఓట్లు చీలిపోవు కాబట్టి బీజేపీని లేపాలని ఓ భుజం ఆని ఆ బీజేపీతో కాలే ఇక్కడ నేషనల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారు రప్పించుకున్నారు అమిత్ షా గారు రప్పించుకున్నారు అనేక ఆ రెండు బై ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎందుకు పోలేదండి దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ మీటింగ్ ఎందుకు పోలే కేసీఆర్ గారు చెప్పండి ఎందుకు పెట్టలే దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ జరిగిందా మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టలే అక్కడ కేసీఆర్ ఒక్క మీటింగ్ పెడితే పది ఇరవై వేల అది అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బీజేపీ లెవెన్త్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు లీడ్లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు అలాగే ఆయన ఇంటి వద్ద రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రతను కూడా పెంచారు ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ మాత్రం కాంగ్రెస్ సంబంధించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చేసింది కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఇది ఖాయమైపోయింది అనేటువంటి సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి యాభై అరవై ఏడు స్థానాలలో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనిపిస్తోంది ఈ అరవై ఏడు స్థానాలు కూడా దాని ఖాతాలో పడబోతున్నాయి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో కనిపిస్తోంది ఇటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు కనిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎక్కడెక్కడ అభిమానులు కార్యకర్తలు నేతలు కార్యాలయాల వద్ద జిల్లాల కార్యాలయ వద్ద నియోజకవర్గాల్లో కూడళ్లలో ఎక్కడెక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు టపాకాయలు కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డప్పుల మోత ఒకవైపు మోగుతోంది నృత్యాలతో కేరింతలు కొడుతున్నారు ఈ సంబరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు చాలా క్లియర్ గా ఈ పిక్చర్ మనకు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా అని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల తరువాత తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉన్నట్టుగా ఓవరాల్ సీట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా కొన్ని చూసుకుంటే మహబూబాబాద్ లో మురళీ నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాగే ఇక వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి కొండా సురేఖ లీడ్ లో కొనసాగుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే ఇక్కడ ట్రయల్ లో ఉన్నారంటే బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ మూడో స్థానానికి పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఖమ్మం మధిర బట్టి విక్రమార్క మల్లు బట్టి విక్రమార్క లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ లింగాల కమల్ రాజ్ బీఆర్ఎస్ ట్రయల్ వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైట్ స్టూడియోలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు కొనగాల మహేష్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ అలాగే రఘురామ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు మహేష్ గారు ఏంటి మీ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయా ఏ అంశాలు ప్రధానంగా మీకు ఇక్కడ పనిచేసేయని మీరు అనుకుంటున్నారు ముందుగా ఇట్స్ ఎ లాంగ్ అవైటెడ్ డే ఫర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులు అందరు కూడా దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చవి చూడాలి తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఒక ఆలోచన ఆతురత ఆ ఎఫర్ట్స్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కృషికి ఈరోజు వచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము సాధించిన అపూర్వ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కూడా మేమందరం కూడా ఒకటి మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ పార్టీ అనుకున్నట్టుగా మీరు కూడా కొంత కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైనా సరే ఆ డెబ్బై మార్కులు దాడతాము అనే పరిస్థితి ఏమన్నా అంటే ఒక కంఫర్ట్ మెజారిటీ ఓకే ఓకే మీరు అంత వ్యతిరేకత చెప్పిన తర్వాత దాన్ని నేనే కాదనట్లేదు ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూస్తే అరే కొంత తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ ఫిగర్ మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదేమన్నా బీజేపీ మనల్ని దెబ్బ కొట్టిందా మరో వేరే అంశాలు ఏమన్నా మనల్ని దెబ్బ కొట్టాయా అని ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు మొన్న మీ డిబేట్ లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం మేము ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇచ్చినాయో వాటిని అగ్రీ చేస్
ఓడిన తర్వాత కారణాలు చెప్పేవినా వాటికి పెద్ద ప్రయోజనం లేదు సో నేనేమంటున్నా ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అయితేనేమి మేము మేము చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పాలన అయితేనేమి ప్రభుత్వం అప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవినీతిలో ఊరుకుపోయి కుటుంబ పాలన ఒక అహంకార పూరిత ధోరణితోనే ఒక ధొరల పాలన సాగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించమని మేము తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు పోయినాం వాళ్ళు మమ్మల్ని విశ్వసించి ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి మాకు అవకాశం ఇచ్చినారు మేము ఈరోజు ఆ విజయం మా సొంతం అవుతుంది సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనికోసం ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినారు డిసిప్లిన్తో పనిచేసినారు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఒక ఒక పొక్కడ్ బంది వ్యూహంతో పోయినాం ఆ వ్యూహంలో సక్సెస్ అయినాం సి ఆ వ్యూహాలు ఏంటి ఇంకా మేము అనుకున్న నెంబర్ మేము నేను మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పిన డెబ్బై ఐదు తక్కువలో తక్కువ మాక్సిమం ఎనభై రెండు మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము అని అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మేము ఇంకొంత పూర్తి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి ఏమైనా ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మేము అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి మేము ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుకు పోతాం ఇప్పుడల్లా వచ్చిన విజయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల విజయంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఒక రాష్ట్రంలో నష్టపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపోయి తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు మేము ఒక గిఫ్ట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందా గిఫ్ట్ అంటే ఇట్ టుక్స్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటేలోపే అబద్ధం ప్రపంచాన్ని జుట్టు వస్తుంది అంటారు అట్లనే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి అమాయకమైనటువంటి అంటే మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాయా మరాఠీ హామీలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని రోజులు విశ్వసించారు మేము కూడా ఓర్పుగా ఓపిక్గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈరోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నం ప్రకృతి సహకరించడం నాయకత్వ పటిమ ఓ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించడం అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్ కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికి పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐయు ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నారా మీ ఆశలకి ఏమన్నా గండి కొట్టింది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలు ఆశించడం ఖచ్చితంగానే ఎందుకంటే మేమే కీలకము అవుతాం అనుకున్నాము అండ్ కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకతని భారతీయ జనతా పార్టీ బాగా అంటే మీకు ఇప్పటికి ఒక ముప్పై స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో ప్లేస్ లో ఉందండి ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాము అయితే కాంగ్రెస్ ను ఓడి మీరు వెనకాల గానీ లేకపోతే కనుక బిఆర్ఎస్ ను గానీ ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓటు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంకు పార్లమెంటుకు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు శాతం పైగా ఓటు బ్యాంక్ కనబడుతుంది ఒక మాట అనేసారు మేము చాలా కీలకం అవుతామని అనుకున్నాము అంటే అంటే కింగ్ మేకర్ అవుతామని అనుకున్నారు మీరు ఓడిపోయినట్లు కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఓకే దేశ వ్యాప్తంగా మీరు మీరు బీఆర్ఎస్ కు మేలు చేశారు కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకెళ్లేది అని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ కి నష్టం జరిగింది అండ్ బీఆర్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల నడువు రూపే బికాస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల బీఆర్ఎస్ అక్కడ మొత్తం చాలా దారుణంగా 
పరాజయం పాలైన కనబడుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ చోట్ల బీజేపీని అక్కడ ఓడించింది మన బీఆర్ఎస్ ని ఓడించడానికి కారణం భారత్ తా పార్టీ అయింది అండ్ మోర్ దే మోర్ ఎవర్ దట్ ఒక సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నినాదాన్ని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు నమ్మారు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచారంలో ముందుండి ప్రజలు కొంత ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా తెలంగాణ ఇవ్వడంలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది దాని ఒక కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రాన్ని బ్రష్ పట్టించింది అవినీతి కోపంలోకి తీసుకెళ్ళిన ఉద్దేశంతోనే ప్రజలు బీజేపీ కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ఓటేసినట్టుగా కనబడుతుంది అదర్వైజ్ బీజేపీని నమ్మారు తెలంగాణ ప్రజలు అద్భుతంగా ఆదరించినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఇంకా ఎక్కువ మేము గెలిచి ఉండాల్సింది అద్భుతంగా గెలవాల్సిన వాళ్ళు అద్భుతంగా గెలవాల్సిన వాళ్ళు సింగిల్ డిజిట్ లేకపోతే ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్తే ఒకవేళ వెళ్తారేమో ఎక్కడ 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 తప్పు జరిగింది ఒక ఒక దశలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అనే యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తున్న టైంలో ఎందుకు ఈ స్థాయికి పడిపోయింది బీజేపీ ఇది స్వయంగా స్వయంకృత అపరాధం కదా బీజేపీ చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధం కదా చాలా 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 పార్టీలో మీరు మీకు మీరుగా తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మీ పార్టీ పైన ప్రభావం చూపించింది అనేటటువంటి విశ్లేషణలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు నేను ఏం చెప్తానంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎన్నికని కూడా ప్రతి అంటే ఇది మున్సిపల్ ఎన్నిక లేకపోతే కార్పొరేషన్ ఎన్నిక లేకపోతే కనుక అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అనే ఉండదు ఏ ఎన్నికైనా చాలా ప్రెషియస్ గా తీసుకుని ఆ చాలా కష్టపడి ప్రతి లీడర్ అండ్ క్యాడర్ కూడా పనిచేస్తారు బీజేపీకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా సొంత డబ్బులతో పనిచేసే కార్యకర్తలు ఉన్నారు సో ఒకటే డబ్బు విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి మిగతాతో ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు టీఆర్ఎస్ ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా ఓటుకి ఇచ్చిందండి చాలా చోట్ల సో కాంగ్రెస్ రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఓటుకి ఇచ్చారండి సో ఆ విధంగా పంచినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోయినా విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ దేశంలోనే అత్యధిక విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీలో పంచడం సంస్కృతి కాదు కాబట్టి పంచడం లేదా లేకపోతే డబ్బు లేక పంచడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడ కూడా డబ్బులు పంచదండి ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తూ ఉన్నాము మేము ఎక్కడ చూసినా మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీరు చూస్తే కెమెరా పెట్టినా అర్థం అవుతుంది ఎన్నికల రోజు మీ పార్టీ లాగా రిజర్వ్ పార్టీ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మేము డబ్బు పంచే సంస్కృతి మాకు లేదు అండ్ కేడర్ కష్టపడి పనిచేసి కష్టపడి పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు మాకు ఉన్నప్పుడు అదే మనం బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ ఓడించాలన్నా మా ఛత్తీస్గఢ్ లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు చెప్పినా సరే ఈవెన్ టైట్ ఫైట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నా సరే ఈవెన్ రాజస్థాన్ లో టైట్ ఫైట్ అన్నా సరే గెలవడానికి కారణం ఇదే సో కార్యకర్తల బలంతో ఉన్న పార్టీ సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నిన్నాలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని పార్టీ ప్రజలు నమ్మారు నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నారు కాబట్టి మంచి విజయాన్ని మూడు రాష్ట్రాలు సొంతం చేసుకుని ఇక్కడ కూడా అదే విజయం వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా సెమీఫైనల్ మాత్రమే మాకు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అనేది సెమీఫైనల్స్ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోర్ దెన్ పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచి సత్తా చాడతాం అనేది ఇవాళ ఈ యొక్క టెన్ ప్లస్ ఎస్ కాన్ఫిడెంట్ మీరు పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచేప్పుడు ఎందుకంటే నేను అందరి దగ్గర ఇలాంటివి తీసుకుని లాక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే వినిపిస్తూ ఉంటా డెఫినెట్ గా లాక్ చేయాలి మళ్ళీ వస్తుంది ఆ రోజు పిలవండి పార్లమెంట్ అయిన వెంటనే వస్తాం కూడా పది సీట్లు తక్కువ ఎట్టిపోతే భారతీయ జనతా పార్టీకి గతంలో ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే నాలుగు ఎంపీలు రాలేదండి అలాగే ఇప్పుడు పది ఎమ్మెల్యేలు వస్తే పన్నెండు ఎంపీలు వస్తే మాకు అది పరిస్థితి వాళ్ళ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు బీజేపీ మాటలు నమ్మినంతగా సౌత్ ఇండియా ప్రజలు నమ్మరు అనేది మరోమారు స్పష్టమైంది ఎందుకు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఎట్లా నమ్మిండ్రు ఏ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గూల్చి కదా వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నా సౌత్ ఇండియాకు 
ఒక గేట్ వే లాగా చూసిన కర్ణాటకలో బీజేపీని తిప్పి ఉత్తర భారతదేశానికి పంపించేసిండ్రు తెలంగాణ కూడా ఏదైనా సౌత్ లో ఒక వే ఎంట్రీ దొరుకుతుందని ట్రై చేసిన బీజేపీకి సరే వాళ్ళకి సత్తా ఉందా లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు మనం ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు ఈ ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు ఈరోజు కొండా సూర్య గారిని ఓరించడానికి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఒక టైప్ పనిచేసిండ్రు బీజేపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర బీజేపీ అభ్యర్థి లీడ్ వస్తారండి సో కాంప్రమైజ్ అయ్యి పనిచేసి నేనేమంటున్నా వా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ చాలా చోట్లు అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేసిండ్రు పనిచేసారు కాబట్టి మాయి కొన్ని స్థానాలు తగ్గించగలిగారు రేపు నేను చెప్పిన డెబ్బై పైన నేను మేము డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు సీట్లు అనుకున్న దగ్గర ఈ ఈ మాత్రం ఓట్ షేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము అక్కడ నేనేమంటున్నా సార్ మీరు వరంగల్ రిపోర్టర్ని లైన్ లోకి తీసుకోండి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఏం జరిగిందో అడగండి కొండా సురేఖ గారి మీద వీళ్ళు నన్నప్పుడు నేను రవీంద్ర ఆయన రవీందర్ ప్లస్ ఈయన కలిపి ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు కలిపి పోటీ చేసి అలా ప్రదీప్ రావు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితికి ఎట్లా వస్తుంది బీజేపీ ఎన్నడు లేని ఓట్ బ్యాంక్ సో నేనేమంటున్నా కంప్లీట్ రాత్రి రాత్రి సరెండర్ అయిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ స్విచ్ చేసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా అది ఒకటే కాదు మణి సంజయ్ గారిని దించేయడమో తర్వాత ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు చేయడమో లేదంటే కవిత గారిని రెస్క్యూ చేయడమో సో అనేక అంశాల విషయంలో ఈ మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్ నేను అదే చెప్తున్నాను హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఇంకొక బై ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఈ ప్రపంచ వీళ్ళేమో అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచెస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ ఎందుకంటే అన్డిస్క్లోజ్ బాండ్స్ కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండోది ప్రపంచ కుబేరుడు అయినటువంటి అదాని వాళ్ళ జేబులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు వీళ్ళు పంచరు ఇది ఎవడన్నా నమ్ముతాడా నమ్ముతాడా చెప్పండి నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉనికి లేదు కాబట్టి డబ్బులు పంచలేదని చెప్తే బాగుండు రఘు గారు మాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో పెద్ద స్టేక్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మమ్మల్ని మా దాల్ చావల్ కావో ప్రభు గున్ కావో ఈ స్లోగన్స్ ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి తిప్పి కొట్టిందని చెప్పొచ్చు కదా కాబట్టి మాకు ఇక్కడ తడి లేదు కాబట్టి మేమేమి పంచలేకపోయినామని చెప్పొచ్చు కానీ డబ్బు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తుండ్రు బీజేపీకి మీరు రెండు రెండింటిలో పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి రెండింటిలో రాకేష్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ జనతా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్తగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు కొన్ని లక్షల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ఇది వాస్తవం ఒకటి రెండోది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేటువంటి వాదాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది వాస్తవానికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్కి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఎందుకంటే నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నన్నప్పుడు నేను నరేంద్ర గారికి ప్రదీప్ రావుకి ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు ఫైట్ చేసింది తప్ప అసలు ఎక్కడ అండర్స్టాండింగ్ లేదు కానీ అక్కడ కొండా సురేఖ గారు వారిని అంటే నరేంద్ర గారిని పట్టుకొని మరి ఏ రకంగా మాట్లాడిందో యావత్ వరంగల్ ప్రజానికం మొత్తం చూసింది అందులో వాస్తవం లేదు కానీ ఏదో ఉంది అండర్స్టాండింగ్ అని ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఆ మేరకు ఫలితం కూడా వచ్చింది కదా అంటే ముస్లింలు వాస్తవానికి గుంపగుత్తగా దెబ్బతీసింది ఓటు వేయాల్సింది ఇది బీఆర్ఎస్ బీజేపీని దెబ్బతీసిందే ఈ ఫ్యాక్టరీనా మిగతా ఇంకేం లేవా బీఆర్ఎస్ మీద అది కూడా వన్ ఆఫ్ అది ఒకటే అని మిగతా పాజిటివ్ ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు కానీ ఏం లేవా నేనేంటా అట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నా నేను అది ఒకటే మొత్తం ఫలితాన్ని మార్చిందని డెఫినెట్గా నేను చెప్పాను బట్ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మూడోసారి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలే వరుసగా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు రెండు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఈరోజు మూడోసారి ప్రయత్నం చేసిన తప్ప ఆ మీరు ఫలితం సాధించలేకపోయింది సో సహజంగా రెండు సార్లు వరుసగా ప్రభుత్వాన్ని నడిచిన తర్వాత సహజంగా రేపు ఎవరైనా తిరగ రాస్తే అప్పుడు ఏం చెప్తారు చరిత్ర తిరగ రాసింది అని చెప్తాం తప్పకుండా మరి మీరు ఎందుకు కదా అదే నేను అనేది కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రాలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత 
కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం సహజము ఆ వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం అనేక విషయాల్లో అద్భుతంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఆ లోటుపాట్లు కానీ ప్రజల మైండ్లో అవి అవి సింక్ అయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా ఆ వ్యతిరేకతను సృష్టించిండు దాంట్లో ఈ ఫలితం వచ్చింది కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఒక 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 కాజ్ కోసం పుట్టినటువంటి ఒక పార్టీ తెలంగాణను సాధించాలనేటువంటి లక్ష్యం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది పది స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల వరకు ప్రయాణం చేసింది సరే దాని నుండి ఈరోజు మళ్ళీ నలభైకి రావచ్చు కానీ బీఆర్ఎస్ డిఎన్ఏలో ఆ తెగింపు ఆ పోరాటం ఆ పట్టుదల ఉంది కాబట్టి దీన్ని చూసి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్కి గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆ నాయకత్వం ఉంది ఆ పోరాట పటిమ ఉంది తప్పకుండా ఇట్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు అన్ని బాగున్నాయి అని చెప్పాను కొన్ని కాంగ్రెస్ అంత విశ్వసించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది బీజేపీ ఫెయిల్యూర్ అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్యూర్ అదేం చేసింది ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని కోరుకున్నారు వాస్తవానికి బీజేపీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ కూడా ఆ ప్రభుత్వం ఉంటే కొంత మేలు జరుగుతుంది అని చాలామంది మేధావులు విద్యావంతులు ఆలోచించారు ఆ మేరకే దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చాను మునుగోళ్ళు కూడా జస్ట్ పదివేలతో ఓడిపోయాను కానీ ప్రజలకు ఒక ఎజెండాని ఇవ్వడంలో ఒక మేనిఫెస్టోని ఇవ్వడంలో ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎంచుకొని మరి ఈ స్థా ఈ రకంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది సో ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఏమంట కాంగ్రెస్ <laughs> నిలబడితే వ్యతిరే ఓట్లు చీలిపోవు కాబట్టి బీజేపీని లేపాలని ఓ భుజం ఆని ఆ బీజేపీలతో కాలేడ నేషనల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారిని రప్పించుకున్నారు అమిత్ షా గారిని రప్పించుకున్నారు అనేక ఆ రెండు బై ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎందుకు పోలేదండి దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ మీటింగ్ ఎందుకు పోలే కేసీఆర్ గారు చెప్పండి ఎందుకు పెట్టలే దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ జరిగిందా మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టలే అక్కడ ఒక్క కేసీఆర్ ఒక్క మీటింగ్ పెడితే పది ఇరవై వేల అది అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బీజేపీ లెవెన్త్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు లీడ్లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్ చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ 
रेवंत रेडिनी कलसी आयनेक सुभा कांक्षुलु चेप्प्यारू अलागे आयन इंटि बद्ध रेवंत रेडिनी इंटि बद्ध भद्रत्तनु कुड पेंच्यारू ओवराल गा सिच्चुवेशन मात्रम कांग्रेस क्रीक सम्मन्दिंची वक्क क्लियर पिक्चर नी चेसिंदी कांग्रेस तेलेंगानालू வச்சிந்தி வரங்கள் ஏஸ்டு நுன்சி கொண்டா சுரேகா லீல்லோ கொண சாகுத்து நாரு BJP நாயிக்குலு அண்டே இக்கட ட்ரையில்லோ உன்னார் அண்டே BRS இக்கட முடோஸ்தானானிக்கு படிப்பேன் பரிஸ்தகனி பிஸ்தோந்தி கம்ம மதிர பட்டி விக்ரமார்க்கா மல்லு பட்டி விக்ரமார்க்கா ஏன்டி Anduko awalnya ni, kalau alat china, aturata, efforts tu ni panjastan, orang orang lantar ikut kerusi ki. Ia rosu, ochina twenty, adbu tu, Vijayam Telangana Prajalu, Congress Party ni, asyirudin cii, pedalu, Revanth Reddy garin, naikat tollo, memam saadin cina, apurwa, Vijayan ni, aswadis tu, orang karya kerja lantar gula, naik lantar gula, memandrang gula. Sir, miru adikaran lah, no doubt miru adikaran loh kerabu. No doubt miru miru ko anu kunat tega, mi parti anu kunat tega, miru gora konto confidence tu cepi nat tega. Yakre na sir, adabai marku dar tamu, ane peristiwa na. Ane wak comfort majority oke, oke. Miru anta vitre kata cepi nat terwata, dani nene kada nat leh. Yela yela gan piston. I picture joste, are konto takuga gan piston deh. I figure marinta peragal snau snau unde. I dewana B J P mana le debu gotinda, maru oke vere vere amsal ewan mana le debu gotte ya, ane ewan alu cistna ra. Bro, mana me debate lo ni, mana mata dekono. Me mu, eh, itu exit polls tu ancaman licin ayo, wati ni agree jess tu ni, inka me me pada number expect jess tu ni macam apa? Me me pada number expect jess tu ni macam apa? Prati tak gerah, B J P konto vote tu chill se karya kerana lo sukses aid. So akda me me konto ibadat berterima. But we are ipuru ni ni mana ni ni? Gelcin terawat tak karena lo usang ledu. Word in terawat tak karena lo cepi ni, na wati pada prajin ledu. So ni ni mana ni? Prajal asyiru dengan ciri Congress Party ni. Mereka ini na aru guarantee lah itu ni. Mereka mereka jepi na tuan sanksi ma pala na itu ni. Prabutom apad ki perda kuna tuan KCR gar prabutom awini itu lagu ruk bay kutumba pala na oka hangkar puri tu doran itu ni oka dorala pala na sagi cina i prabutom ani. Gadde dinsa band mereka telengan na prajal munduk poinam. Walau mama lebih susah ini, iros apa prabutu ane gadis ini, mak awak kasih bicin ro, iros awijem mak suntam awat nanti. So ni ni mana tu nanti, ni ni kosam, prati karya kerja, prati naik kulu kalskerta ke panjish naro, disiplin tu panjish naro, mundhen naro leh nanti ke awak awak pakar bandi viewhan tu poinam, aw viewham lo sukses enam. Si aw viewhal enti, inka me mana kuna number me mana ni me karos gula jepna, debba itu Takwa lalu takwa, maksimum enam belas ribu mark expect jadi tanam memani. Akar ekoran itu unoyo memin kau tanpa purti palita lalu cinta tu tan lothga wisle sini cie. Ana inka next time improve jadi skor dan ki me anu kuna target inka pinch skor dan ki me oka pralain ke wiskun mundu botam. Ipu dala wacina Vijayani Telangana prajala Vijayenga Congress karya kerja le Vijayenga Congress naikatwan ki Telangana icina Sonia Gandhi karya ki oka rastron lalu nasta pay 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపోయి తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈ రోజు మేము ఒక గిఫ్ట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అంటే ఇట్ టుక్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటే లోపే అబుద్ధం ప్రపంచాన్ని చుట్టూ అంటారు అట్లానే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి అమాయకమైనటువంటి అంటే మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాయా మరాఠీ హామీలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని రోజులు విశ్వసించరు మేము కూడా ఓర్పుగా ఓపిక్గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈరోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నం ప్రకృతి సహకరించడం నాయకత్వ పటిమ ఓ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించి అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్ కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికి పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐయు ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నారా మీ ఆశలకు ఏమైనా గండి కొట్టింది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలు ఆశించాం ఖచ్చితంగానే ఎందుకంటే మేమే కీలకము అవుతాం అని అనుకున్నాము అండ్ కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకతని భారతీయ జనతా పార్టీ బాగా అంటే మీకు ఇప్పటికి ఒక ముప్పై స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో ప్లేస్ లో ఉందండి ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాము అయితే కాంగ్రెస్ వెనకాల గానీ లేకపోతే కనుక బీఆర్ఎస్ ను గానీ ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓటు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పార్లమెంటుకు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు శాతం పైగా ఓట్ బ్యాంక్ కనబడుతుంది స్టార్టింగ్ ఒక మాట అనే సార్ మేము చాలా కీలకం అవుతామని అనుకున్నాము అంటే అంటే కింగ్ మేకర్ అవుతామని అనుకున్నారా మీరు ఓడిపోయినట్లు కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఓకే దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ కు మేలు చేశారు కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకెళ్లేదే అనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ కి నష్టం జరిగింది అండ్ బీఆర్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల నడువు రూపే బికాస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల బీఆర్ఎస్ అక్కడ మొత్తం చాలా దారుణంగా పరాజయం పాలైన కనబడుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ చోట్ల బీజేపీ అక్కడ ఓడించింది ఆ మన బీఆర్ఎస్ ని ఓడించడం కారణం భారతీయ జనతా పార్టీ అయింది అండ్ మోర్ దే మోర్ ఎవర్ దట్ ఒక సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నినాదాన్ని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు నమ్మారు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచారంలో ముందుండి ప్రజలు కొంత ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా తెలంగాణ ఇవ్వడంలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది దాని ఒక కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రాన్ని బ్రషపట్టించింది అవినీతి కోపం తీసుకెళ్ళిన ఉద్దేశంతోనే ప్రజలు బీజేపీ కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ఓటేసినట్టుగా కనబడుతుంది అదర్వైజ్ బీజేపీని నమ్మారు తెలంగాణ ప్రజలు అద్భుతంగా ఆదరించినట్టుగానే కనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ మేము గెలిచి ఉండాల్సింది 
సింగిల్ డిజిట్ లేకపోతే ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్తే ఒకవేళ వెళ్తారేమో ఎక్కడ 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 తప్పు జరిగింది ఒక ఒక దశలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అనే యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తున్న టైంలో ఎందుకు ఈ స్థాయికి పడిపోయింది బీజేపీ ఇది స్వయంగా స్వయంకృత అపరాధం కదా బీజేపీ చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధం కదా చాలా పార్టీలో మీరు మీకు మీరుగా తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మీ పార్టీ పైన ప్రభావం చూపించింది అనేటటువంటి విశ్లేషణలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు నేను ఏం చెప్తానంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎన్నికని కూడా ప్రతి అంటే ఇది మున్సిపల్ ఎన్నిక లేకపోతే కార్పొరేషన్ ఎన్నిక లేకపోతే కనుక అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అనే ఉండదు ఏ ఎన్నికైనా చాలా ప్రెషియస్ గా తీసుకుని చాలా కష్టపడి ప్రతి లీడరు అండ్ క్యాడర్ కూడా పనిచేస్తారు బీజేపీకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా సొంత డబ్బులతో పనిచేసే కార్యకర్తలు ఉన్నారు సో ఒకటే డబ్బు విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి మిగతాతో ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు టీఆర్ఎస్ ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా ఓటుకి ఇచ్చిందండి చాలా చోట్ల సో కాంగ్రెస్ రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఓటుకి ఇచ్చారండి సో ఆ విధంగా పంచినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోయినా విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ దేశంలోనే అత్యధిక విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ ఓట్లు పంచడం సంస్కృతి కాదు కాబట్టి పంచడం లేదా లేకపోతే డబ్బు లేక పంచడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడ కూడా డబ్బులు పంచదండి ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తూ ఉన్నాము మేము ఎక్కడ చూసినా మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీరు చూస్తే కెమెరా పెట్టినా అర్థం అవుతుంది ఎన్నికల రోజు మీ పార్టీ లాగా రిజర్వ్ పార్టీ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మేము డబ్బు పంచే సంస్కృతి మాకు లేదు అండ్ కేడర్ కష్టపడి పనిచేసి కష్టపడి పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు మాకు ఉన్నప్పుడు అదే బలం బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీ తో కాంగ్రెస్ ఓడించాలా మా ఛత్తీస్ గఢ్ లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు చెప్పినా సరే ఈవెన్ టైట్ ఫైట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నా సరే ఈవెన్ రాజస్థాన్ లో టైట్ ఫైట్ అన్నా సరే గెలవడానికి కారణం ఇదే సో కార్యకర్తల బలంతో ఉన్న పార్టీ సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నిన్నలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని పార్టీ ప్రజలు నమ్మారు నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నారు కాబట్టి మంచి విజయాన్ని మూడు రాష్ట్రాలు సొంతం చేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే విజయం వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా సెమీఫైనల్ మాత్రమే మాకు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అనేది సెమీఫైనల్స్ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోర్ దెన్ పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచి సత్తా చాడతాం అనేది ఇవాళ ఈ యొక్క కాన్ఫిడెంట్ మీరు పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచేపు ఎందుకంటే నేను అందరి దగ్గర ఇలాంటివి తీసుకుని లాక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే వినిపిస్తూ ఉంటా డెఫినెట్ గా లాక్ చేయాలి నేను మళ్ళీ వస్తాను ఆ రోజు పిలవండి పార్లమెంట్ అయిన వెంటనే వస్తాను కూడా పది సీట్లు తక్కువ ఎట్టి పుస్తకాలు భారతీయ జనతా పార్టీకి గతంలో ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే నాలుగు ఎంపీలు రాలేదండి అలాగే ఇప్పుడు పది ఎమ్మెల్యేలు వస్తే పన్నెండు ఎంపీలు వస్తే మాకు అది పరిస్థితి ఇవ్వాలి నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు బీజేపీ మాటలు నమ్మినంతగా సౌత్ ఇండియా ప్రజలు నమ్మరు అనేది మరో మార్ స్పష్టమైంది ఎందుకు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఎట్లా నమ్మిండ్రు ఏ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గూల్చి కదా వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నా సౌత్ ఇండియాకు ఒక గేట్ వే లాగా చూసిన కర్ణాటకలో బీజేపీని తిప్పి ఉత్తర భారతదేశానికి పంపించేసిండ్రు తెలంగాణ కూడా ఏదైనా సౌత్ లో ఒక వే ఎంట్రీ దొరుకుతుందని ట్రై చేసిన బీజేపీకి సరే వాళ్ళకి సత్తా ఉందా లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు మనం ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు ఈ ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు ఈరోజు కొండా సురేఖ గారిని ఓరించడానికి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఒక్కటై పనిచేసిండ్రు బీజేపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర బీజేపీ అభ్యర్థి లీడ్ వస్తారండి సో కాంప్రమైజ్ అయ్యి పనిచేసి నేను ఏమంటున్నా వా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ చాలా చోట్ల అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేసిండ్రు పనిచేసారు కాబట్టి మాయి కొన్ని స్థానాలు తగ్గించగలిగారు రేపు నేను చెప్పిన డెబ్బై పైన నేను మేము డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు సీట్లు అనుకున్న దగ్గర ఈ ఈ మాత్రం ఓట్ షేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము అక్కడ కొలగొట్టేసింది బీజేపీ నేను ఏమంటున్నా సార్ మీరు మీ వరంగల్ 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 రిపోర్ట్ అని లైన్ లోకి తీసుకోండి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఏం జరిగిందో అడగండి కొండా సురేఖ గారి మీద వీళ్ళు నన్నప్పుడు ఆయన రవీందర్ 
ఫైవ్ ప్లస్ ఈయన కలిపి ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు కలిపి పోటీ చేసి ఇలా ప్రదీప్ రావు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితికి ఎట్లా వస్తుంది బీజేపీ ఎన్నడూ లేని ఓట్ బ్యాంక్ సో నేనేమంటున్నా కంప్లీట్ రాత్రి రాత్రి సరెండర్ అయిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ స్విచ్ చేసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా అదొకటే కాదు మణి సంజయ్ గారిని దించేయడము తర్వాత ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు చేయడము లేదంటే కవిత గారిని రెస్క్యూ చేయడము సో అనేక అంశాల విషయంలో ఈ మాత్రం హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఇంకొక బై ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఈ ప్రపంచ వీళ్ళేమో అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచెస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ ఎందుకంటే అన్డిస్క్లోడ్ బాండ్స్ కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండోది ప్రపంచ కుబేరిడ్ అయినటువంటి అదాని వాళ్ళ జేబులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు వీళ్ళు పంచరు ఈ ఇది ఎవడన్నా నమ్ముతాడా నమ్ముతాడా చెప్పండి నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉనికి లేదు కాబట్టి డబ్బులు పంచలేదని చెప్తే బాగుండును రఘు గారు మాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో పెద్ద స్టేక్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మమ్మల్ని మా దాల్ చావల్ కావో ప్రభు గున్ కావో ఈ స్లోగన్స్ ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి తిప్పి కొట్టింది అని చెప్పొచ్చు కానీ కాబట్టి మాకు ఇక్కడ తడి లేదు కాబట్టి మేమేమి పంచలేకపోయినాం అని చెప్పొచ్చు కానీ డబ్బు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తుండ్రు బీజేపీకి మీరు రెండు రెండిట్లో పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి రాకేష్ రెడ్డి గారు జనతా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్తగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు కొన్ని లక్షల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ఇది వాస్తవం ఒకటి రెండోది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేటువంటి వాదాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది వాస్తవానికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్కి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఎందుకంటే నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నన్నప్పుడు నేను నరేంద్ర గారికి ప్రదీప్ రావుకి ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు ఫైట్ చేసింది తప్ప అసలు ఎక్కడ అండర్స్టాండింగ్ లేదు కానీ అక్కడ కొండా సురేఖ గారు వారిని అంటే నరేంద్ర గారిని పట్టుకొని మరి ఏ రకంగా మాట్లాడిందో యావత్ వరంగల్ ప్రజానికి మొత్తం చూసింది అందులో వాస్తవం లేదు కానీ ఏదో ఉంది అండర్స్టాండింగ్ అనే ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఆ మేరకు ఫలితం కూడా వచ్చింది కదా అంటే ముస్లింలు వాస్తవానికి గుంపగుత్తగా దీంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మూడోసారి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలే వరుసగా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు రెండు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఈరోజు మూడోసారి ప్రయత్నం చేసింది తప్ప ఆ మీరు ఫలితం సాధించలేకపోయింది సో సహజంగా వరుసగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత సహజంగా చెప్తారు చరిత్ర తిరగ రాసింది అని చెప్తాం తప్పకుండా మరి మీరు ఎందుకు కదా అదే నేను అనేది కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రాలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం సహజము ఆ వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం అనేక విషయాల్లో అద్భుతంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఆ లోటుపాట్లు కానీ ప్రజల మైండ్లో అవి అవి సింక్ అయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా ఆ వ్యతిరేకతను సృష్టించింది దాంట్లో ఈ ఫలితం వచ్చింది కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఒక 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 కాజ్ కోసం పుట్టినటువంటి ఒక పార్టీ తెలంగాణను సాధించాలనేటువంటి లక్ష్యం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది పది స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల వరకు ప్రయాణం చేసింది సరే దాని నుండి ఈరోజు మళ్ళీ నలభైకి రావచ్చు కానీ బీఆర్ఎస్ డిఎన్ఏలో ఆ తెగింపు ఆ పోరాటం ఆ పట్టుదల ఉంది కాబట్టి దీన్ని చూసి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్కి గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆ నాయకత్వం ఉంది ఆ పోరాట పటిమ ఉంది తప్పకుండా ఇట్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు అన్నీ బాగున్నాయి అని చెప్పాను 
కాంగ్రెస్ అంత విశ్వసించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది బీజేపీ ఫెయిల్యూర్ అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్యూరు అదేం చేసింది ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని కోరుకున్నారు వాస్తవానికి బీజేపీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఉంటే కొంత మేలు జరుగుతుంది అని చాలామంది మేధావులు విద్యావంతులు ఆలోచించారు ఆ మేరకే దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చింది మునుగోళ్ళలో కూడా జస్ట్ పదివేలతో ఓడిపోయాను కానీ ప్రజలకు ఒక ఎజెండాని ఇవ్వడంలో ఒక మేనిఫెస్టోని ఇవ్వడంలో ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎంచుకొని మరి ఈ స్థా ఈ రకంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది సో ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ చెప్తున్నాయి కదా బీజేపీ ఎప్పుడైతే ఓడిపోయిందనే బాధతో పాటు బీజేపీ ఎందుకు గెలవలేదు అన్న బాధ కూడా చెప్తున్నాడు అట్లా ఉండొద్దు కదా ఏదో ఒక స్టాండ్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ <laughs> నిలబడితే వ్యతిరే ఓట్లు చీలిపోవు కాబట్టి బీజేపీని లేపాలని ఓ భుజం ఆని ఆ బీజేపీలతో కాలి ఇక్కడ నేషనల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారిని రప్పించుకున్నారు అమిత్ షా గారిని రప్పించుకున్నారు అనేక ఆ రెండు బై ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎందుకు పోలేదండి దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ మీటింగ్ ఎందుకు పోలే కేసీఆర్ గారు చెప్పండి ఎందుకు పెట్టలే దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ జరిగిందా మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినా అక్కడ ఒక్క కేసీఆర్ ఒక్క మీటింగ్ పెడితే పది ఇరవై వేల అది అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బీజేపీ లెవెన్త్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు లీడ్లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్కు చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు అలాగే ఆయన ఇంటి వద్ద రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రతను కూడా పెంచారు ఓవరాల్గా సిచ్యువేషన్ మాత్రం కాంగ్రెస్కి సంబంధించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ని ఇచ్చేసింది కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఇది ఖాయమైపోయిందనేటువంటి సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి యాభై అరవై ఏడు స్థానాలలో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనిపిస్తోంది ఈ అరవై ఏడు స్థానాలు కూడా దాని ఖాతాలో పడబోతున్నాయి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో కనిపిస్తోంది ఇటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు కనిపి ఇస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎక్కడికక్కడ అభిమానులు కార్యకర్తలు నేతలు కార్యాలయాల వద్ద జిల్లాల కార్యాలయాల వద్ద నియోజకవర్గాల్లో కోడళ్లలో ఎక్కడికక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు టపాకాయలు కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డప్పుల మోత ఒకవైపు మోగుతోంది నృత్యాలతో కేరింతలు కొడుతున్నారు ఈ సంబరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు చాలా క్లియర్ గా ఈ పిక్చర్ మనకు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ 
ఇచ్చిన పార్టీ కానీ మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల తరువాత తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్లో ఉన్నట్టుగా ఓవరాల్లో సీట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా కొన్ని చూసుకుంటే మహబూబాబాద్ లో మురళీ నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాగే ఇక వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి కొండా సురేఖ లీడ్ లో కొనసాగుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే ఇక్కడ ట్రయల్ లో ఉన్నారంటే బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ మూడో స్థానానికి పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఖమ్మం మధిర బట్టి విక్రమార్క మల్లు బట్టి విక్రమార్క లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ లింగాల కమల్ రాజ్ బీఆర్ఎస్ ట్రయల్ వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైట్ స్టూడియోలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు కొనగాల మహేష్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ అలాగే రఘురామ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు మహేష్ గారు ఏంటి మీ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయా ఏ అంశాలు ప్రధానంగా మీకు ఇక్కడ పనిచేసాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ముందుగా ఇట్స్ ఎ లాంగ్ అవైటెడ్ డే ఫర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులు అందరు కూడా దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చవి చూడాలి తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఒక ఆలోచన ఆతురత ఎఫర్ట్స్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కృషికి ఈరోజు వచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము సాధించిన అపూర్వ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కూడా మేమందరం కూడా అనుకున్నట్టుగా మీ పార్టీ అనుకున్నట్టుగా మీరు కూడా కొంత కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైనా సరే ఆ డెబ్బై మార్కులు దాడతాము అనే పరిస్థితి ఏమన్నా అంటే ఒక కంఫర్ట్ మెజారిటీ ఓకే ఓకే మీరు అంత వ్యతిరేకత చెప్పిన తర్వాత దాన్ని నేనే కాదనట్లేదు ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూస్తే అరే కొంత తక్కువగా కనిపిస్తోంది ఈ ఫిగర్ మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదేమన్నా బీజేపీ మనల్ని దెబ్బ కొట్టిందా మరో వేరే వేరే అంశాలు ఏమన్నా మనల్ని దెబ్బ కొట్టాయా అని ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు మొన్న మీ డిబేట్లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం మేము ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇచ్చినాయో వాటిని అగ్రీ చేస్తూనే ఇంకా మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పినాం మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పిన ప్రతి దగ్గర బీజేపీ కొంత ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమంలో సక్సెస్ అయింది సో అక్కడ మేము కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం బట్ విఆర్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే గెలిచిన తర్వాత కారణాలు అవసరం లేదు ఓడిన తర్వాత కారణాలు చెప్పేవినా వాటికి పెద్ద ప్రయోజనం లేదు సో నేనేమంటున్నా ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అయితేనేమి మేమే మేము చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పాలన అయితేనేమి ప్రభుత్వం అప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవినీతిలో ఊరుకుపోయి కుటుంబ పాలన ఒక అహంకార పూరిత ధోరణితోనే ఒక ధోరణ పాలన సాగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించమని మేము తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు పోయినాం వాళ్ళు మమ్మల్ని విశ్వసించి ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి మాకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు మేము ఈరోజు ఆ విజయం మా సొంతం అవుతుంది సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనికోసం ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినారు డిసిప్లిన్తో పనిచేసినారు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఒక ఒక పొక్కడి బంది వ్యూహంతో పోయినాం ఆ వ్యూహంలో సక్సెస్ అయినాం సి ఆ వ్యూహాలు ఏంటి ఇంకా మేము అనుకున్న నెంబర్ మేము నేను మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పిన డెబ్బై ఐదు తక్కువలో తక్కువ మాక్సిమం ఎనభై రెండు మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేమని అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మేము ఇంకొంత పూర్తి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి ఏమన్నా ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మేము అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి మేము ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుకు పోతాం ఇప్పుడల్లా వచ్చిన విజయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల విజయంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఒక రాష్ట్రంలో నష్టపై ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపై తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు మేము ఒక గిఫ్ట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందా ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి అంటే ఇట్ టుక్స్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటే లోపే అబుద్ధం ప్రపంచాన్ని జుట్టు వస్తుంది అంటారు అట్లనే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి అమాయకమైనటువంటి అంటే మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాయా మరాఠీ హామీలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని రోజులు విశ్వసించారు మేము కూడా ఓర్పుగా ఓపిక్గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈరోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నము ప్రకృతి సహకరించడం 
నాయకత్వ పటిమ ఓ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించి ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్ కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికి పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐ ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయనుకున్నారా మీ ఆశలకి ఏమైనా గండి కొట్టింది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలు ఆశించాం ఖచ్చితంగానే ఎందుకంటే మేమే కీలకము అవుతామని అనుకున్నాము అండ్ కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకతని భారతీయ జనతా పార్టీ బాగా అంటే మీకు ఇప్పటికి ఒక ముప్పై స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో ప్లేస్ లో ఉందండి ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాము అయితే కాంగ్రెస్ వెనకాల గానీ లేకపోతే కనుక బీఆర్ఎస్ ను గానీ ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓట్లు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పార్లమెంట్ కు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు శాతం పైగా ఓట్ బ్యాంక్ కనబడుతోంది స్టార్టింగ్ ఒక మాట అనే సార్ మేము చాలా కీలకం అవుతామని అనుకున్నాము అంటే అంటే కింగ్ మేకర్ అవుతామని అనుకున్నారు మీరు ఓడిపోయినట్లు కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఓకే దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకు వెళ్ళేది అనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ కి నష్టం జరిగింది అండ్ బీఆర్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల నడువు రూపాయి భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల బీఆర్ఎస్ అక్కడ మొత్తం చాలా దారుణంగా పరాజయం పాలైన కనబడుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ చోట్ల బిజెపి అక్కడ ఓడించింది ఆ మన బీఆర్ఎస్ ని ఓడించడం కారణం భారతీయ జనతా పార్టీ అయింది అండ్ మోర్ దే మోర్ ఎవర్ దట్ ఒక సబ్కి సాత్ సబ్కి వికాస్ నినాదాన్ని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు నమ్మారు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచారంలో ముందుండి ప్రజలు కొంత ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా తెలంగాణ ఇవ్వడంలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది కానీ ఒక కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రాన్ని బ్రష్ పట్టించింది అవినీతి కోపం తీసుకెళ్ళి అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రజలు బీజేపీ కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ కు ఓటేసినట్టుగా కనబడుతోంది అదర్వైజ్ బీజేపీని నమ్మేరు తెలంగాణ ప్రజలు అద్భుతంగా ఆదరించినట్టుగానే కనిపిస్తోంది ఇంకా ఎక్కువ మేము గెలిచి ఉండాల్సింది సింగిల్ డిజిట్ లేకపోతే ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్తే ఒకవేళ వెళ్తారేమో ఎక్కడ 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 తప్పు జరిగింది ఒక ఒక దశలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అనే యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తున్న టైంలో ఎందుకు ఈ స్థాయికి పడిపోయింది బీజేపీ ఇది స్వయంగా స్వయంకృత అపరాధం కదా బీజేపీ చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధం కదా చాలా పార్టీలో మీకు మీరుగా తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మీ పార్టీ పైన ప్రభావం చూపించింది అనేటటువంటి విశ్లేషణలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు నేను ఏం చెప్తానంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎన్నికని కూడా ప్రతి అంటే ఇది మున్సిపల్ ఎన్నిక లేకపోతే కార్పొరేషన్ ఎన్నిక లేకపోతే కనుక అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అనే ఉండదు ఏ ఎన్నికైనా చాలా ప్రెషర్ గా తీసుకుని ఆ చాలా కష్టపడి ప్రతి లీడరు అండ్ క్యాడర్ కూడా పనిచేస్తారు బీజేపీకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 
ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా సొంత డబ్బులతో పనిచేసే కార్యకర్తలు ఉన్నారు సో ఒకటే డబ్బు విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి మిగతా ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు టీఆర్ఎస్ ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా ఓటుకి ఇచ్చిందండి చాలా చోట్ల సో కాంగ్రెస్ రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఓటుకి ఇచ్చారండి సో ఆ విధంగా పంచినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోయినా ఈ విధంగా అత్యధికంగా విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ దేశంలోనే అత్యధిక విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ ఓట్లు పంచడం సంస్కృతి కాదు కాబట్టి పంచడం లేదా లేకపోతే డబ్బు లేక పంచడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడ కూడా డబ్బులు పంచదండి ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తూ ఉన్నాము ఎక్కడ చూసినా మీరు ఎక్కడన్నా సరే మీరు చూస్తే కెమెరా పెట్టిన అర్థం అవుతుంది ఎన్నికల రోజు మీ పార్టీ లాగా రిజర్వ్ పార్టీ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మేము డబ్బు పంచి సంస్కృతి మాకు లేదు అయితే కేడర్ కష్టపడి పనిచేసి కష్టపడి పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు మాకు ఉన్నప్పుడు అదే మనం బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీ తో కాంగ్రెస్ ఓడించాలా మా ఛత్తీస్ గఢ్ లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు చెప్పినా సరే ఈవెన్ టైట్ ఫైట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నా సరే ఈవెన్ రాజస్థాన్ లో టైట్ ఫైట్ అన్నా సరే గెలవడానికి కారణం ఇదే సో కార్యకర్తల బలంతో ఉన్న పార్టీ సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నిదానం ఏదైతే ఉందో దాని పార్టీ ప్రజలు నమ్మారు నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నారు కాబట్టి మంచి విజయాన్ని మూడు రాష్ట్రాలు సొంతం చేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే విజయం వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా సెమీఫైనల్స్ మాత్రమే మాకు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలనే సెమీఫైనల్స్ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోర్ దెన్ పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచి సత్తా చాటుతాం అనేది ఇవాళ ఈ యొక్క టెన్ ప్లస్ ఎస్ కాన్ఫిడెంట్ మీరు పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచినప్పుడు ఎందుకంటే నేను అందరి దగ్గర ఇలాంటివి తీసుకుని లాక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే వినిపిస్తూ ఉంటా డెఫినెట్ గా లాక్ చేయాలి నేను మళ్ళీ వస్తాను ఆ రోజు పిలవండి పార్లమెంట్ అయిన వెంటనే వస్తాం కూడా పది సీట్లు తక్కువ ఎట్టి పుస్తకాలు భారతీయ జనతా పార్టీకి గతంలో ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే నాలుగు ఎంపీలు రాలేదండి అలాగే ఇప్పుడు పది ఎమ్మెల్యేలు వస్తే పన్నెండు ఎంపీలు వస్తాయి మాకు అది పరిస్థితి ఇవ్వాలి నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు బీజేపీ మాటలు నమ్మినంతగా సౌత్ ఇండియా ప్రజలు నమ్మరు అనేది మరో మార్ స్పష్టమైంది కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఎట్లా నమ్మిండ్రు ఏ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చి కదా వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నా సౌత్ ఇండియాకు ఒక గేట్ వే లాగా చూసిన కర్ణాటకలో బీజేపీని తిప్పి ఉత్తర భారతదేశానికి పంపించేసిండ్రు తెలంగాణ కూడా ఏదైనా సౌత్ లో ఒక వే ఎంట్రీ దొరుకుతుందని ట్రై చేసిన బీజేపీకి సరే వాళ్ళకి ఆ సత్తా ఉందా లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు మనం ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు ఈ ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు ఈరోజు కొండా సురేఖ గారిని ఓరించడానికి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఒక టైప్ పనిచేసిండ్రు బీజేపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర బీజేపీ అభ్యర్థి లీడ్ వస్తారండి సో కాంప్రమైజ్ అయ్యి పనిచేసింది నేను ఏమంటున్నా వా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ చాలా చోట్లు అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేసిండ్రు పనిచేసారు కాబట్టి మాయి కొన్ని స్థానాలు తగ్గించగలిగారు రేపు నేను చెప్పిన డెబ్బై పైన నేను మేము డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు సీట్లు అనుకున్న దగ్గర ఈ ఈ మాత్రం ఓట్ షేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము అక్కడ కొలగొట్టేసింది బీజేపీ నేను ఏమంటున్నా సార్ మీరు వరంగల్ రిపోర్ట్ అని లైన్ లోకి తీసుకోండి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఏం జరిగిందో అడగండి ఓకే కొండా సురేఖ గారి మీద వీళ్ళు నన్నప్పుడు నేను రవీంద్ర ఆయన రవీంద్ర ప్లస్ ఈయన కలిపి ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు కలిపి పోటీ చేసి ఇలా ప్రదీప్ రావు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితికి ఎట్లా వస్తుంది బీజేపీ ఎన్నడూ లేని ఓట్ బ్యాంకు సో నేనేమంటున్నా కంప్లీట్ రాత్రి రాత్రి సరెండర్ అయిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ స్విచ్ చేసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా అది ఒకటే కాదు మణి సంజయ్ గారిని దించేయడమో తర్వాత ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు చేయడమో లేదంటే కవిత గారిని రెస్క్యూ చేయడమో సో అనేక అంశాల విషయంలో ఈ మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్ నేను అదే చెప్తున్నాను హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఇంకొక బై ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఈ ప్రపంచ వీళ్ళేమో అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచెస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ ఎందుకంటే అన్డిస్క్లోజ్ బాండ్స్ కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండోది ప్రపంచ కుబేరిడ్ అయినటువంటి అదాని వాళ్ళ జేబులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు వీళ్ళు పంచరు ఇది ఎవడన్నా నమ్ముతాడా 
నమ్ముతాడా చెప్పండి నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉనికి లేదు కాబట్టి డబ్బులు పంచలేదని చెప్తే బాగుండును రఘు గారు మాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో పెద్ద స్టేక్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మమ్మల్ని మా దాల్ చావల్ కావో ప్రభు గున్ కావో ఈ స్లోగన్స్ ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి తిప్పి కొట్టిన అని చెప్పొచ్చు కానీ కాబట్టి మాకు ఇక్కడ తడి లేదు కాబట్టి మేమేమి పంచలేకపోయినాం అని చెప్పొచ్చు కానీ డబ్బు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తున్నారు బీజేపీకి మీరు రెండు రెండింటిలో పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి రాకేష్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ జనతా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్తగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు కొన్ని లక్షల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ఇది వాస్తవం ఒకటి రెండోది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేటువంటి వాదాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది వాస్తవానికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్కి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఎందుకంటే నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నన్నప్పు నేను నరేంద్ర గారికి ప్రదీప్ రావుకి ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు ఫైట్ చేసిన తప్ప అసలు ఎక్కడ అండర్స్టాండింగ్ లేదు కానీ అక్కడ కొండ సురేఖ గారు వారిని అంటే నరేంద్ర గారిని పట్టుకొని మరి ఏ రకంగా మాట్లాడిందో యావత్ వరంగల్ ప్రజానికం మొత్తం చూసింది అందులో వాస్తవం లేదు కానీ ఏదో ఉంది అండర్స్టాండింగ్ అనే ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఆ మేరకు ఫలితం కూడా వచ్చింది కదా అంటే ముస్లింలు వాస్తవానికి గుంపగుత్తగా బీఆర్ఎస్ బీజేపీని దెబ్బతీసిందే ఈ ఫ్యాక్టరీ అయినా మిగతా ఇంకేం లేవా బీఆర్ఎస్ మీద అది కూడా మిగతా పాజిటివ్ ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు కానీ ఏం లేవా నేను ఏంటా అట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నాను నేను అది ఒకటే మొత్తం ఫలితాన్ని మార్చిందని డెఫినెట్గా నేను చెప్పాను బట్ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మూడోసారి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలే వరుసగా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు రెండు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఈరోజు మూడోసారి ప్రయత్నం చేసింది తప్ప ఆ మీరు ఫలితం సాధించలేకపోయింది సో సహజంగా సహజంగా యాంటీ ఇంకమెంట్ అవి కాదు రెండు సార్లు వరుసగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత సహజంగా యాంటీ ఇంకమెంట్ కాదు రేపు ఎవరైనా తిరగ రాస్తే అప్పుడు ఏం చెప్తారు చరిత్ర తిరగ రాసిందని చెప్తాం తప్పకుండా మరి మీరు రాయొచ్చు కదా అదే నేను అనేది కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రాలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం సహజము ఆ వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం అనేక విషయాల్లో అద్భుతంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఆ లోటుపాట్లు కానీ ప్రజల మైండ్లో అవి అవి సింక్ అయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా ఆ వ్యతిరేకతను సృష్టించింది దాంట్లో ఈ ఫలితం వచ్చింది కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఒక 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 కాజ్ కోసం పుట్టినటువంటి ఒక పార్టీ తెలంగాణను సాధించాలనేటువంటి లక్ష్యం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది పది స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల వరకు ప్రయాణం చేసింది సరే దాని నుండి ఈరోజు మళ్ళీ నలభైకి రావచ్చు కానీ బీఆర్ఎస్ డిఎన్ఏలో ఆ తెగింపు ఆ పోరాటం ఆ పట్టుదల ఉంది కాబట్టి దీన్ని చూసి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ కి గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆ నాయకత్వం ఉంది ఆ పోరాట పటిమ ఉంది తప్పకుండా ఇట్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు నేను అన్ని బాగున్నాయి అని నేను చెప్పాను కొన్ని కాంగ్రెస్ అంత విశ్వసించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది బీజేపీ ఫెయిల్యూర్ అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్యూరు అదేం చేసింది ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని కోరుకున్నారు వాస్తవానికి బీజేపీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఉంటే కొంత మేలు జరుగుతుంది అని చాలామంది మేధావులు విద్యావంతులు ఆలోచించారు ఆ మేరకే దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చాను మునుగోళ్ళలో కూడా జస్ట్ పదివేలతో ఓడిపోయాను కానీ ప్రజలకు ఒక ఎజెండాని ఇవ్వడంలో ఒక మేనిఫెస్టోని ఇవ్వడంలో ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడంలో 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎంచుకొని మరి ఈ స్థా ఈ రకంగా ఫలితాన్నిచ్చింది సో ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిందనే బాధతో పాటు బీజేపీ ఎందుకు గెలవలేదన్న బాధ కూడా చెప్తున్నాడు అట్లా ఉండొద్దు కదా ఏదో ఒక స్టాండ్ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మాది మేము ఇక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షము అన్ని అన్ని విషయాల్లో మేము ముందుండి కొట్లాడేటోళ్ళము మా క్యాడర్ బేస్ ఎక్కువ మేము గెలిచినాం అనేది యాక్సెప్ట్ చేయకుండా బీజేపీ తప్పదాం వరకు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ లా ఉంది కదా ఒక్కటే ఆరు నెలల కాకు సంవత్సరం క్రితం కాదు కాంగ్రెస్ ఎందుకు కుట్ర అంటున్నా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండ్ అలోన్ ఆపోజిషన్ గా నిలబడితే వ్యతిరే ఓట్లు చీలిపోవు కాబట్టి బీజేపీని లేపాలని ఓ భుజం ఆని ఆ బీజేపీతో కాలు ఇక్కడ నేషనల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారు రప్పించుకున్నారు అమిత్ షా గారు రప్పించుకున్నారు అనేక ఆ రెండు బై ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎందుకు పోలేదండి దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ మీటింగ్ ఎందుకు పోలే కేసీఆర్ గారు చెప్పండి ఎందుకు పెట్టలే దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ జరిగిందా మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టిన అక్కడ కేసీఆర్ ఒక్క మీటింగ్ పెడితే పది ఇరవై వేల అది అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బీజేపీ లెవెన్త్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు అలాగే ఆయన ఇంటి వద్ద రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రతను కూడా పెంచారు ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ మాత్రం కాంగ్రెస్ సంబంధించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చేసింది కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఇది ఖాయమైపోయింది అనేటువంటి సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి యాభై అరవై ఏడు స్థానాలలో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనిపిస్తోంది ఈ అరవై ఏడు స్థానాలు కూడా దాని ఖాతాలో పడబోతున్నాయి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో కనిపిస్తోంది ఇటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు కనిపి ఈ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎక్కడికక్కడ అభిమానులు కార్యకర్తలు నేతలు కార్యాలయాల వద్ద జిల్లాల కార్యాలయాల వద్ద నియోజకవర్గాల్లో కోడళ్లలో ఎక్కడికక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు టపాకాయలు కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డప్పుల మోత ఒకవైపు మోగుతోంది నృత్యాలతో కేరింతలు కొడుతున్నారు ఈ సంబరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు చాలా క్లియర్ గా ఈ పిక్చర్ మనకు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా అని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల తరువాత తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉన్నట్టుగా ఓవరాల్ సీట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా కొన్ని చూసుకుంటే మహబూబాబాద్ లో మురళీ నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాగే ఇక వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి కొండ సురేఖ లీడ్లో కొనసాగుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే ఇక్కడ ట్రయల్లో ఉన్నారంటే బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ మూడో స్థానానికి పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఖమ్మం మధిర బట్టి విక్రమార్క మల్లు బట్టి విక్రమార్క లీడింగ్లో కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ లింగాల కమల్ రాజ్ బీఆర్ఎస్ ట్రయల్ వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైట్ స్టూడియోలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు కొనగాల మహేష్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ అలాగే రఘురామ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు మహేష్ గారు ఏంటి మీ 
అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయా ఏ అంశాలు ప్రధానంగా మీకు ఇక్కడ పనిచేశాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ముందుగా ఇట్స్ లాంగ్ అవైటెడ్ డే ఫర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులు అందరు కూడా దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చవి చూడాలి తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఒక ఆలోచన ఆతురత ఎఫర్ట్స్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కృషికి ఈరోజు వచ్చినటువంటి ఈ అద్భుత విజయం తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము సాధించిన అపూర్వ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కూడా మేమందరం కూడా ఒకటి మీరు అధికారం నో డౌట్ మీరు అధికారంలోకి రాబోతున్నారు నో డౌట్ మీరు మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ పార్టీ అనుకున్నట్టుగా మీరు కూడా కొంత కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైనా సరే ఆ డెబ్బై మార్కులు దాడతాము అనే పరిస్థితి ఏమన్నా అంటే ఒక కంఫర్ట్ మెజారిటీ ఓకే ఓకే మీరు అంత వ్యతిరేకత చెప్పిన తర్వాత దాన్ని నేనే కాదనట్లేదు ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూస్తే అరే కొంత తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ ఫిగర్ మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదేమన్నా బీజేపీ మనల్ని దెబ్బ కొట్టిందా మరో వేరే వేరే అంశాలు ఏమన్నా మనల్ని దెబ్బ కొట్టాయా అని ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు మొన్న మీ డిబేట్ లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం మేము ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇచ్చినాయో వాటిని అగ్రీ చేస్తున్నాయి ఇంకా మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పినాం మేము పెద్ద నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పిన ప్రతి దగ్గర బీజేపీ కొంత ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమంలో సక్సెస్ అయింది సో అక్కడ మేము కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం బట్ విఆర్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే గెలిచిన తర్వాత కారణాలు అవసరం లేదు ఓడిన తర్వాత కారణాలు చెప్పేవినా వాటికి పెద్ద ప్రయోజనం లేదు సో నేనేమంటున్నా ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అయితేనేమి మేమే మేము చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పాలన అయితేనేమి ప్రభుత్వం అప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవినీతిలో ఊరుకుపోయి కుటుంబ పాలన ఒక అహంకార పూరిత ధోరణితోనే ఒక ధోరణ పాలన సాగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించమని మేము తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు పోయినాం వాళ్ళు మమ్మల్ని విశ్వసించి ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి మాకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు మేము ఈరోజు ఆ విజయం మా సొంతం అవుతుంది సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనికోసం ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినారు డిసిప్లిన్తో పనిచేసినారు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఒక ఒక పొక్కడ బంది వ్యూహంతో పోయినాం ఆ వ్యూహంలో సక్సెస్ అయినాం సి ఆ వ్యూహాలు ఏంటి ఇంకా మేము అనుకున్న నెంబర్ మేము నేను మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పిన డెబ్బై ఐదు తక్కువలో తక్కువ మాక్సిమం ఎనభై రెండు మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేమని అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మేము ఇంకొంత పూర్తి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి ఏమన్నా ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మేము అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి మేము ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుకు పోతాం ఇప్పుడల్లా వచ్చిన విజయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల విజయంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఒక రాష్ట్రంలో నష్టపై ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపై తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు మేము ఒక గిఫ్ట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందా ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి అంటే ఇట్ టుక్స్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటే లోపే అబద్ధం ప్రపంచాన్ని జుట్టు వస్తుంది అంటారు అట్లనే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి అమాయకమైనటువంటి అంటే మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాయా మరాఠీ హామీలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని రోజులు విశ్వసించారు మేము కూడా ఓర్పుగా ఓపిక్గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈరోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నం ప్రకృతి సహకరించడం నాయకత్వ పటిమ ఓ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించి ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్ కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికి పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐ ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నారా మీ ఆశలకి ఏమైనా గండి
బాగా అంటే మీకు ఇప్పటికీ ఒక ముప్పై స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో ప్లేస్ లో ఉంది ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాము అయితే కాంగ్రెస్ వెనకాల గానీ లేకపోతే కనుక బీఆర్ఎస్ ను గాని ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓట్లు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పార్లమెంటుకు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు శాతం పైగా ఓట్ బ్యాంక్ కనబడుతోంది స్టార్టింగ్ ఒక మాట అనే సార్ మేము చాలా కీలకం అవుతామని అనుకున్నాము అంటే అంటే కింగ్ మేకర్ అవుతామని అనుకున్నారా మీరు ఓడిపోయిన చోట్ల కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఓకే దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ కు మేలు చేశారు కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకెళ్లేదే అని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ కి నష్టం జరిగింది అండ్ బీఆర్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల నడువు రూపాయి భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల బీఆర్ఎస్ అక్కడ మొత్తం చాలా దారుణంగా పరాజయం పాలైన కనబడుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ చోట్ల బిజెపి అక్కడ ఓడించింది ఆ మన బీఆర్ఎస్ ని ఓడించడం కారణం భారతీయ జనతా పార్టీ అయింది అండ్ మోర్ దే మోర్ ఎవర్ దట్ ఒక సబ్కి సాత్ సబ్కి వికాస్ నినాదాన్ని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు నమ్మారు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రచారంలో ముందుండి ప్రజలు కొంత ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా తెలంగాణ ఇవ్వడంలో పాత్ర ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది కానీ ఒక కుటుంబము దీన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రాన్ని బ్రష్ పట్టించింది అవినీతి కోపం తీసుకెళ్ళి అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రజలు బీజేపీ కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ కు ఓటేసినట్టుగా కనబడుతుంది అదర్వైజ్ బీజేపీని నమ్మారు తెలంగాణ ప్రజలు అద్భుతంగా ఆదరించినట్టుగానే కనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ మేము గెలిచి ఉండాల్సింది సింగిల్ డిజిట్ లేకపోతే ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు వెళ్తే ఒకవేళ వెళ్తారేమో ఎక్కడ 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 తప్పు జరిగింది ఒక ఒక దశలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అనే యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తున్న టైంలో ఎందుకు ఈ స్థాయికి పడిపోయింది బీజేపీ ఇది స్వయంగా స్వయంకృత అపరాధం కదా బీజేపీ చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధం కదా చాలా పార్టీలో మీరు మీకు మీరుగా తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులు కూడా మీ పార్టీ పైన ప్రభావం చూపించింది అనేటటువంటి విశ్లేషణలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు నేను ఏం చెప్తానంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఎన్నికని కూడా ప్రతి అంటే ఇది మున్సిపల్ ఎన్నిక లేకపోతే కార్పొరేషన్ ఎన్నిక లేకపోతే కనుక అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అనే ఉండదు ఏ ఎన్నికైనా చాలా ప్రెషియస్ గా తీసుకుని ఆ చాలా కష్టపడి ప్రతి లీడరు అండ్ క్యాడర్ కూడా పనిచేస్తారు బీజేపీకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా సొంత డబ్బులతో పనిచేసే కార్యకర్తలు ఉన్నారు సో ఒకటే డబ్బు విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి మిగతాతో ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు టిఆర్ఎస్ ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కూడా ఓటుకి ఇచ్చిందండి చాలా చోట్ల సో కాంగ్రెస్ రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఓటుకి ఇచ్చారండి సో ఆ విధంగా పంచినప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోయినా దేశంలోనే అత్యధికంగా విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ దేశంలోనే అత్యధిక విరాళాలు పొందినటువంటి బీజేపీ ఓట్లు పంచడం సంస్కృతి కాదు కాబట్టి పంచడం లేదా లేకపోతే డబ్బు లేక పంచడం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడ కూడా డబ్బులు పంచదండి ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తూ ఉన్నాము ఎక్కడ చూసినా మీరు ఎక్కడన్నా సరే మీరు చూస్తే కెమెరా పెట్టిన అర్థం అవుతుంది ఎన్నికల రోజు మీ పార్టీ లాగా రిజర్వ్ పార్టీ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మేము డబ్బు పంచి సంస్కృతి మాకు లేదు అయితే కేడర్ కష్టపడి పనిచేసి కష్టపడి పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలు మాకు ఉన్నప్పుడు అదే మనం బీజేపీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీ తో కాంగ్రెస్ ఓడించాలా మా ఛత్తీస్ గఢ్ లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు చెప్పినా సరే ఈవెన్ టైట్ ఫైట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నా సరే ఈవెన్ రాజస్థాన్ లో టైట్ ఫైట్ అన్నా సరే గెలవడానికి కారణం ఇదే 
సో కార్యకర్తల బలంతో ఉన్న పార్టీ సబ్ కి సాత్ సబ్ కి వికాస్ నిన్నాలో ఏదైతే ఉందో దాని పార్టీ ప్రజలు నమ్మారు నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నారు కాబట్టి మంచి విజయాన్ని మూడు రాష్ట్రాలు సొంతం చేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే విజయం వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా సెమీఫైనల్స్ మాత్రమే మాకు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలనే సెమీఫైనల్స్ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మోర్ దెన్ పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచి సత్తా చాటుతా అనేది ఇవాళ ఈ యొక్క టెన్ ప్లస్ కాన్ఫిడెంట్ మీరు పది పన్నెండు సీట్లు గెలిచేపడు ఎందుకంటే నేను అందరి దగ్గర ఇలాంటివి తీసుకుని లాక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే వినిపిస్తూ ఉంటా డెఫినెట్ గా లాక్ చేయాలి నేను మళ్ళీ వస్తాను ఆ రోజు పిలవండి పార్లమెంట్ అయిన వెంటనే వస్తాం కూడా పది సీట్లు తక్కువ ఎట్టి పుస్తకాలు భారతీయ జనతా పార్టీకి గతంలో ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే నాలుగు ఎంపీలు రాలేదండి అలాగే ఇప్పుడు పది ఎమ్మెల్యేలు వస్తే పన్నెండు ఎంపీలు వస్తాయి మాకు అది పరిస్థితి ఇవ్వాలి నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలు బీజేపీ మాటలు నమ్మినంతగా సౌత్ ఇండియా ప్రజలు నమ్మరు అనేది మరోమారు స్పష్టమైంది కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఎట్లా నమ్మిండ్రు ఏ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చి కదా వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు సో నేనేమంటున్నా సౌత్ ఇండియాకు ఒక గేట్ వే లాగా చూసిన కర్ణాటకలో బీజేపీని తిప్పి ఉత్తర భారతదేశానికి పంపించేసిండ్రు తెలంగాణ కూడా ఏదైనా సౌత్ లో ఒక వే ఎంట్రీ దొరుకుతుందని ట్రై చేసిన బీజేపీకి సరే వాళ్ళకి ఆ సత్తా ఉందా లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు మనం ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు ఈ ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేసిండ్రు ఈరోజు కొండా సురేఖ గారిని ఓరించడానికి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఒక టైప్ పనిచేసిండ్రు బీజేపీ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర బీజేపీ అభ్యర్థి లీడ్ వస్తారండి సో కాంప్రమైజ్ అయ్యి పనిచేసింది నేను ఏమంటున్నా వా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ చాలా చోట్లు అండర్స్టాండింగ్ లో పనిచేసిండ్రు పనిచేసారు కాబట్టి మాయి కొన్ని స్థానాలు తగ్గించగలిగి రేపు నేను చెప్పిన డెబ్బై పైన నేను మేము డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు సీట్లు అనుకున్న దగ్గర ఈ ఈ మాత్రం ఓట్ షేర్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము అక్కడ కొలగొట్టేసింది బీజేపీ నేను ఏమంటున్నా సార్ మీరు వరంగల్ రిపోర్ట్ అని లైన్ లోకి తీసుకోండి వరంగల్ ఈస్ట్ లో ఏం జరిగిందో అడగండి ఓకే కొండా సురేఖ గారి మీద వీళ్ళు నన్న రవీంద్ర ఆయన రవీంద్ర ప్లస్ ఈయన కలిపి ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు కలిపి పోటీ చేసి ఇలా ప్రదీప్ రావు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితికి ఎట్లా వస్తుంది బీజేపీ ఎన్నడూ లేని ఓట్ బ్యాంకు సో నేనేమంటున్నా కంప్లీట్ రాత్రి రాత్రి సరెండర్ అయిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ స్విచ్ చేసుకున్నారు కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్ గా అది ఒకటే కాదు మణి సంజయ్ గారిని దించేయడమో తర్వాత ఐటీ రైడ్లు ఈడీ రైడ్లు చేయడమో లేదంటే కవిత గారిని రెస్క్యూ చేయడమో సో అనేక అంశాల విషయంలో ఈ మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్ నేను అదే చెప్తున్నాను హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఇంకొక బై ఎలక్షన్ లో వాళ్ళు డబ్బు పంచలేదు ఈ ప్రపంచ వీళ్ళేమో అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచెస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ ఎందుకంటే అన్డిస్క్లోజ్ బాండ్స్ కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండోది ప్రపంచ కుబేరిడ్ అయినటువంటి అదాని వాళ్ళ జేబులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు వీళ్ళు పంచరు ఇది ఎవడన్నా నమ్ముతాడా నమ్ముతాడా చెప్పండి నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉనికి లేదు కాబట్టి డబ్బులు పంచలేదని చెప్తే బాగుండును రఘు గారు మాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో పెద్ద స్టేక్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మమ్మల్ని మా దాల్ చావల్ కావో ప్రభు గున్ కావో ఈ స్లోగన్స్ ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి తిప్పి కొట్టిన అని చెప్పొచ్చు కదా కాబట్టి మాకు ఇక్కడ తడి లేదు కాబట్టి మేమేమి పంచలేకపోయినాం అని చెప్పొచ్చు కానీ డబ్బు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తున్నారు బీజేపీకి మీరు రెండు రెండింటిలో పనిచేస్తారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి రాకేష్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ జనతా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్తగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలు కొన్ని లక్షల్లో భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ఇది వాస్తవం ఒకటి రెండోది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేటువంటి వాదాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయింది వాస్తవానికి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ కి ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఇప్పుడు నరేంద్ర గారు ఎందుకంటే నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నన్న నేను నరేంద్ర గారికి ప్రదీప్ రావుకి ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు ఫైట్ చేసిన తప్ప అసలు ఎక్కడ అండర్స్టాండింగ్ లేదు కానీ అక్కడ కొండా సురేఖ గారు వారిని అంటే నరేంద్ర గారిని పట్టుకొని మరి 
ఏ రకంగా మాట్లాడిందో యావత్ వరంగల్ ప్రజానిక మొత్తం చూసింది అందులో వాస్తవం లేదు కానీ ఏదో ఉంది అండర్స్టాండింగ్ అని ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఆ మేరకు ఫలితం కూడా వచ్చింది కదా అంటే ముస్లింలు వాస్తవానికి గుంపగుత్తగా బీఆర్ఎస్ బీజేపీని దెబ్బతీసిందే ఈ ఫ్యాక్టరీ అయినా మిగతా ఇంకేం లేవా బీఆర్ఎస్ మీద అది కూడా మిగతా పాజిటివ్ ఓటు కాంగ్రెస్ వైపు కానీ ఏం లేవా నేను ఏంటా అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నాను నేను అది ఒకటే మొత్తం ఫలితాన్ని మార్చిందని డెఫినెట్గా నేను చెప్పాను బట్ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మూడోసారి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలే వరుసగా తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు రెండు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఈరోజు మూడోసారి ప్రయత్నం చేసింది తప్ప ఆ మీరు ఫలితం సాధించలేకపోయింది సో సహజంగా వరుసగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత సహజంగా చరిత్ర తిరిగి రాసిందని చెప్తాం తప్పకుండా మరి మీరు ఎందుకు అదే నేను అనేది కాబట్టి చరిత్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రాలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం సహజము ఆ వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం అనేక విషయాల్లో అద్భుతంగా పనిచేసినప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఆ లోటుపాట్లు కానీ ప్రజల మైండ్లో అవి అవి సింక్ అయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా ఆ వ్యతిరేకతను సృష్టించింది దాంట్లో ఈ ఫలితం వచ్చింది కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఒక 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 కాజ్ కోసం పుట్టినటువంటి ఒక పార్టీ తెలంగాణను సాధించాలనేటువంటి లక్ష్యం కోసం పనిచేసినటువంటి ఒక పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది పది స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల వరకు ప్రయాణం చేసింది సరే దాని నుండి ఈరోజు మళ్ళీ నలభైకి రావచ్చు కానీ బీఆర్ఎస్ డిఎన్ఏలో ఆ తెగింపు ఆ పోరాటం ఆ పట్టుదల ఉంది కాబట్టి దీన్ని చూసి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బీఆర్ఎస్ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్కి గ్రామ స్థాయి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆ నాయకత్వం ఉంది ఆ పోరాట పటిమ ఉంది తప్పకుండా ఇటు విల్ ఫైట్ బ్యాక్ బీఆర్ఎస్ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు నేను అన్నీ బాగున్నాయి అని నేను చెప్పాను కొన్ని కాంగ్రెస్ అంత విశ్వసించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది బీజేపీ ఫెయిల్యూర్ అది భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్యూరు అదేం చేసింది ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని కోరుకున్నారు వాస్తవానికి బీజేపీ ఢిల్లీలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఉంటే కొంత మేలు జరుగుతుంది అని చాలామంది మేధావులు విద్యావంతులు ఆలోచించారు ఆ మేరకే దుబ్బాకలో హుజరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చింది మునుగోళ్ళలో కూడా జస్ట్ పది వేలతో ఓడిపోయాను కానీ ప్రజలకు ఒక ఎజెండా అనివ్వడంలో ఒక మేనిఫెస్టోని ఇవ్వడంలో ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎంచుకుని మరి ఈ స్థా ఈ రకంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది సో ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిందనే బాధతో పాటు బీజేపీ ఎందుకు గెలవలేదు అన్న బాధ కూడా చెప్తున్నాడు అట్లా ఉండొద్దు కదా ఏదో ఒక స్టాండ్ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మాది మేము ఇక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షము అన్ని అన్ని విషయాల్లో మేము ముందుండి కొట్లాడేటోళ్ళము మా క్యాడర్ బేస్ ఎక్కువ మేము గెలిచినామనేది యాక్సెప్ట్ చేయకుండా బీజేపీ తప్పదు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ లా ఉంది కదా ఒక్కటే ఆరు నెలలు కాకుండా సంవత్సరం క్రితం కాదు అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎందుకు కుట్ర అంటున్నా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టాండ్ అలోన్ ఆపోజిషన్ గా నిలబడితే 
వ్యతిరే ఓట్లు చీలిపోవు కాబట్టి బీజేపీని లేపాలని ఓ భుజం ఆని ఆ బీజేపీతో కాలి ఇక్కడ నేషనల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు మోడీ గారిని రప్పించుకున్నారు అమిత్ షా గారిని రప్పించుకున్నారు అనేక ఆ రెండు బై ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎందుకు పోలేదండి దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ మీటింగ్ ఎందుకు పోలే కేసీఆర్ గారు చెప్పండి ఎందుకు పెట్టలే దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ జరిగిందా మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టిన అక్కడ కేసీఆర్ ఒక్క మీటింగ్ పెడితే పది ఇరవై వేల అది అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బీజేపీ లెవెన్త్ విజయం సాధించింది మొత్తం అరవై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కేవలం ఐదు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఫలితాలను బట్టి ముప్పై రెండు స్థానాలు లీడింగ్ లో కొనసాగుతోంది ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే థర్టీ మాత్రమే దాని ఖాతాలో కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతోంది అలాగే ఎంఐఎం నాలుగు స్థానాలు లో కొనసాగుతూ ఒక విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది అంటే ఐదు స్థానాలు ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఖాతాలో ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా పరిస్థితులన్నీ చూస్తుంటే ఇక మనకు లీడ్ లో ఉన్న పరిస్థితుల్ని దాటుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది అడుగులు ముందుకేద్దాం పది అడుగులు ముందుకేసి మాట్లాడుకుంటే కాంగ్రెస్ విజయం ఖాయమైపోయింది ఇందుకు అనేక సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే గాంధీ భవన్ లో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రెస్ మీట్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ముఖ్య నేతలంతా కూడా గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్నారు ఇటు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు అలాగే ఆయన ఇంటి వద్ద రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రతను కూడా పెంచారు ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ మాత్రం కాంగ్రెస్ సంబంధించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చేసింది కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఇది ఖాయమైపోయింది అనేటువంటి సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి యాభై అరవై ఏడు స్థానాలలో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు కనిపిస్తోంది ఈ అరవై ఏడు స్థానాలు కూడా దాని ఖాతాలో పడబోతున్నాయి కేవలం ముప్పై ఏడు స్థానాలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో కనిపిస్తోంది ఇటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు ఈ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఎక్కడెక్కడ అభిమానులు కార్యకర్తలు నేతలు కార్యాలయాల వద్ద జిల్లాల కార్యాలయాల వద్ద నియోజకవర్గాల్లో కోడళ్లలో ఎక్కడెక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు టపాకాయలు కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డప్పుల మోత ఒకవైపు మోగుతోంది నృత్యాలతో కేరింతలు కొడుతున్నారు ఈ సంబరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు చాలా క్లియర్ గా ఈ పిక్చర్ మనకు కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా అని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల తరువాత తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఆరు స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉన్నట్టుగా ఓవరాల్ సీట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బీజేపీ తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా కొన్ని చూసుకుంటే మహబూబాబాద్ లో మురళీ నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాగే ఇక వరంగల్ ఈస్ట్ నుంచి కొండ సురేఖ లీడ్ లో కొనసాగుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే ఇక్కడ ట్రయల్ లో ఉన్నారంటే బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ మూడో స్థానానికి పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఖమ్మం మధిర బట్టి విక్రమార్క మల్లు బట్టి విక్రమార్క లీడింగ్ లో కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ లింగాల కమల్ రాజ్ బీఆర్ఎస్ ట్రయల్ వెనుకంజలో కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది రైట్ స్టూడియోలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు కొనగాల మహేష్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ అలాగే రఘురామ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు మహేష్ గారు ఏంటి మీ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయా ఏ అంశాలు ప్రధానంగా మీకు ఇక్కడ పనిచేసాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ముందుగా ఇట్స్ ఎ లాంగ్ అవైటెడ్ డే ఫర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులు అందరు కూడా దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చవి చూడాలి తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఒక ఆలోచన ఆ ఆతురత ఆ ఎఫర్ట్స్తో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కృషికి ఈరోజు వచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము సాధించిన అపూర్వ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కూడా మేమందరం కూడా ఒకటి మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ పార్టీ అనుకున్నట్టుగా మీరు కూడా కొంత కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైనా సరే ఆ డెబ్బై మార్కులు దాడతాము అనే పరిస్థితి ఏమన్నా అంటే ఒక కంఫర్ట్ మెజారిటీ ఓకే ఓకే మీరు అంత వ్యతిరేకత చెప్పిన తర్వాత దాన్ని నేనే కాదనట్లేదు ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ చూస్తే అరే కొంత తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ ఫిగర్ మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదేమన్నా బీజేపీ మనల్ని దెబ్బ కొట్టిందా మరో వేరే అంశాలు ఏమన్నా మనల్ని దెబ్బ కొట్టాయా అని ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు మొన్న మీ డిబేట్ లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం మేము ఏవైతే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఇచ్చినాయో వాటిని అగ్రీ చేస్తున్నాయి
ఓడిన తర్వాత కారణాలు చెప్పేవినా వాటికి పెద్ద ప్రయోజనం లేదు సో నేనేమంటున్నా ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు అయితేనేమి మేమే మేము చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పాలన అయితేనేమి ప్రభుత్వం అప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అవినీతిలో ఊరుకుపోయి కుటుంబ పాలన ఒక అహంకార పూరిత ధోరణితోనే ఒక ధొరల పాలన సాగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించమని మేము తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు పోయినాం వాళ్ళు మమ్మల్ని విశ్వసించి ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి మాకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు మేము ఈరోజు ఆ విజయం మా సొంతం అవుతుంది సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనికోసం ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకులు కలిసికట్టుగా పనిచేసినారు డిసిప్లిన్తో పనిచేసినారు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఒక ఒక పక్కడ బంది వ్యూహంతో పోయినాం ఆ వ్యూహంలో సక్సెస్ అయినాం సి ఆ వ్యూహాలు ఏంటి ఇంకా మేము అనుకున్న నెంబర్ మేము నేను మీకు ఆ రోజు కూడా చెప్పిన డెబ్బై ఐదు తక్కువలో తక్కువ మాక్సిమం ఎనభై రెండు మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము అని అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మేము ఇంకొంత పూర్తి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి ఏమన్నా ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మేము అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి మేము ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుకు పోతాం ఇప్పుడల్లా వచ్చిన విజయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల విజయంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఒక రాష్ట్రంలో నష్టపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి పక్క రాష్ట్రంలో నష్టపోయి తెలంగాణ ఒక ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు మేము ఒక గిఫ్ట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అంటే ఇట్ టుక్ టైం ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఆ నిజం గడప దాటే లోపే అబుద్ధం ప్రపంచాన్ని జుట్టు వస్తుంది అంటారు అట్లనే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి అమాయకమైనటువంటి అంటే మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాయా మరాఠీ హామీలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని రోజులు విశ్వసించారు మేము కూడా ఓర్పుగా ఓపిక్గా వెయిట్ చేసినాం తెలంగాణ ప్రజల మనసు గెలుచుకునే రోజు కోసం వెయిట్ చేసినాం అది ఈరోజు సాకారమైంది వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నిజా నిజాలు అర్థం చేసుకున్నారు మా ప్రయత్నం ప్రకృతి సహకరించడం నాయకత్వ పటిమ ఓ ఐక్యతతో ముందుకు పోయడం ఏమండి ప్రకృతి సహకరించి అంతే కదా ఇప్పుడు మేటిగడ్డ సరస్వతి బ్యారేజ్ వ్యవహారాలు మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కుంగడం కానీ సరస్వతి బ్యారేజ్ బుడుగల పడడం కానీ ప్రకృతి ఏదో ఒక అంటే తెలంగాణ ప్రజల్ని ఒక అలర్ట్ చేసింది అంటే ఏదో మీకు మంచి జరిగే మార్పు కోసం ఆలోచించండి అని తెలంగాణ ప్రజలు అంతే కదా అంతే కదా సో అట్లా సాధ్యమైంది కాంగ్రెస్కి విజయం కాబట్టి మేము దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఇచ్చిన హామీల అమలు మీనే నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఉంటుంది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రజలకు మీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికే పనిచేస్తారు రైట్ శ్రీపతి రాముడు హెచ్ఐయు ప్రొఫెసర్ సీనియర్ అనలిస్ట్ మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అంతకు ముందుగా మనం ఒకసారి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడదాం ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు రఘురామ్ గారు తెలంగాణలో ఫలితాలు కౌంటింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీరు ఆంధ్ర కంటే కూడా ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పాలిటిక్స్ ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తెలంగాణలో బీజేపీ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏం చెప్తారు ఈ ఫలితాలను ఊహించారా ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి అనుకున్నారా మీ ఆశలకు ఏమైనా గండి కొట్టింది అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలు ఆశించడం ఖచ్చితంగానే ఎందుకంటే మేమే కీలకము అవుతాం అని అనుకున్నాము అండ్ కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకతని భారతీయ జనతా పార్టీ బాగా అంటే మీకు ఇప్పటికి ఒక ముప్పై స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో ప్లేస్ లో ఉందండి ఆల్రెడీ తొమ్మిది పది పది స్థానాలు గెలుస్తున్నాము అండ్ ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నాము అయితే కాంగ్రెస్ మీద వెనకాలు గాని లేకపోతే కనుక బీఆర్ఎస్ ను గాని ప్రభావితం చేశాం అంటే ముప్పై చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత బలంగా గతంలో ఎప్పుడు లేదు గతంలో తెలిసి మనకు ఆరు పర్సెంట్ ఓటు ఉండే అసెంబ్లీకి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పార్లమెంటుకు వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రెండు ఎన్నికలకి విరుద్ధంగా ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు శాతం పైగా ఓట్ బ్యాంక్ కనబడుతుంది ఒక మాట అనే సార్ మేము చాలా కీలకం అవుతామని అనుకున్నాము అంటే అంటే కింగ్ మేకర్ అవుతామని అనుకున్నారా మీరు ఓడిపోయినట్లు కూడా సో మీకు ఒక అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఓకే దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ కు మేలు చేశారు కాంగ్రెస్ ఓట్లకు గండి కొట్టారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్ ను దాటుకుని ముందుకెళ